Buenos días a todos. Eh, me corresponde darles la bienvenida, daros la bienvenida, si me permitís. Eh, quiero presentar a los compañeros de mesa. Perfecto. Me acompañan en la mesa don Francisco Santoraña Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España. Muchas gracias, bienvenido. Y don Alejandro Higuera Matas, decano de la Facultad de Psicología de la UNES. Eh, yo soy Paloma del Campo, directora de UNED Madrid. Eh, y como directora de este centro asociado a la UNED en Madrid, me corresponde acogeros en esta mañana. Deseo profundamente que se encuentren a gusto entre nosotros. Les doy la bienvenida y agradezco la confianza de los organizadores por elegir esta sede para la celebración de este congreso. UNED Madrid, bueno, si me permiten, si me permitís, voy a explicaros un poco quiénes somos y dónde estamos. UNED Madrid, este centro, fue fundado hace más de 40 años, concretamente hemos celebrado recientemente el cumpleaños 42, para apoyar y atender la enseñanza universitaria de los estudiantes de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, el centro es un consorcio en el que participan el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy en día este centro cuenta con 13 sedes repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Cuatro de ellas están ubicadas en el municipio de Madrid. Una de ellas es esta en la que nos encontramos. Esta estructura descentralizada tiene como fin acercar la universidad a los estudiantes, al entorno más próximo de los estudiantes, para ofrecerles allí en el ámbito cotidiano, donde se desenvuelve su vida laboral y también su vida personal, la formación superior. En estas sedes, en estas 13 sedes, se imparten tutorías presenciales. Somos, digamos, la parte presencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En algunos casos también se imparten tutorías online. En todos los casos son de titulaciones oficiales de grado. También se ofrece formación de idiomas y estudios de acceso para personas mayores de 25, de 40 y 45 años que quieren acceder a la formación universitaria, pero no tienen la titulación previa requerida. Además, se celebran diversos cursos de extensión universitaria que versan sobre temas variadísimos y se desarrolla el programa UNES Senior destinado a mayores de 55 años, con gran acogida, acogida por cierto, habrán visto... Habréis visto la cola que, porque hoy precisamente abrimos la matrícula y hay gran interés por, por matricularse en estos cursos, o sea, que, que tienen verdadero, verdadero éxito. Hemos pasado un tiempo complicado por la pandemia porque el tipo de público al que va dirigido pues quiere socializarse, compartir cultura, experiencias, lo que quiere es presencialidad, lógicamente, y este tiempo pasado de pandemia ha sido duro para este colectivo en especial, ¿no? El curso pasado tuvimos aproximadamente eh, 29.000 estudiantes matriculados en eh, UNED Madrid y les atendemos en esta diversa oferta de estudios que tenemos. El edificio en el que nos encontramos es nuestra sede que llamamos de Escuelas Pías. Se asienta en las ruinas de la iglesia de las antiguas Escuelas Pías de San Fernando, que es del siglo XVIII y que fue destruida durante la Guerra Civil y en un solar adyacente a ella. Eh, por su importancia y belleza destaca, como habréis visto, cuando si habréis venido eh, un poquito andando, pues eh, destaca la actual biblioteca que está ubicada en las antiguas ruinas y la restauración correó a cargo del arquitecto Lina Zasoro entre los años 96 y 2004. Y la idea consistió en integrar esa biblioteca en las ruinas sin alterar las ruinas de forma que conservaran su aspecto original. Esta biblioteca ha sido considerada recientemente por la revista Babel como una de las 15 bibliotecas más bellas del mundo y fue declarada bien de interés cultural en 1996. Bien, los centros asociados de la UNED o la UNED tienen la importante función de dinamizar el entorno en el que se ubican y actúan y lo hacen a través de la formación superior y, la de, y la de, de la difusión del conocimiento y la cultura. De modo que UNED Madrid tiene hoy la, la ocasión de llevar a cabo esta importante función. 
¿Cómo? Pues acogiendo en sus instalaciones el Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, homenaje a la carrera de José María Peiró, que promueve y organiza el Colegio General de Psicólogos y la UNED. La universidad debe estar al servicio de la sociedad y esto implica atender sus demandas, estudiar sus problemas y, si es posible, plantear soluciones. Estoy segura de que en este Congreso, tanto en las conferencias como en las mesas redondas programadas, se van a abordar temas de gran interés para nuestra sociedad, que habrá lugar para la reflexión y que se abrirán nuevos caminos para la investigación y para el avance del conocimiento. Por ello, termino ya mi intervención animando a la participación activa en este Congreso y a rendir homenaje a la carrera de José María Peiro. También concluyo diciéndoos que os sintáis como en casa. Espero que si necesitáis algo, pues nos lo digáis, que repitáis, si podemos, en ocasiones futuras. Y muchas gracias solamente. Ya está. Paso la palabra ahora a don Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España. Muchas gracias, Paloma. Bueno, bien, eh, buenos días. Eh, bienvenidos a este congreso. Me voy a acercar más. Tengo un tono de voz un poquillo complicado, aunque a mis pacientes les encanta, porque dicen que tengo un volumen de voz que es como un balión, ¿no? No sé si esto es cierto o es que se duermen, ¿no?, cuando estamos en terapia. Bueno, en todo caso, quería daros la, las, los buenos días y la bienvenida a este congreso internacional que nace sin lugar a dudas del cariño, del afecto y de la admiración que por un académico, un colegiado, un colega y un amigo, que es José María, José María Piro, sentimos todos. Eh, yo creo que José María representa, y me vais a permitir un poquito la traslocación, en palabras de León Batiste Alberti, eh, José María representa lo que sería un homo universalis, es decir, es un hombre que ha logrado en, en su profesión y yo creo que en su vida, vincular directamente lo que es el ámbito de la academia y el ámbito profesional. Yo creo que de todos es conocido la, la trayectoria académica de José María. Creo que también es conocida la vinculación que existe entre el colegio y, 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 y lo que es su, su labor de académico. Conocéis que ha estado en la ESPA, en la IGUOP, en la FIAP, que es asesor de la División de Recursos Humanos, que está de en Psicofundación, es decir, la vinculación. José María ha logrado eso que, que a mí me gusta decir, y es que el ámbito de la psicología es como una moneda con dos caras. Por una parte está la academia y por otra parte está la profesión. Y José María pues, ha logrado eh, juntarlo. ¿no? Lo, que no, lo que no conocen o lo que no conocéis es que José María fue además miembro de Junta de Gobierno en el 87 al 93, quiero recordar, cuando el Consejo no era Consejo, sino que era un colegio a nivel nacional único. Eh, estuvo como alcalde de la Junta de Gobierno con Adolfo Hernández Gordillo y ahí hizo una, una, una muy buena labor. Sin lugar a dudas, eh, la total, digamos, su entrega total, eh, su buena entrega y la, y la eficiencia en, en, en su actividad le han hecho ser conocido y sobre todo reconocido. Yo creo que es un elemento importante. Pero hay otro elemento que, que yo creo que es, eh, que es de resaltar, que es la cercanía que tiene José María o al menos la cercanía que ha tenido con, conmigo. Y digo la cercanía en cuanto a los encuentros informales, que alguna vez hemos coincidido en algún avión, hemos podido hablar, y cómo es capaz de modular las decisiones que se toman, eh, muchas veces porque hace planteamientos que aún no lo hacen pensar. Por ejemplo, muy poquita gente sabe que el modelo pat, eh, matriar, eh, perdón, matriarcal, iba a decir, ya me matricial, ya, el tema <risa> matricial del Consejo, en cuanto a la, los ejes de territoriales y de divisiones, en principio eh, es idea, por decirlo de alguna manera, José María, que hablando conmigo me dijo, oye, sería interesante ese tipo de cosas, hace muchísimos años. ¿no? Entonces, es por ello que el consejo que represento ha participado con entusiasmo y como señal de agradecimiento en la construcción de, de este evento, que empieza como una jornada y acaba como un congreso. Yo creo que es la primera vez que en España se hace un congreso en honor a alguien, siempre se entrega un premio, pero un congreso pero que viene a representar de alguna manera eh, el agradecimiento que tiene el mundo de la psicología hacia, hacia José María. ¿no? Entonces, José María, eh, gracias en nombre de la división, del consejo, en el mío propio, por todo lo que has hecho y sobre todo porque te queda por hacer con nosotros, que es mucho. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Alejandro Higuera Matas, del decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Muchas gracias. Eh, bueno, buenos días, good morning. Eh, me corresponde ahora a mí un poco como representante institucional de la facultad y junto con Paloma también de la universidad y, y del centro, pues eh, nada, daros la bienvenida en primer lugar eh, y contribuir un poco humildemente a lo que ya se ha dicho eh, sobre la, bueno, pues la excelsa figura del profesor Peiro. Y lo primero también quiero dar las gracias a mi querida compañera, la profesora Amparo Osca, pues por, también por haberme invitado a estar aquí. Y, y bueno, pues honrarme, ¿no? porque para mí participar, aunque solo sea brevemente con estas palabras, ya es un verdadero honor. Pues andaba yo en el despacho de la facultad preparando un poco esto, este pequeño discurso y tengo la costumbre de guardar los apuntes de la carrera. Eh, entonces vi una carpeta donde tenía las asignaturas de primer curso, donde estaba la, una asignatura que yo cogí optativa en ese momento, era psicología del trabajo. Y bueno, digo, vamos a, a ver qué se decía en el año 1999, que es cuando yo hice primero, eh, hace no tanto, pero para mí es bastante, <ríe> sobre, sobre estas cosas. Y empecé a pasar las páginas y bueno, había algunos conceptos que ya están un poco desfasados, algunos que eran quizás un poco eh, premonitorios, pero sí que había una constante, había una constante en esas páginas y la constante era el profesor Peiro. Yo vi, digo, oye, pues siguiendo a Peiro, de acuerdo a Peiro, según Peiro, Fijaros, en esa época, ya, ¿quién le iba a decir a, a este, en, esa, en esa época a ese joven estudiante de primera psicología, que luego fue psicobiólogo, que es lo que soy yo ahora, y, y bueno, circunstancialmente decano de la facultad, que iba a poder coincidir en coordenadas de tiempo y lugar pues, con, con, con una figura de, de, tal, de tal calibre? ¿no? Es para mí verdaderamente un verdadero honor y, y bueno, pues para mí es... es en fin, me siento humilde poder, y, y pequeño ahora mismo poder, poder estar compartiendo con vosotros estas palabras. Es un inmenso honor inaugurar este acto pues, y este foro en el que se rinde un homenaje sentido pues, a una de las… Tengo aquí a, y es que no, no es una exageración, a un verdadero titán de la psicología organizacional, entre otros campos. Y, y bueno, es todo un privilegio tanto para el Centro Asociado de la UNED en Madrid para las facultades de psicología y para, toda, y para toda nuestra organización, toda nuestra universidad que cumple 50 años, pues poder celebrarlos también eh, contribuyendo a este sentido homenaje al, al profesor Piro. La verdad es que no me corresponde a mí hacer una semblanza del padre de la psicología de las organizaciones en España, porque no tengo ni los conocimientos ni la capacidad, pero seguro que aquí, eh, me consta, hay especialistas eh, que sabrán hacerlo. Se han congregado los, los mejores especialistas de la disciplina eh, para homenajear de la mejor manera que los académicos hace, eh, sabemos que es haciendo ciencia rigurosa, pues como digo, para homenajear al, al eminente profesor Peiro. Por lo tanto, dejaré que sean todos sus colegas, amigos y compañeros pues, quienes canten las alabanzas del padre fundador. Y yo me contento únicamente pues, con ser testigo, sobrecogido, es verdad, de, pues, de este acto que es tan importante, tan sentido y, y bueno, que tiene esta dimensión tan bonita de cariño y de afecto. Disfrutad pues, del Congreso, disfrutad de la ciencia y sobre todo, profesor Peiro, disfrute usted de este homenaje tan sentido y emocionado que todas las personas que usted ha inspirado a lo largo de su vida le rinden ahora. Muchas gracias. Bueno, pues yo ya les dejo, os dejo que disfrutéis, que trabajéis, que lo paséis bien y que también el homenajeado sienta que todo el cariño que, que han preparado hacia, hacia su persona. Nada, muchas gracias. Bien, queridos José María, Alicia, colegas, eh, las personas que nos siguen en streaming, eh, muchas gracias por uniros a esta celebración de our international colleagues. Thank you very much for joining this tribute to our colleague José María, José María Peiro. Eh, we are enthusiastic 
and emocionados. <laughs> but uh, this tribute is special for two main reasons. First, because Jose Maria uh, has had different, many uh, awards, uh, recognition, honoris causa, but this is a tribute organized by his colleagues for his contribution, both for his contribution and also for his friendly way of doing. So, following this, uh, this um, way of doing, so peculiar of his profile, this tribute uh, will have both quality and warm. Quality because we have great speakers, uh, panelists, uh, doctoral students organizing interactive session. Uh, thank you very much to all the participants that say yes to, to participate actively in this tribute. But we are going to, to do this celebration in a very friendly social climate. So please, uh, we want you to, to enjoy the scheduled activities, but also take the opportunity to greet Jose Maria and enjoy uh, his company and the company of national and international colleagues. Now, we are going to start with uh, the opening keynote by Professor David Guest. Thank you very much uh, for being here with us and is being introduced by uh, Professor Jose Ramos. Thank you very much. Good morning, everybody. I'm very pleased to introduce you Professor David Guest. He is Emeritus Professor of Organizational Psychology and Human Resources Management at the King Business School in London. His research addresses the relationship between human resources management, organizational performance and employee well-being, the changing role of careers, quality of working life, the role of psychological contracts and other topics. He has been involved in large collaboration with many uh, private organizations, some uh, governmental uh, um, uh, or, uh, institutions, and some government bodies. She has been um, a lecturer of London School of Economics. He's uh, adjunct professor at Griffith University in Australia, and particip participates regularly in teaching in Maastricht and Valencia. And he received many awards from uh, the Dutch Human Resources Management Network, from the Human Resources Division at the American Academy of Management. She belongs to the um, to is trustee of the British Psychological Society and some other recognitions. And of course, he has a long tradition of collaboration with Jose Maria in the European Network of Organizational Psychology, in some research projects like PSYCONS, and of course, participating in some of our uh, programs, master programs in organizational psychology. Thank you very much, David, for being here. And we are very attentive your, to your comments about uh, rethinking an old question. What is human management, uh, human resources management? Quick 
Yes. Yeah. Okay. <coughs> right. <coughs> Excuse me. This working all right? Good. Um, good morning, everyone. First of all, let me give the usual English person's apology. We come into all sorts of different countries, assuming you can understand our language. And of course, my Spanish is terrible, and I wouldn't pretend to know almost any Spanish at all. So I'm sorry, I'm going to have to speak in English, but I will try to ensure that my English is reasonably clear. At least I hope it will be. Let me start by saying that it is a great honor to be invited to give this opening address at the um, conference in honor also of the work of Jose Maria Pero um, and to acknowledge the outstanding career that he has had and I'm sure also continues to have. I've known Jose Maria for 30 years, give or take one or two, and I've long been amazed by his achievements. Um, his capacity in particular to hold many balls in the air at the same time, to do so many things at once, and to get things done and to do them all extremely well. He is a truly amazing man, and um, as I say, I'm in awe of this. And his contribution, of course, is not only in Spain, but internationally. He's renowned throughout the world for his contribution to our broad field of work and organization psychology. And um, he's really established the field more widely as well. So congratulations on that score also. My first contact with Jose Mire was through ENOP, the European Network of Work and Organization Psychologists, who had this wonderful, still have this wonderful occasion of meeting once a year in Paris in the spring. And what is not to like uh, about that? And there's some hard work that goes on, or fairly hard work that goes on as well. One of the early activities which was going on there was the development of what was called the reference model. This was creating a syllabus in the field of work and organization psychology, which might act as a European model in many respects, and was developed with a particular look towards East Europe, where the field was underdeveloped. One of the things that I particularly liked about that model was that it looked at our field at three different levels. If you like, from the micro, very detailed kind of psychology, which we all do from time to time, up to the organizational and the policy and personnel policy level as well, and the importance of the need to integrate those fields. I'm going to pick up on that point a little later. I also was delighted to work with Jose Maria and Jose Ramos and others on the Psychonis project. This was a European funded project which was concerned with the impact of temporary work and in particular the role of the psychological contract. It was an interesting study because the results were the opposite of what we expected. In other words, temporary workers in every country reported higher well-being than those in permanent employment. Um, now that was 2005, 2006, the world has moved on. We may actually be coming back to something like that in the field of labor shortages and hybrid working and all sorts of new developments. But it was an excellent project. Many publications emerged out of it, particularly from the, the Spanish as well as the Belgian and Dutch authors. Not so many from the English, although we did help to produce the book of the study. I've also been very pleased to collaborate over the years with the Erasmus Mundus MSc in work, organization, and personnel psychology. Now that has been developed over many years. I won't say single-handedly, but in terms of keeping it going, Jose Maria's role in overseeing it and getting extended funding and so on has been extraordinary. And it's a highly successful program, big demand to get onto it. It's in many respects an extraordinary program. And congratulations for keeping that going as well. I think the final thing I want to say about Jose Maria, because 
this is something which, as I say, I admire greatly, is his role in acting as chairman of just about every important psychological organization that exists. Particularly, I'll single out the International Association of Applied Psychology. This is a 12-year penance, I think. But during his core four years, I think Jose Maria was never to be found except on an aeroplane. <laughs> he was constantly traveling the world. I don't believe he slept during that time. I don't know how he did it, but I think he stayed awake. He may have captured a few sleeping moments on the planes. When he landed on the ground, he was always on the phone, organizing the next trip, organizing his students, his research staff. It was an extraordinary achievement, yet he's emerged from it fit, fresh, and still young looking. It's amazing. So congratulations on that as well. In thinking about my presentation for this conference, I looked at Jose Maria's 200 plus publications. And one of the recent ones that struck me, because it also matched my interest, is one which is concerned with happy productive workers. We share an interest in mutual gains. Is it possible to develop systems in organizations which result in both high well-being and high performance? And this is an emerging field, this notion of mutual gains, which I think is an important one. Now, both Jose Maria and I, over the years, have led master's programs in human resource management. And it's within this area of human resource management that it's possible to bring together much of the field <laughs> of work and organization psychology. Because it is concerned with, and it's kind of obvious, it's concerned with applying selection, training, reward systems, job design, health and welfare, in other words, they all come together in human resource management. And I've always been interested in how we can leverage human resource management towards mutual gains or other kinds of gains. Now, the core proposition in human resource management and the focus of much research over the last almost 30 years, I suppose, is looking at the relationship between human resource management and organizational performance. The worker outcomes have generally been downplayed, more particularly in the United States, where there's still the bulk of the work going on, I suspect. Um, the problem with that is that no one seems to know quite what human resource practices should be introduced. All they know is somehow the more, the better. But that doesn't take us very far. So I've been puzzling about this and reflecting, if you like, as a work and organization psychologist, that we ought to be good at defining our terms, and we ought to be good at stating what we hope that practices are intended to do. We know that good selection practices should improve selection, to put it very simply. Good training should improve individual performance one way or the other. But with human resource management, it's not always clear which practices and how you apply them, and also, in some respects, how you measure them. So I've been trying to identify the different focuses of human resource management and trying to answer this question, what is human resource management, which in practice means what are the many forms of human resource management? And that's what I want to look at today. This is the beginnings of a paper which I had hoped to finish before I came here, but which is about two-thirds of the way through its first draft. So it's still a trial, so I hope you will offer comments, criticisms, and possibly constructive suggestions as well um, as we go on and as the time permits. So my aim today is to begin to answer that question, what is or what might be? human resource management on the grounds that unless we have a clear idea about it, we don't know what to measure. So let's go. Let's start with an obvious question. Now, what, what is human resource management? And you can see a standard couple of definitions there. 
all those practices associated with the management of work and people in organizations. All those activities, so it's practices and their application. And so the implementation question becomes quite important, but I'm not gonna to talk too much about that today. So it's a set of practices which should hang together as a system. They should complement each other rather than work against each other. And many of those practices, as you will have noted, draw on our researchers work and organization psychologists. And so the better the quality of our work, the better the potential for good human resource management. Now, the simple model, which I mentioned before, looks like this. More human resource management leads to higher performance. There have been hundreds of studies now which show an association. It's not always a strong association, and it's relatively rarely about direct causality. Sometimes there's evidence of some reverse causality as well. High performance allows you to do more human resource management, and so on. But that association is moderately well established. But we obviously that's crude and doesn't take us very far. So we need to look at something like this. This is a standard model. You want people who are going to be competent and therefore recruitment and selection matter. You want people who are going to be motivated, so you want them to have performance appraisal, financial rewards in most studies, but not all, and so on. And you want to give them an opportunity to participate, which gets us into the field of job design, involvement systems, and so on. And then, for some of us, we'd add something about you want committed employees too, and therefore you want internal promotion systems, job security, fair treatment, etc. And if you get all those lined up, then you might get enhanced employee performance, and maybe, big question mark, you might get enhanced well-being. But of course, if you want workers to work harder, one of the risks is that this acts as a stressor, and therefore well-being may be compromised in various ways. So the question is open there. But the argument, of course, is that you, you get high performance through people, and you need to have this system integrated so you can't have motivation with low competence, for example. So you need them all. That's a standard, widely used model, the so-called AMO model, um, Ability, Motivation and Opportunity, or AMOC if you want to add in the commitment. There's lots of research on that. A better model, I hope you can just about see this, it doesn't matter too much if you can't, is one developed by the Harvard Business School. Now I put this up because what it is saying is that it's not enough just to go for high performance. You have to take account of the variety of stakeholders who have an interest in the outcomes of human resource management and indeed organization-wide activities. And you've got to look at the context. And that's both the internal context, the culture, structure, etc., of the organization, but also the external context. So at the moment, inflation, um, shortage of energy, and those sort of things are having an impact. But also government legislation and government policy, the role of um, local government sometimes, which also comes in as stakeholders. And their argument is that therefore you have a kind of contingency. You can't say there's one standard best practice. And the other important thing about the Harvard model is that they talk about long-term consequences and emphasize three, individual well-being which for Harvard Business School is nice to see because it doesn't get such an audience in most of the programs there. Secondly, organizational outcomes. And then thirdly, societal outcomes. So it seems to me that there are legitimate aspects of human resource management that ought to emphasize the individual outcomes and some which ought to emphasize societal outcomes as well as the conventional focus on organizational performance. And so today, I want to present you with seven models of human resource management, which sounds like a lot, but I'm going to try and defend them, and you can tell me that um, it's indefensible or not. Now, if you look at the research on human resource practices across organizations, there are a variety of reviews. The very first 
Ones were by Dyer and Reeves and Becker and Gerhardt, and they looked at about five or seven in each case studies. And they found either 28 practices across those studies of human resource practices, or 26. And the particular point about them is that none of the, none of the practices appeared in all the studies. And so there's uncertainty about what you should include. Later on, we're going one or two decades ahead now with the other reviews I've put down there. There are a few others, but these are the ones which are most frequently cited. Um, the one by Jiang, Hu, and Bayer, and also by Boone and Co., they've got 14 and 15. But what they did was to say, let's look at the ones which have most frequently been used. In other words, it's empiricism gone slightly to too great an extreme. There's no theory in this. It's let's take the ones which are most popular in previous studies. Now, the previous studies may have made a big mistake, but that didn't seem to matter. And so we have a given set of practices. And even with the Boone study, they say, well, let's simplify it down to about five, which you always ought to have. And they're the usual suspects. There's selection, there's training, there's rewards, there's job design, something else. It doesn't matter too much. But the point being that you know, HRM is HR practices or what gets measured. And that's probably not the right way to go. If you look a little further at this, then it implies that there are some different emphases because if you look at the review, what you find is the titles are typically, most frequently, either high performance HRM, which implies it's all about performance, high commitment, which implies it's all about commitment, or high involvement. And then the most popular, I think, of all is just it's HRM. But that doesn't mean very much. So there's a lot of variety. The important point, and this is the good thing about the Boone study, is that it doesn't matter what title you give, you can't distinguish the measures used. They're varied, but there aren't distinctive ones that look like commitment, as opposed to high performance and so on. So the labels get given irrespective of the content of the studies, perhaps because somebody thought that was an appropriate thing to do at the time. So we do have a bit of a problem when we look even at those sorts of titles. They don't help us very much. So I'm going to make some core assumptions. First of all, human resource management can legitimately pursue a variety of goals. And that's what the Harvard group are saying, and I think... I would endorse that, and it's implied in the titles, but not manifested in the content of the practices. Secondly, we can distinguish proximal and distal goals. In other words, some which are relatively close. In other words, high commitment employees. But organizations may want high commitment employees because it believes it's good for the employees, but probably it's better for the organization. And therefore, the outcomes are about performance of the organization. That's the more distal goal. So we separate those out. Thirdly, I think models, and I'm using the term model rather than theory at the moment, there's theory behind the models, I can put it like that. They serve as guiding analytic and policy frameworks. That's what I'm trying to present today. And each model should have distinctive goals. In other words, you should be able to differentiate it from the others and from a general amorphous something called HRM. So what I'm going to try and do is present some models. First of all, how many? As I said, I'm going to present seven. Boxall and Purcell, who've written the well-known textbook on this, actually find ten models, but they're very narrow. In other words, they say there's a professional model, there's a temporary worker model, there's a hybrid, and, and they go on. It's not very helpful because they're all potentially within one organization. That, of course is a problem because then you can't have general human resource management. I think it's probably better to start by identifying within organizations their main values and mission, particularly with respect to the largest or most important group within the organization, and work, as I say, with the core workforce, whichever that may be. So what is the organization trying to achieve through human resource management? A lot of organizations can't articulate that, I have to say, so I'm going to have to do it 
for them. And what I'm going to do is use theory as a basis for trying to do that. Now, if we're going to classify practices, I think we can distinguish as a starting point, and this is where it may begin to get more contentious, we can identify distinctive priority goals of a particular approach to human resource management. So maybe the aim is um, high commitment, let's say, amongst the workforce. Then we can identify distinctive core HR practices designed to get that high commitment. And then thirdly, we can identify the priority outcomes, which in that case, I'll have a model about this, will be high commitment and things that might flow from that. That sounds very simple until you start looking at the different models that we have. Um, in looking at that, also, I think when we're looking at the distinctive practices, we can draw a distinction between core practices, which actually enable you to identify a particular policy goal. Without these practices, you're not going to make your goal. It's not going to be achieved. Then there are going to be standard practices. And these will be the selection and training and all the reward systems, which any organization has to have. And then there are going to be peripheral practices which may be imposed by legislation, and the organization might prefer not to have them, or they may have decided that it would be a good idea to have certain kinds of activity, but they don't pay much attention to it. There are lots of really important things which get put in that peripheral box, like policies and practices concerning, let's say, bullying and harassment, which ought to be important, but are seen as peripheral in many organizations. Now, today I'm just going to concentrate on the core practices. The point I'd make with this is that it's really crucial that the standard practices complement and support the core practices. But it'll take far too long to go into the standard practices as well, so bear with me. Right, I'm going to have a sip of water and then we'll start on the models. Model number one is an industrial relations model. Now, this is the oldest. This goes back to pre-human resource management in many ways, the days when we had industrial relations and personnel management or personnel administration. But it's actually come back again recently. So one of the things we lead Europe in in the UK, um, strikes. Everyone seems to be going on strike, academics, further education teachers, criminal lawyers are out on strike, nurses are about to go out on strike, postal workers are, uh, the list goes on. Railway staff are always out on strike as far as I can see. They have three separate unions and they take it in turn to be out on strike. One of the really interesting aspects of this is that management has forgotten about industrial relations because they've not really had a big problem for decades. And so the unions are running rings around them at the moment, and it's only <laughs> government action which is stopping some of them gaining higher increases in pay. But we have a strange government, as some of you may have picked up at the moment. So um, enough about that, though. Now, the goal of this approach is simple. It's good industrial relations. You want to have smooth relations so that there is no disruption of output or services, or whatever it may be. And this becomes the priority. And so to take the example of our railways in the UK, this is very much the objective of present. And there's a sting in the tail of that, of course, but that is the main goal. Now, what are the core practices here? Well, they're traditional ones about collective bargaining and having good collective bargaining systems and arrangements, <coughs> works councils, or the equivalent, and good systems of two-way communication. Those are at the core. Now, there's a whole lot more in that, but if you don't have those in place, you're not going to be able to manage industrial relations well. Now, the theory behind this is, of course, a theory of pluralism and a belief in social partners. Um, so that's very European and it's not something, as I say, our UK government believes in in any way at present. Now, there's also a lot of theory about collective bargaining. Um, some of you with long memories and looked at this may remember the work of Walton and McCursey 
a theory of labor negotiations. That's important because it, it emphasizes the way in which you negotiate, but also the importance of taking account of external constituencies and recognizing their role as being pretty crucial. Unless you can keep them happy, the negotiations are not going to work. They may get blocked. All sorts of nasty things might happen. And this model is saying those are the core practices. Obviously, all the standard ones come in behind that as well. But you must have these. And the outcomes will be, first and foremost, no industrial conflict. And this should be complemented, no strikes, but also things like low absenteeism, no restriction of output. And this is the sting in the tail I mentioned, some sort of productivity bargaining. In other words, the collective bargaining is there to ensure there are benefits for both parties. We'll give you more money if you agree to some way in which productivity can be increased. And that's been a long tradition of collective bargaining. And that would be one of the outcomes that people would see from collective bargaining, to some extent the role of works councils and so on. So that's model one. It's an old model. It's got strong theory behind it. As I say, the work of Walter McCursey, Dunlop on industrial relations systems and so on, and it's come back. The second one is the most popular. This is the high performance model. And the goal is very simple, high organizational performance. Now, it may be through individuals, but the key is high organizational performance. And this is really concerned with um, certain kinds of theory about internal organization. And it goes back to the work of various Americans, um, particularly um, business strategy of people like Porter, who argue that the human resource practices should fit with the business strategy, but also the resource-based view of the firm, which comes from Barney and people. Who, so there's some people saying you should have fit with the external demands of strategy, Barney is saying that if you focus on the resources inside the organization, what you have to do is capitalize on those. And this particularly means human resources. And to do that, you've got to be very careful in your selection of people, and you've got to do lots of training to get them up to a high quality standard so that they can perform. Now, you may also then want to provide incentive schemes to encourage them to perform. And certainly the American model would emphasize that as a core practice. And you'd have performance management to monitor their performance. And that would feed into the incentive schemes, but would also be an essential part of the overall system. Again, there'll be underlying things like job design sometimes to support that. And the outcomes of that model will then be organizational performance and it might require multi-level analysis if you go down to the individual on the way and go back up again, so-called bathtub model sometimes, but also retention of core human capital. If you've selected carefully, you've invested a lot in training, you don't want them to go. So you want to keep these people. So the key outcomes are high performance and retention. That's the second model, and you can see it differs a lot from the previous one. The third one, I've already described in many respects, the high commitment model, quite a popular one, at least the label is quite popular. The outcome is kind of obvious, you want highly committed workers, and this is based on the standard theories, Mode, Steers and Porter, um, and others um, who have developed ideas about what kind of factors will facilitate commitment, Mayer and Allen, there's lots of others who've done stuff about this. And there he's saying the antecedents include, first of all, selection for commitment, people who are likely to display commitment, likely to stay, so you don't want fly-by-night people who are going to be here today and gone tomorrow. Offer them job security so they're more likely to stay. Have an internal labor market so there's an attractive future inside the organization rather than having to go out. Focus on employee development so that people feel they're progressing. In other words, have internal employability. And usually, collective rewards associated with that. So maybe it's 
group bonus schemes if you're going to have bonus schemes. Sometimes it's unit or organization schemes so that people identify with the organization. And if you remember the title of the book on, him, on commitment by Mode, Steers and Porter, it's called Individual Organization Linkages. And so on the whole, they don't favor a lot of collective action. Forget about unions and the like, we don't want them. It's an individual and the organization. We want to tie people to the organization. And the outcomes which you're looking for, apart from high commitment, a high retention, high motivation, and a desire to do things on behalf of the organization. So things like organization citizenship behavior, lots of volunteering, willingness to stay on late when required, etc., etc. So again, it's distinctive because of what it's aiming for. Fourth model is a high involvement model. Now again, a popular title. This, if it has roots anywhere, comes from the work of Ed Lawler, who had something called a PERC model, which is saying job design is probably not enough unless you also give workers power, P, information, the I, um, rewards, the R, and K, knowledge, which is all about communication. So if you want involvement, that's the route to go down. And for that, and this is where the difference is with commitment, an emphasis on job design. Job design becomes, if you want to involve, you involve them in their work. So it's about the job and what goes on there. So job design, emphasis on team working. You want people to involve in teams and quality improvement through teams. And so there's a kind of Japanese element to this, if you remember the main Japanese style, which is fashionable somewhere before. Two-way communication, lots of information exchange, so people know what's going on. It helps them to do their job. So you need all the information to do a good job. And if there are problems, pass the information up. And then finally, training for involvement. Help people to do a good job, to be involved, to know how to come up with suggestions, to volunteer and so on. And the outcomes of this are high motivation and high empowerment and innovation. So you see this approach in particular associated with organizations interested in innovation and wanting to have innovative workers. And again, the strong Japanese element, if you think about the quality circles, quality improvement teams, and so on, this is where that lies more than anywhere else. Okay, those are the kind of four standard models. I'm now moving out a bit. So the fifth one is a high well-being model. And this, go back to the Harvard outcome, high individual worker well-being. And so this is the goal. So it's different from an organizational focus. Possibly it's a means to an end of organizational performance, but the priority is very much on employee well-being. And of course, this starts from a lot of the psychological research, both general stuff on well-being, the kind of grant um, Christensen and Price um, model, if you like, which looks at well-being in terms of psychological, physical, and social functioning. And those three seem to be the important elements which you need to focus on. Um, I just say there's lots of background in terms of stress-related research and well-being research in psychology. I don't need to go on about that because that's your bread and butter. Um, so it's there. The case is a very strong one. And we know that in the external environment, the pressures of mental ill health and anxieties about work-related activities seem to be increasing in most countries. So it's an important topic and growing in importance. The kind of practices, slightly more difficult to identify, but one of the ones that comes out from the limited amount of research around on this is supportive management. Whether you can call that a practice, we call it perceived organization support or perceived supervisory support. And I think it doesn't usually come into the normal HR practices, but it seems so important for this that it needs to be emphasized. Secondly, job design to provide people with sufficient autonomy and a lack of excessive demand. 
So autonomy, control, that's a job demand resources theory, of course. Voice, an opportunity to have your say, to be heard, and to have representative voice for individuals who are scared to express their own voice for whatever reason. And a lot of my research on bullying and harassment highlights the importance of that, because if your boss is a harasser, it's difficult to go up the system, even to the grandfather or grandmother sometimes. So you need to have independent voice. Emphasis on fair treatment. So there are systems to avoid bullying and harassment, for example, as just one example that we've given. Um, care for people who are having difficulties in terms of things like work-life balance, maybe. And that's why the fifth element is flexible work arrangements. Opportunities to work different hours, work from home, hybrid models, which you see at the moment, and so on and so forth. So these sorts of practices, which are very different from what you find in the other models. Now, it's not to downplay the importance of selection and training and so on, but the emphasis here is on things which are likely to promote well-being in particular. So it's a different kind of emphasis. And the outcomes you're looking for, and which we can all measure, of course, are things like high psychological, physical, and social well-being amongst the workforce. Sometimes you might want to extend that to families as well, and that's going a little bit further. So that's a relatively new model. It's beginning to be tested, but it's a potentially growing, one that's growing in importance. And then the penultimate is a high sustainability model. We might hear more about this tomorrow, I'm not sure, but um, we'll hear from Fred. Again, this is coming up fast on the, on the side, if you like. Much more interest around on this at the moment. And the idea of a high sustainable model is that the organization's goals as a priority, and you do see organizations that have this as a priority, are sustainable and ethical management. So sustainable you can define in various ways, but the practices include meeting international standards. So for example, looking to ensure that suppliers behave in an ethical way, that they're not engaged in slavery or exploitation. And this makes life difficult for a number of organizations, Shell being a well-known example, its behavior in Nigeria and elsewhere. But it's about meeting the ILO and the United Nations standards of behavior, both in your own organization, but more particularly in your suppliers and in any subsidiaries you have in countries outside Europe and the United States and so on. Secondly, providing a living wage, ensuring that no one who works for you is going to be in poverty. This is difficult at the moment with fuel prices and so on, but as a general principle, and providing a living wage seems to be an ethical requirement of any sensible organization. Thirdly, promoting diversity, and this is diversity um, in the wider sense, so obviously all the usual diverse practices, I won't go into them now, but um, organizations pay lip service to this, it's taking it seriously. Fourthly, promoting green and environmental practices. And again, there's a lot around on this. A lot of organizations pay lip service to it. They've got to take it a step further. And the final one I would single out is support for the community. In a variety of ways, the one I've singled out is employability. So helping by taking on workers, for example, who may be on the margins of employment and giving them an opportunity. Helping, this is Fred's special area, with people who have various kinds of mental and other disability, and seeing if you can integrate them into the workforce or help them in various ways. And so it's being a good organizational citizen, helping the community. This is the third stakeholder type outcome which was mentioned in that Harvard model, which I touched on some time ago. And the outcomes you're looking for there are high environmental, community, and social standards. And there are measures of all of those which are around at the moment and which can be used. And then the final model is a different sort. It's a control model. Now, all the 
early research about high performance management, when it's looking at that simple link between HR practices and outcomes, it was more HR practices is good, few HR practices is bad. So there's a first element to this. This is a kind of two-part model. In other words, having very few HR practices. But the basic aim behind this is one which comes from concepts of financialization and comes from certain kinds of economic view that the goal is cost minimization. You want to keep labor costs in particular as low as possible. So you see this in some supermarkets, some successful supermarkets and others as well, where they want to be very cheap and you see it in some of the new kinds of work which is around. So the practices often associated with this, if we move on to the second type, which is the kind of impact of digitization and the sort of workers who are engaged in the um, delivery of food and so on and so forth. In that context, it's external contracting. You don't give people proper jobs. You don't give them any jobs. They're self-employed. You manage by algorithm. Well, one of the interesting questions then is, can you have a psychological contract with an algorithm? Um, I think the answer is probably no. Uh, but you interact through an algorithm. The algorithm will decide whether it wishes to respond to you. But the evidence is that if you have a query, you have to do it through the algorithmic system. You may or may not get a response depending on whether the system sends the query up and then the people who receive it decide whether to reply or not. So most of the time you hear nothing. But you have to live with that. But it's a fairly difficult notion to live with for many people. Minimal zero hours contracts. Now that you don't have any contract at all really, but you have to be on call quite a lot of the time. You have to be available to do some work. So again, all sorts of difficulties with it. And the use of incentive payments. It's piecework. So if you do a job, you get paid, probably. Though I've seen occasions when supply of workers is tight and the offer goes up. By the time you're delivering whatever it is, the supply has eased and the price has gone down. So you think you're going to earn X and you end up earning the lower amount, which is Y. It's hugely difficult to maintain a system in that. So the outcomes you're looking for here are maximum efficiency, a sufficient supply of contract workers so that you can supply customers, and therefore, finally, emphasis on acceptable customer experience, monitoring of customers, as well as those poor individual contract workers. Now, I don't want to overemphasize that. It's a growing area, but it's still a small minority of the overall workforce. But the general principle of cost minimization, doing the least you possibly can get away with for workers and still get the product or the service out, that's popular and growing and reflected in an awful lot of subcontracting of one sort or another to the circos and others of this world. So those are the seven practices. Now to draw that together, um, there are some challenges which I just want to raise. First of all, as I've said, HRM has been poorly defined and measured in the past, but I believe there are several distinctive identifiable models which can provide a focus on what you should measure and what you should give priority to measuring. At the moment, it's a muddle. It's a mess, and the reviews confirm that. Um, so this, I hope, is a step forward. At least it begins to try and clarify these different models. And building on that, it requires what I've called a WAP approach, work and organization psychology approach, to, first of all, better conceptualization and defining, but also measuring. And we need lots more emphasis on good measurement. One of the issues which arises is, can you have several models at once operating? And certainly, the research on mutual gains is growing. 
But often, there'll be proximal outcomes like high commitment and distal outcomes like organizational performance, which may go hand in hand. The question is, which is the priority goal? If commitment is a means to an end, often it will not receive high commitment from the organization. So it's important that there's an understanding of what the core HRM priorities are. So some models may be a route. In fact, most models may be a route to high performance. And there's good evidence that workers high on well-being are better performing workers than those with low well-being. In other words, it's worthwhile investing in your employees in a sensible sort of way. But a key feature, I say, is where the priority lies, what is it in particular that you want to emphasize, and it does raise this issue of whether human resource management and the kind of help that we give to organizations as opposed to the individuals in the organization is an end in itself or a means to an end. And this takes us back to organizational values, mission, what the organization is about, and sometimes it's necessary to go in at that high level and reflect on those, see whether they are clear in any way or not. So, where does this leave us? Um, sorry, I'm just getting my last bit together because we're almost through. I think there are implications for work and organization psychology of attempting this approach. As I've said already, HRM makes extensive use of work and organization psychology knowledge and to some extent of us as psychologists. So the practices that we develop and apply are going to be used in these organizations for a whole variety of purposes. For me, it's always raised slightly troubling ethical challenges. Do I want to help an organization that is only really interested in higher performance? I might be interested in researching it. I don't want to advise them except to do something different. But we often get asked for help in this respect. I think there's a strong case for supporting mutual gains, looking for the happy, productive worker, but with a balance of advantage towards well-being and sustainability rather than performance outcomes. And the shift which I would want to see is towards more use of those two models rather than some of the other ones, albeit that there's a case for commitment and involvement as well. But this notion of mutual gains, as I've said before, was very much Jose Maria's goal, if you like, talking about goals, throughout much of his life as a researcher and a practitioner, I guess. Um, Jose Maria, you set extraordinarily high standards. You're going to be, I was going to say a hard act to follow, I'd say an almost impossible act to follow. Um, and as I said before, um, I'm full of admiration. Having said that, there is, of course, still a massive research agenda in our field. There are a whole range of issues, particularly around the well-being and sustainability. I think those should come to the fore more. I'd like to see much more done in those sorts of fields and how you can link those into HRM and good work, if I can call it that, good work by organizations. So I know Jose Maria is going to adopt and has adopted the emeritus role, the emeritus professor. Um, I've been emeritus for three years now. I can recommend the role. Uh, it's, it's a good role. Um, as they say, it's an old saying, which I'm sure you've heard before, old professors never retire. They simply lose their faculties. Uh, so you may give up all the faculty work, but you won't lose your faculties to carry on doing research. The sadly missed, lamented Robert Rue um, used to say that he treated his retirement as a permanent sabbatical. And that seems to be a nice idea. Um, my view is the emeritus role allows us to do what we want, where we want, and when we want. That's pretty good. And with this in mind, what I want to do is finally congratulate you once again on an absolutely outstanding career 
and thank you for your contribution to all of us. Thank you. I guess any questions, comments? It's, uh, hello. <laughs> Uh, the idea of the of the of the the question of the multiple gains, because in the end I think that it's it's didactic, of course, to show the seven models, the different models mm -hmm. that there are. But in the end, it's most of the organizations uh, have to pursue uh, different goals. Or I, I, it's difficult for me to imagine that one can one organization can. Uh, emphasize performance and how are we going to achieve this performance if we forget about commitment, for instance, yep. or how we are going to pursue well-being uh, and if we are not involving people in the organization. So, pro so I I I even the, the, the sustainable human resource model uh, talks about the triple bottom line, not only the environmental or, or social issue or mm -hmm. social goals, <coughs> but also the, the yeah, the economic one. No? Yep. The, so uh, I, I like very much this this idea, and and I ha I have one question uh, for you that has to do with the architecture. Uh, this, uh, this the the architecture HR model by Le Park and, Sn and Snell yep. that you know that they talk about that we are going to apply different models of human resources with different employees. Yeah. Depending of the value of the employees, the, of their skills, and the uniqueness of their skills in the labor market, yes. then we are going to internalize or externalize our practices, and we are going to establish with them or a more uh, transactional or a more relational exchange. So, uh, what's your opinion about this uh, this model? Well, first of all, I think it's a very good and interesting model. I'm not. I'm not absolutely convinced there's good empirical support. There's some empirical support for it, but only for bits at a time, if you like, not the whole model. And so you find each organization will do some bits of it. But what I was talking about, just as a slight defense before I go on, is looking at what I call the core workforce. Mm -hmm. When we've done over the many years surveys, something called the Workplace Employment Relations Survey in the UK, We've asked HR managers and others to talk about the core workforce, which is the largest chunk of the workforce that matters to the outcomes of the organization. Now, we're trying to avoid the kind of talent. You know, the, there's a small stream of talent somewhere near the top. We want the core workforce who get things done. And that's the bit I want to concentrate on. Now, there are going to be peripherals around that, both above and for outside looking in, which are part of the Leapak and Snell model. Um, and I, yes, inevitably, there are going to be slightly different policies. But I think what is important is come back to the values and mission of the organization. What is it there for? What is it trying to achieve? So a lot of it, that model is about commercial organizations. There are public service organizations. There are hospitals. There are universities and so on. A lot of us have gone down aspects of that route. We're treating temporary workers, you know, people we hire to do teaching for one semester or something. On the whole, they get treated very badly. And they are treated as peripheral. And now, the mission of a university is not about that. It's not implemented well. So I think go back to that mission. And then, in a sense, HRM ought to be bolder in saying, this is the mission. It requires these HR practices. And my great concern is that the human resource function lacks power. And therefore, you probably don't go through human resources to get many things done. This is a sad thing to say, but it seems to me to be the case in many of the organizations that I have looked at. You need to have powerful HR people. Um, sometimes they rise to the top. Sometimes they become prime minister, <laughs> whatever. Uh, but in organizations, 
they tend not to be as strategic and proactive in pushing what's often the stated corporate mission as well as they should. So it's a matter of what level you look at and which part of the workforce you're focusing on. But yes, it's a useful model. So I'm very much aware of it and yeah, I've had long, long conversations when he was around with David Lee Pack about it. Other questions or comments? <laughs> yeah. Thank you very much for this nice, very interesting presentation. Uh, my question is about, you said that, well, we have two, um, one way to understand, to understand the models is to differentiate between the models which are based on resources and the models that could be based on the strategy goals of the future. And uh, well, I think that the last, well, the sustainable model is more, I think, maybe it's more oriented to the, the strategy in terms of the future, okay? We want to be sustainable over time. And, but maybe the conflict between the resources I have and the future that I want uh, is also present in this model. What do you think about this possible conflicts that oh, I always think that uh, exist in the management and in terms of resources I have and the future that I want, especially in this type of model that are more oriented to the future. Thank you. Yes, um, sorry, I'll go back here. Um, yes, it's a very fair point. Um, on the other hand, um, yes, there are, so there are models now and models for tomorrow. I, I want to emphasize the models for tomorrow, well-being and sustainability much more. I think even relatively timid human resource managers can try to push things like ILO standards. For example, if you're a large organization and the practices which you adopt inside your own organization and outside can push for things like a minimum wage, can look at things like good contributions to the community. Now, people like Michael um, Carmen Muller, Muller Carmen, whichever way around it is, in Austria, they've identified a number of organizations which are pursuing sustainability as a key goal. They tend to be um, owner-run firms, fairly small, not more than 400 or something like that. But there are a number around who are very conscious of this there is somebody who owns the firm who is deeply committed to sustainability. That number is growing slowly and you're beginning to see a spread of it elsewhere too. And you're seeing it, for example, in local government, contexts like that. And you'll find there that there is movement towards something of this sort. Now you won't get the whole, the whole shop, shopping bag. You'll get bits of it gradually, but you can push for those it seems to me, and the pressure is growing. The pressure from young people, for example, that's one important context. As they come into organizations increasingly, they're going to want to see more done about sustainability. So yes, it's largely for the future, but I think it's now as well, and it ought to be pushed. I'm not sure that that's quite answered your question, but you know, I, I think it, it is the coming, one of the coming things which organizations are going to have to pay more attention to. Right over there, towards the back. Oh, sorry, <laughs> they're being trumped. <laughs> okay, thank you very much for your nice lecture, thank you. Uh, David. Um, uh, I would like you to say something about uh, the following issue. Uh, regardless the model that organization assume uh, to be affected, they uh, should uh, assure that the model is applied consistently yes. throughout the organization. Yes. So can you talk about the practices that organizations implement to uh, uh, assure this consistency in the model <coughs> of human resource management that they assume? Okay, I go back to the kind of work done by Bowen and Ostroff yeah. and about implementation strategies. And I'm a big fan of signaling theory. And I think that effective signaling 
consistent signaling all the way down the organization becomes important. So it means we've got to pay far more attention to the line management hierarchies. And so, yes, HR can get the practices in place. It can try and ensure that there are good practices. They can look at the research that we've all done on what is the right thing to do. But getting it implemented requires commitment from the top and requires commitment from the top of each hierarchical system. So you've got to get, for example, a director of finance on board to ensure that the finance department implement whatever it may be that they're trying to do. That's a big challenge. And that, I don't think, can just be espoused by or promised by the human resource function. It's got to be owned by the board, and it's got to be implemented through the board, cascading down. And we can talk about the various systems of implementation, the various signals that are given, whether they're given consistently. And I think, you know, there's a growing body of research which is beginning to look at signaling theory within the HRM field. And we're building a body of knowledge about how that can be done. Does that answer your question? Yeah. And I think that, that's the area to go. Right at the back, by the door. Um, good morning. Thank you very much for your very interesting presentation. Um, I have a question. Would like to know your opinion. The new work context, agile, um, virtual, home office, remote, work, non-work area, would you see this as an own module managing new virtual and um, a virtual uh, work context, or do you see it more like a pathway through all the modules you presented? Uh, I would see it as core to the well-being model. And th the last item I put up on the well-being model is very much about that. And work-life balance, scope for home working, getting the arrangements there correct. And a lot of organizations are still old-fashioned and male-dominated. And I think now, with so many women working at increasingly senior levels and increasingly vocal, uh, it's not just for women, but they're pushing. And I think it applies equally practice to men as well. I think the whole area is a crucial one. It should apply to all of the models. It doesn't. And I'd like to see it much more. But it's a key factor of the well-being model. And that's where I've located it, because with the other ones, it, it may be a standard or peripheral practice. It's not what I'd call a core practice for them. For the well-being, it's core. It's really important because, well, because of what well-being is about and work-life balance is about as well. Well, uh, last turn of intervention for the tribute to the Professor Pedro. <laughs> well. You can imagine that I cannot leave this opportunity to, first of all, to thank you for the more than 30 years of friendship and working together and enjoying together. Uh, and second, because of your excellent presentation uh, and the opportunities that we had to, to discuss these kind of topics. Uh, I always admire and take advantage of the way that you organize the multiple pieces of information, of theories, that are rather in a very chaotic way, or a rather chaotic way, and that uh, are difficult to integrate. And then you offer a wonderful landscape where a lot of opportunities for research are uh, at ocean. So, Rosen. So I, I remember many times that I have taken advantage from that. And you have inspired me with different and new uh, research questions. I hope some of my team, my, my as you said, the staff, uh, will recognize what I'm saying now. And well, my, my warmest and friendly thanks for all what you have done and said and has helped to us. Thank you. That's, 
very, very kind comments. Um, it's reciprocated in terms of the inspiration and the ideas. And I'll just say that I spoke of many of the advantages of becoming emeritus. One of the disadvantages is that I wish I was 30, 40 years younger and could begin to tackle this research agenda because I remain fascinated by it and want to get involved in it. And the frustration is that starting any new big research projects is probably not a wise thing to do. So I'm restricting myself to little projects, helping others and writing. And that's where it's going to go. I can't believe that you're really going to retire from research, so I expect to see 250 articles rather than just over 200 being hit soon. But um, thank you for your kind comments, and um, thank you again for your contribution and career. Thanks. Thank you very much, David. We are very honored with your presence here, and uh, uh, congratulations for your, your keynote address. Now is some time for socialize. Uh, it's uh, very interesting to share our thoughts, but uh, to share our past experiences, reminders, and so on. So we have some time for a coffee break and to, to cheers with other colleagues. And uh, good morning. Uh, it's an honor to coordinate this panel with uh, such excellent scholars about digitalization and the future of work. Uh, just a short introduction to, to introduce our discussion. Well, you know that new technologies such as uh, digital devices, artificial intelligence, robots, algorithms are changing the world of work. And some examples, some figures show this. For instance, uh, some uh, 487,000 industrial robots were installed in the world in 2021. And the number of installed units is expected to grow between 10 and 12% per year in the coming years. In our, own, uh, in our own job at the university, we grade and sign students marks using digital devices and procedures, meet with colleagues and plan research projects via meetings online. So it's clear that new technologies are changing the world of work and will continue doing this in the coming years. A seat occur in the past, but now at a faster pace. Jose Maria Peiro began to study the influence of technology at work early in his career as an organizational researcher. In the late 80s, he led a research project about the impact of new technologies on the work socialization of youth. Then, in the 90s, he developed several research projects about the influence of new communication technologies on the functioning and outcomes of work groups. Before the pandemic outbreak, he started to investigate the phenomenon of digitalization at work, a phenomenon that the COVID-19 pandemic has stressed and fostered. He has, gi he, he has given several talks, lectures, and interviews on these topics. Currently, I'm very fortunate to, to be developing a research project with him on the influence of robots in the workplace. It's really inspiring and motivating to see how Jose Maria enjoys interviewing employees about their experiences working with robots. And I'm sure that you can imagine how much can be learned from the analysis and reflections of Jose Maria. Now it's clear why we chose today's topic as one of the topics to be discussed in the conference panels. It's a very important phenomenon that is changing the world of work very quickly, and is one of the topics that Jose Maria has been investigating since the beginning of his career as an organizational psychologist. To discuss about the topic of digitalization and the future of work and human resources, we are very fortunate to count on four excellent professors. Karel De Vite from the University of Leven, 
uh, Franco Fracaroli from the University of Trento, um, Barbara Kosuski from the University of Silesia, and then Ana Maria Di Fabio from the University of Florence. All of them have collaborated with Jose Maria throughout the years. I'm sure that their thoughts and reflections about the panel topic will help us understand better the addressed phenomenon. Next, I will present each of the panel questions and you will have a maximum of five minutes, right, to present your answers to each of them. And then, after all the questions have been addressed by the panelists, the audience will have the opportunity to ask questions to them or give their own opinions and reflections. Okay, so let's get started. The first question is as follows. How are jobs changing because of the implementation of new technologies? And more specifically, what are the most important changes in jobs? And how these new technologies you think uh, impact on the quality of jobs? Karel? I'm an old person. And so I misunderstood the question. And I was thinking how technology has changed my job. In 1981, I was doing the research for my PhD. And I had to distribute 4,000 questionnaires into 13 hospitals. So I had first to assure that I had copies, put them in the right boxes. And it was a sunny day. I put all the boxes in my car and drove through Flanders to distribute the questions. Then they returned from the 4,000, 2,000 returned. How to put them to analyze those data? This was still with computer cards. So I had to engage family members yeah, or job students to do that. Given 2,000 questionnaires, that was taking two, three weeks before that was ready. Then the computer scores went to into the computer, which was only working during night shift. Yeah, for technical reasons, I don't remember exactly what. And then you got an output, you remember large pages, a pack of pages. So you had to go through that. You could not move the things and put them together yeah, to get a good visual picture. Yeah? Um, <coughs> so that's why I was functioning in 81. Yeah? I'm no longer doing research, but um, involved with the Belgian Federation of Psychologists. Last year, we wanted to do a survey yeah, to know the opinion of the members. Then you are making the survey, put them in, in the right format, distributing, yeah, putting it on internet, mailing it to the members. The data are coming in. Yeah, and you can make analysis, everything that you want, with much more sophisticated models than were possible in, in that moment. Yeah? So I think this is an important change. Yeah? Does that make me more happy or less happy? I must say, my um, promoter, Aston de Kok said once to me, you are a good researcher because you are also a good logistic manager. Because you had to manage all the practical things. Yeah? And I remember a scientific article about research who was mentioning that also. Yeah? The advantage of that was that you were cooperating with other people, yeah? talking 
thinking about the well-being, would be the fifth guest here. Yeah? Um, <coughs> and they were correcting you sometimes, yeah? because sometimes you are making mistakes. They were correcting you. Did you not forget this? Did you not forget that? Yeah? Now it's much more a lonely job. Yeah? You can consult others, but it's becoming much more a lonely job. But I have learned that you have to lift changes. Yeah? As organization development was one of my topics. So I think I'm as happy as before, but it's indeed quite different. Yeah? Let me only say also that complexity is I have 11 grandchildren the oldest one wants to receive WhatsApp messages. The second one detests WhatsApp. You have to send a normal SMS. Yeah? And the one of 11 years old is sometimes reading it after her parents have said he has sent a WhatsApp message. Wouldn't you read it? And then she is happy. Yes, I will read it. That means also that even working within yeah, an, a, a digitalized context, people have different habits about that. Yeah? And if I just may, I think Jose Maria will remember a discussion. A German colleague in the preparation of the Congress in Alicante had sent a fax. And she was very, very angered because the Spanish colleague didn't send back a fax. As Jose Maria now, I have been working quite a lot at Latin America, yeah, and I know yeah, a little bit of Spanish culture. So I said to the German colleague, but maybe he wants to phone. How? <laughs> phone. If you fax, you fax back. No. I think there you have the cultural differences yeah, and the differences between association, between organization, and that's important also to see those differences in there. I limit it to that. Thank you very much. Uh, Franco, please. So, thank you very much. I want to to spend my first minute <laughs> of my time to, to thank you for the invitation. I am really happy to be here and to uh, celebrate the career of Jose Maria. Uh, I, I think I never published with uh, Jose Maria, but we have some, a lot of uh, project together, research project, I remember the World Socialization of YAP, that was the, my first uh, activity as a doctoral student. But uh, in particular, I remember the activity that we have, uh, we have done to promote international association, uh, the alliance of psychological uh, organizational psychology with uh, Gary Latham, you remember, uh, the foundation of this activity. And uh, I remember uh, also uh, with, uh, with uh, uh, Jose Maria visiting my university a lot uh, of time, two or three years, and we have worked also in the field of uh, active labor policy and exchange with the uh, institution working on unemployment in Valencia, but also in Trento. So it's a, it's a long story, so I am really happy to be here. It's a pleasure, and uh, I think um, this conference give uh, a tribute for his career that has significantly marked the organization of psychology globally, not only in Spain, in Europe, but I think globally. So coming to the, your question, the question is really difficult for me to answer because I think mm, the, the answer is that depends. <laughs> that depend the consequence of digitalization on work. That depend of the type of technology, depend of type of job, 
depend also of, uh, from organizational model applied and uh, also from uh, personal characteristics of, of people. Uh, for instance, their competencies, their motivation, their uh, readiness to change. So the, the, this individual characteristic is moderator of the impact uh, of the new technology in general. Uh, so also the, the effect, uh, uh, the impact is really uh, variable in terms of uh, with, with new technology you can have a job that become more complex but at the same time technology reduce the complexity, uh, arrive to simplification. Uh, the same for autonomy, uh, technology could improve autonomy but could also promote dependency. Um, I think as uh, the Meruti recently wrote, it all depends on whether technology become an additional demand or play a role of resource. That change the root of, uh, of the answer. And uh, uh, I think if we, we make some example, we have a lot of data uh, about that. The quality of job, you, you ask uh, what is the effect on the quality of job. We, uh, we have uh, some, uh, some results that show a negative, uh, negative uh, effect uh, like uh, reduction of complexity, digital Taylorism, so-called digital Taylorism, and uh, high external control. But at the same time, we have some data that show that the quality of job could be enriched by new technology. For instance, acquisition of new skills for people or reduction of physical effort. This is a very practical question. Uh, greater autonomy, greater possibility of job crafting with the new technology, and greater flexibility in organizing working time that are benefits from new technology. Psychological reaction, the same. We, we have a lot of research speaking about uh, techno stress, uh, work hours, that is negative effect, but we have also at the same time some data that show that people can react to techno innovation with greater involvement and personal development. So there is an ambiguity in the results. How to explain uh, this ambivalent uh, result? It, this is a very difficult uh, answer, and I think we can start to try some answer in, in new research. Uh, I, I make uh, an example, if I have uh, time, one more minute. Um, I just read uh, a recent review by Parent, uh, Rocheleau a, and uh, Parker about uh, the algorithmic management that was mentioned by uh, David. And they identify some moderators, uh, socio-technical socio moderators, <coughs> that can explain how to improve, uh, how to design of digital work promotes human well-being. How is possible to promote uh, and these uh, social technical moderators are uh, system transparency, that means how the technology interact with the human operator, is a system fairness, that was mentioned this morning too, uh, appropriateness of decision, privacy criteria, relevance, etc., and human influence, uh, how people can give voice, uh, how people can control the system, how human input, uh, how human can give input to the system, to algorithmic management system. And I think this is a first step to understand that maybe as psychologists we can intervene also in the, in the design of new technology to pay attention to this factor. But maybe this is a, a second question. <laughs> Thank you very much. Thank you very much, uh, Franco. Barbara, please. No, I am audible. Thank you very much for inviting me for s such um, interesting panel discussion. And uh, I am very honored to be here to tribute uh, for Jose Maria. I would like also call back to our cooperation with Jose Maria. I it was, um, it 
it was mm, <laughs> thank you <laughs> we were doing uh, some research together for example Belasos on um, among others uh, well-being but first of all I uh, I would like to thank Jose Maria for his um, work and uh, inspiration in associations in uh, Division One, uh, work and organizational psychology of uh, uh, international of Association of International uh, Applied Psychology. Christine Roland Levy, our former president, is with us. Jose Maria was also a president of this, and I know how. Uh, it was a fantastic role model. Jose Maria, you taught me a lot to, to, to imitate them, and thank you very much, also in the Alliance for Organizational Psychology. It's not possible, yes, you are right, Franco, no, no. But ro unachievable role model, is it good uh, definition? <laughs> and I remember also, so we were very proud, Jose Maria, when you have been in K to Katowice, uh, and uh, we, we organized a small group meeting then with, uh, um, with many eminent uh, psychologists, Jose Maria w was with us. And then also you came uh, for a visit for the pro pro professor to, to have some lectures and invited uh, speeches. And remember, I have to tell you that I invite you to Katowice next year for European Congress of Work and Organizational Psychology. <laughs> um, I think that Jose Maria visit uh, some time ago was kind of a milestone in this, in this uh, way to organize this Congress uh, in my city. But um, coming uh, to our point today, uh, about changes, uh, about changes of uh, jobs uh, connected with um, new technologies. I, I would like to add something to first speaker, uh, our first speaker speech, because we, now we are, when we are talking about changes, we are thinking about now and, the, and, and here. Uh, Remember that we were uh, introducing new technologies in 60s, 70s, 80s. I remember 80s and 90s, and uh, you told us a story about these boxes. And I remember a story when we were in a steel company, in a big steel company in Poland, and um, they were changing the restructuring to rising the, 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 the technology. And I remember fellows who were working uh, as um, controllers, as t uh, just, um, how to say it, they are over operating by their hands some machines, and they were changing, they were changed into controllers of, um, of the machines which were uh, controlled uh, by, by, by automation. I remember how they, they were crying, even for us psychologists, because we, we were working there as a group of psychologists. They were asking us for help because they felt lonely, no social relations, and responsibility. Responsibility they didn't even know for what, because from one side they were responsible for money, for, for, for the costs of these machines. They were not even knew, know what is inside of these machines. So I remember it, and nobody cared for them. Nobody cared for them this time. And we were trying to meet directors, you know, madame managers. So I think that one change is that now organizations take care a little bit more than, than before. But I, I must uh, stress a little bit more. They still, they still don't uh, believe that you know that there is some uh, real psychology between in the real relation be between new technology and and, and human. Um, that's why. Um, um, so so as as Franco told, uh, the, this uh, new technologies impact has so many many dimensions that it is very very hard to tell that, that from one side it is good, from the second uh, is negative. For me, maybe I will give you example what for me for for my my um, uh, research group is also important. We are now focusing on uh, hybrid work. 
So in the hybrid work, you know, some are done from home and in, in uh, face to face in the organizations, and um, I think that it is one of also the, uh, of the changes. Before we had emails, it was also remote control. I remember how difficult it was to believe that email works, but now, now it is a normal, normal. Let's call it normal situation that we are that we are uh, working home and uh, in, in the, just in a hybrid way. But um, so, so this, um, this is connected with a new phenomenon. I think that this is really change, uh, virtual teams. We are, uh, of course, they were working now when we were, for example, cooperating. Uh, we international colleagues, uh, we were meeting, but now I think that we are, were aware that we are teams because um, before it was a kind of, indi I don't, I don't, I, uh, how, how to, quasi, quasi, quasi teams. Now these uh, virtual teams are studied, they are having very, good uh, methodology uh, and uh, and I would like to, to, to tell you that for us it is also important because virtual teams are very friendly objects to study according to Kozlowski's demands. You remember what, what, did, what does he say? He always keeps saying that we are, we are um, uh, studying uh, teams uh, statically. Thanks to virtual teams, we are able to, to catch the dynamic of the teams because we, we are putting sensors to, to our bodies and not interrupting, without, without interruption, we are, we, we are able to follow, follow some processes. So for me, uh, there's virtual teams and something new, we call it phenomenon of, of team flow. We are, we are studying this, this phenomenon. Maybe it will add something positive to our to our uh, thinking about about teams, and I think that this is also connected with something which is very interesting. We call it uh, collective communication. That is something else is to feel this individual flow, and something else it is to feel the collective flow. That, do we have a, do we see difference? We have now studying this very interesting topic, and for me this is something new, um, uh, something new. So um, some, some things like, uh, let me repeat, loneliness, um, con to con con new, new way of control, overwhelming control, and um, also um, the responsibility for, it is the same as before, but some new phenomenon occurred like, uh, like, for example, this virtual teams, like virtuality, like virtual flow. So maybe it will be my small piece from now. Thank you. Barbara? Thank you very much for inviting me. Uh, I'm so happy to be here for sharing this exceptional moment this exceptional event for such an exceptional scholar, outstanding scholar, is such a precious, uh, exceptional mentor to me. So my gratitude is uh, uh, deep, uh, and uh, this as well as the esteem for Jose Maria Peiro. So I am a little uh, touched by the beauty and the meaning of this event we are sharing. I was interested in sharing also um, this slide because there is a reason uh, you will be that there are many apples. Apples, uh, uh, the meaning is uh, um, green uh, apple, uh, health, and uh, uh, the topic of well-being, but not only. There is the Marguerite uh, approach. What I mean? I mean that René Magritte, uh, whose uh, painting accompanied these slides, also known as the saboteur um, tranquille, that is the silent disturber, due to his ability to insinuate doubts about the real through the representation of the real itself, does not approach the real to interpret it, not to portray it, but to show its indefinable mystery. The same Jose Maria Peiro, 
who, with our constant pioneering vision and tireless advanced research and intervention, has approached well being at work the positive side. Uh, uh, at work in the organization and the many face facets of its complexity. So the mystery of healthy organization always at the heart of our desire to better understand true empirical research. Um, thank you very much to Jose Maria as precious role model. Uh, after uh, that, uh, for, uh, Okay, uh, I'll try to, to go uh, fast now. Uh, I'm sure uh, you know very well the interesting article by Parker Groth about uh, new technologies. Uh, I recognize that uh, many of us uh, cited it and the agenda. Uh, and. Uh, I would like also to underline that flexibility uh, in time and location can be employee-led or employee-led. So job demand or job results, <laughs> it depends on <laughs> the uh, approach. And uh, uh, I would like also to underline the positive side and the dark side of the new technology. Um, and. Uh, the importance of work characteristics uh, because uh, they affect uh, uh, job performance uh, as Jose Maria uh, and uh, his group uh, uh, studied, the role of individual disposition on the work design performance uh, relationships. And also the importance of the decent work that is so important for our international association IAAP and Jose, we have a Christine with us and Jose Maria as past president was really uh, the light in a darkness for the work organization psychology uh, many years ago. I'm, I'm sure uh, that uh, we can say it. Uh, so, the rise in automation expected to increase the loss of decent work is just a bad struggle for human rights within the workplace. The Boston College underlined it many times, uh, David Brewster, Maureen Kenny, and so on. So, the importance of paying more attention to decent work in relation to new technologies, and uh, we have uh, studied about it, but uh, above all, I would like to underline that decent work. Uh, uh, as a major determinant of work fulfillment, individual, organizational, and social well being. So, the important to pay attention also to vulnerable workers in relation to you know, technology, new technology. Thank you for your attention. Now we could understand better uh, the importance of the apples in this yes. slide. Yes. So. Thank you very much uh, to you all. Now we know for sure that uh, uh, technologies are having impact, but it's a complex impact with many faces, as you, as you say. And now, let's <coughs> turn our attention to another outcome, because now the second question is about the impact of the implementation of new technologies on labor relations between employees and firms and employees and employers, right? Karen. <coughs> Yesterday on the television yeah, in Belgium, <coughs> there was a discussion about a smart school. A smart school is the system that secondary schools are using to bring tasks to the students, yeah, <coughs> to, to communicate the points, and so on. And what the director of school told was, I receive a mail at 22 hours in the evening. The next morning at 8 o'clock, the same person is calling, stating that he has not received an answer. Yeah. 
the topic was on television because they want to negotiate. So what, what is missing in your question is, I think customers are becoming part of the organization by the new technologies also. Huh? And the question is that they want to regulate when do you have to answer. Yeah? Does a teacher, when he receives yeah, at midnight a question, should he answer that? Or is he free to wait until the working day begins? Yeah? Those are difficult points. Yeah? And I think this is making the complexity. Another point that I want to state is when the KU Leuven thought about making processes digital, they needed four years with hundreds of people to first align their processes. Because digitalizing bad processes is giving quite a lot of problems. We can comp th 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 some were worrying and saying why you need so long. But it was clear once you changed an address in the system, that address was changed in everything. Yeah? At the same moment I was working with <coughs> general practitioners, medical doctors, and he told me what's the problem? The problem is that if I want to study you, I need to open five softwares. Because the software of radiology is different of the one of the lab results, of the reports of the specialists from the hospitals, yeah, and so on. Yeah. And that's a serious problem. How are things interconnected yeah? and or aligned? Yeah? And to give a last example, when I want to transfer the pictures of my grandchildren, yeah, which is about 18 gigabytes, it takes 10 hours for this. It took 15 minutes, maximum 20 minutes for this. Yeah? Do I complain? as I'm retired and don't know what to do. That's not a problem that it's taking 10 hours. Yeah? But when you have to transfer data, yeah? one of my children is working with Moody's, the rating agency, where you have to put all the financial data together. And always when he is working at my computer, he say, what a lazy computer you have. And it's indeed an old computer. I think it's very important yeah, that for the labor relations or so, I feel happy if there is the alignment yeah, between what is needed in the job, what I feel as a need as an employee, and what you are offering me. Yeah. If you are offering me yeah, old computers that I and I have to speed up, then it's not working. Yeah? And I think that's the important point to look at the whole context. Yeah? As has been said already by Barbara, yeah? it's a complex situation yeah? where different factors are playing out uh, the relation, how the, the um, labor relations are changing with new technology. And uh, I try to answer with the three points. Uh, I will be really uh, synthetic, but I think the, the first one is the most important for me. I check uh, the ratio between pay and productivity uh, during the last uh, 40 years. It, it is monitored by the Economic Policy Institute. You can find the data. And uh, this is very interesting because there is a gap between the progression of productivity in time and the progression of wage in time. So uh, until 80, it was
was a relationship. High productivity imply uh, an improvement of salary, and starting from the 80, the productivity improved, but the salary uh, completely, quite completely stable. And this is the first point that changed a lot the, the system of relationship uh, in the labor market and in the, in the relationship between employees uh, and employers. Why? Because this produced a first main effect uh, in terms of the reduction of the power of the workforce in the ability to share the added value of work. So there are many factors that explain why productivity improves and why salaries stay uh, low. There are the, the, the issue of uh, migration process, uh, unemployment, uh, etc. There are um, politics. Uh, but I think new technology have a role in this, in this gap. Because the distribution of richness produced with a new technology is not, uh, is not uh, equal. Uh, that produces inequality and that reduces the power of workers to, uh, to participate in the distribution of these riches. I think this is uh, one of the problems that maybe a psychologist is not so interested to, but the inequality, I think it becomes more and more a, a, a dramatic issue. If you look now, the process uh, that was mentioned, the inflation and the problem of uh, energy, how much these uh, touch the, 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 the working people uh, that can react because the salary is quite stable, you can imagine what is the, the possible future trend in terms of uh, uh, working relation and bargaining and uh, relation with union, etc. The second point is connected with that. I think we, uh, we have a, a progressive reduction of trade union power. Uh, this is also an historical event. There are many reasons that explain this reduction. But technology, I think, play an important role also in this, uh, in this uh, process because they reduce the possibility of aggregation. Work is increasingly a private and an individualistic activity, and the new technology improves the tendency to work everywhere and uh, indirect, indirectly without contact with people. And that reduces the possibility for union to have uh, a sort of uh, field where they can, uh, mm, uh, they can have uh, more consensus, they can explain. So it's important because there is a, a reduction of the capacity of aggregate interest. Uh, and this is the, uh, another fact that changed the, the logic of, uh, of uh, relationship in the workplace. The third element, very quick, is I think uh, I see that in my experience that because I'm working as uh, uh, managing the bargaining with the union at my university, and there is a new element uh, that uh, appear in the bargaining process is uh, the, uh, the balance between working time and uh, extra working time. This is a new object of discussion with unions. And uh, I think this is due also by technology, because uh, we have the possibility, more and more possibility to work at home, etc., the, the hybrid work, etc. Et and we have a territory that is not explored, how to manage this, how to uh, control people that want to work, that want to work at home, and how to improve the system of uh, uh, giving uh, uh, analytical uh, performance. Or yeah, some addition, because persons are being able to intuitive, sensitive. As far as I know, computers have not that capacity. Yeah? That's the reason I was reading an article that the self-drive electrical car, the hope that that would once be possible is the mission. Yeah? Because the problem is he can act in an accurate way 
always for things that have been planned and foreseen. But when there is a new thing, he cannot think about and in an intuitive way work with that. Right? Is that completely new? No, because I remember yeah, <coughs> working with a bank yeah, where the general director said it's very important to have a lot of mar marketing data but only the marketing data you will not be successful you need the intuition of persons working with the clients to combine that and that's the reason why <coughs> David Kramer and <coughs> uh, Gary Kasparov are saying you need to differentiate between the artificial intelligence, but be aware that there is a trusted intelligence where you are adding the human component, yeah? and that will to be possible, yeah? still if needed. Yeah? And indeed, that artificial intelligence is helping to do the classical things that are now. As I have been working quite a lot with this selection, I was searching about uh, algorithms for selection. Yeah. The problem there is not that you cannot develop algorithms. The problem is what's the quality of the data that you can use to make the algorithm. <coughs> I had to do for the Belgian which yeah, a validity study on their selection. Yeah. The data of the selection was no problem. But to get evaluation data, first of all, they didn't know where everyone was working. Secondly, some yeah, direct bosses said, well, I have no time. Let another person do it. Yeah. So the quality of the data was horrible. Yeah? We still had to finish the study, but yeah, we didn't believe in the data. Mm -hmm. And that's a little bit, I think, a serious problem. Yeah? What are the data that we are working on? Yeah? And it was the same looking at studies yeah? about biographical questionnaires. They were repeating the past, but not preparing for the future. Yeah? And there, looking for the balance will be an important thing. Okay, thank you, Carl. Franco, thank you. Uh, so I tried to answer to this question following a little bit the, the logic of a prevention process at different level. And the first level is to try to prevent at the, uh, with the intervention at the source of the problem. In this case, I think as work psychologists, we can uh, work more strictly with the computer scientists to accompany them when they are working uh, in designing digital solution, robots, core robots, artificial int intelligence algorithm, Maybe we can share with them some psychological knowledge and to put this in the technical solution, in the technical tools that they promote. For instance, I'm sure that uh, we can stimulate a deeper attention to the socio-technical system, to the characteristic of the users, the future users of the tools, for instance, in terms of what is motivation, what motivates people, we know something, maybe the scientists, uh, uh, the, the computer scientists are not so update on this. Uh, we know a lot about cognitive biases, and maybe we can give information about that. And uh, we can uh, explain what uh, well-being is also, and uh, how the tools can be a, a threat for the, for the well-being of people, or which element can become an advantage in terms of well-being. Uh, 
At the same time, we can collaborate with uh, computer scientists to know better what uh, is arriving. I don't know you, but I am completely not aware about what is arriving in terms of new technology. Sometimes I discover something that is already 10 years old, <laughs> and uh, th that is true, that, that the advancement is very fast, uh, and uh, sometimes yeah. we need uh, to be more in contact uh, also to receive information. I think this uh, interdisciplinary uh, activity is central for our future, uh, otherwise we risk to restrict our activity as psychologists to the study of mind, but it's not, it's not enough. It's, 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 a, it's a lot, but it's not enough. The second level, I go a little bit faster, I think is uh, to work with the, um, with the manager, mm, with the human resource manager, uh, to define what could be the problem using new technology, in particular with the respect of privacy, uh, with the respect of human dignity, with respect of psychological well-being, with respect of uh, capacity of disconnection, etc. That is a work that we can do with the, with the, with the manager, with the leader. Mm. Uh, the third level is to work with people that uh, have uh, consequence about new technology that is more traditional activity of psychologists. At the individual level, we can accompany people in the change pro processes. Um, I think new technology is correlated, strongly correlated with change, with organizational change, and not always people are ready to change, so we can work on, on readiness to change. Uh, we can work to improve competencies, in particular with the problem of age also, in terms of mm -hmm. uh, mm -hmm. working with people with different level of uh, uh, yes, skills. You forgot about all the people. Mm -hmm. And maybe we can uh, also uh, work on self-belief of people. So I think the new technology change a little bit also the work identity of people and the belief that people have about oneself. I, I, I can feel myself very updated with new technology, and this belief have effect on my activity, my productivity, and my well-being. And maybe this is another area where psychologists, work psychologists, could, have, uh, could give a contribution. Thank you. Thank you. Barbara. Thank you. Uh, I would like to, uh, I understand this question, uh, that I can tell you my opinion on maybe on research and interventions we could do. And I think that I will uh, concentrate on three, three things. First, on workers, on leaders, and on the relation between human and robot and cobot. And as to the um, worker, I think that we should concentrate on uh, opportunities and challenges of new technologies, uh, which are addressed much more successfully through bottom-up work design. Uh, Grote Parker are writing uh, about it very interestingly, and I think that each worker uh, which, uh, who is standing face to face uh, with some new technologies would be much more satisfied and productive when uh, we'll be able to proactively redesign the, uh, his, her work. Uh, we have a lot of examples of them. Sometimes, for example, uh, in the banks, loan consultants are very jealous, jealous because automation is giving loans to, to, the, to the clients, and they are trying to gather more, more data than, for example, the, the, the machine uh, had to be to be um, competitive uh, with this. The, uh, it looks a little bit funny because machine is uh, um, uh, then uh, making uh, updating the data, and th this is a vicious circle. But th this is a kind of job job crafting in this. Uh, um, so um, b b it would be very good if psychologists try to think how to help worker to adapt 
to, 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 to redesign this, this task and to find and to feel proactivity. I am not saying control, I am saying proactivity. This, uh, the connected with this is a second issue of, le of the leaders. Because uh, leaders um, are, uh, I remember, maybe you, you will remind yourself, Jose Maria, one article I also wrote uh, about the leaders. It was a, it was a kind of um, uh, thought, uh, because generally we can say that we, we, can, we need prototypical leaders. We don't need anyone very special, just someone who is, uh, go, who is behaving or have some characteristics according to some, some prototype. But in the situation of change, and this is a situation of change, we need someone else, we need a person who will know something, sorry for this something, who knows a lot of, of motivation of people, of people's needs, and that's why uh, I, I see our intervention, our research in the area, what kind of, um, of, of uh, skills, competencies of the leaders we need, that uh, he or she will, will um, help uh, this, um, uh, you know, in this relation between new technologies and people's every, I think that every one of us needs a little bit uh, else. So we are not the same even in, in, in the face of, the, of, of new technologies. And the last relation, uh, which is also to be studied by us and to be intervened by, by psychologists, is the relation between Cobot and ho robot um, and human. It is interesting thing. The, the results of our institute are rather fresh. Uh, that, and this is a little bit paradox, paradox because it occurred that satisfied operators of these huge uh, robots are when they have had some creat creative intervention in, in, in modeling the relation between, because generally they are very experienced people who are working with these uh, robots for 15 years, for example, and they feel, uh, feel experts. So they are satisfied when they can do something new. Uh, uh, when we are considering relation with Cobot, uh, everybody can be the operator of Cobot. Cobot is safe, so everybody can touch it. Uh, so they are um, much more, so they are satisfied when they see the collaboration that, he, that Cobot is helping him or he is helping Cobot. It's completely another, another relation. Of course, it has to be checked, but, but, uh, but uh, it, isn't it interesting <laughs> that even with a machine, we can have different, different expectations and different relations which, which goes, which, which is finished uh, by a satisfaction. And the last word, uh, um, we, I had a colleague who, from manager, from management, and Imagine yourself, he is really preparing an artificial manager. So a program who will replace a human being. And I'm asking him, please, Olaf, do not do it. It is, to, it is first of all, it's very dull you know, that to, 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 to spend a whole day with this artificial, artificial leader on the screen. But to say the truth, if we if we go through the line which is uh, suggested by, by by him, maybe we will be much more productive. So, be aware that our colleagues from IT and from management are working on this kind of stuff. So, discuss about the consequences uh, that are not as they as because they seem that you know they are doing this and everything. The world will be beautiful. It will not be, it is not so easy, easy relation. Thank you. Thank you, Barbara. Ana Maria. Okay. Thank you very much. Uh, after this productive uh, um, uh, panelist uh, uh, 
perspective about the third answer, uh, the, the third question and uh, the third answer, there is no many things uh, to say, but <laughs> I, I try, thank you very much to all the colleagues, but I try to underline some aspects. This, it seems interesting to me that De Meruti <laughs> says that provides sufficient resources for the new demands posed by technology is the key to enable good performance, but is not sufficient. And uh, having meaningful work, uh, on the contrary, is an innate drive for employees, which may be threatened by technology as well as by digital terrorism, Franco uh, told about it before. So I would like to share the shift we tried to put uh, some years ago, 2016, from the motivational paradigm to the meaning paradigm. And uh, Jose Maria Ferro always uh, works in this direction uh, uh, through empirical research, understanding how people can establish meaningful lives and meaningful work experiences in light of many challenges, including new technology. Um, uh, so, uh, healthy jobs uh, in the special issue I already cited uh, in uh, personal individual differences, the strength-based prevention perspective, the positive prevention resources also in relation to new technology for healthy organization. And uh, uh, for me, uh, please let me say that Jose Maria Ferro as really the role model to build all together through empirical research a way uh, to have, uh, to contribute to healthy organizations. Um, so, uh, 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 another little stimuli to share about uh, the new um, uh, recent and current perspective of the psychology of sustainable su sustainability and sustainable development that Jose Maria so much supported. He personally uh, knows uh, uh, an engineer uh, from a transdisciplinary perspective, Mark Rosen. Uh, Jose Maria had productive uh, uh, meetings uh, with Mark Rosen and many others who were planned by the pandemic, unfortunately, uh, gave uh, some problems. Uh, in relation to new technology, it is important uh, from my perspective uh, what uh, uh, the psychology of sustainability, sustainable development uh, stress, uh, because uh, it is aimed at improving well-being and quality of life for individuals and community in the environment as well as in environments and for the environment and the environment, I mean, but in a uh, large, in a big perspective. So. Uh, another aspect uh, is uh, the importance of paying attention to regenerate resources and uh, to a positive approach. So uh, the need uh, for new keywords and uh, new narratives in relation to new technology at work too. Promotion, enrichment, growth, flexible change. There is a, a shift in the focus in relation to new technology at work too. We could consider it from pressure to challenge to find new comfortable solution. And as psychology works as psychology, we can do, we can say many things about research and intervention. From small amounts of resources to regenerating resources, from them age threat to opportunity, change. So uh, this approach creates a new axis of psychological reflection. What is really sustainable for individual individuals in the environment, in environments, included the technological environment? Uh, it asks for the construction of authentic meaning for individual and community, considering special and temporal perspective also in relation to new technologies at work. And it asks for harmonization. Jose Maria Ferro knows very well a good colleagues of ours, Akira Tsuda from Japan, that uh, so um, much uh, help in understanding the difference between harmony, the psychological harmony, and the importance of the psychology of harmonization in relation to each person and uh, the environment and environments. 
the contribution from a preventive perspective, we underline it uh, uh, so much, uh, focusing on crucial psychological aspect and with an inclusive uh, approach and uh, health organizational perspective uh, also to promote access to decent or decent lives for all as well as well-being, strongly encouraged and supported and Jose Maria Peru as role model of a health organization and of this perspective. Thank you very much once more. Thank you uh, to you all. Uh, regarding this third question, you uh, stress several uh, things we can do, for instance, to work to improve the quality of data used by artificial intelligence, working at the source uh, at the, with a prevention focus with uh, engineers in order to put some psychological knowledge at the very beginning of the design process, also offering the opportunity to craft their jobs in a bottom-up uh, work, di work uh, redesign process, and also uh, take advantage of using uh, new technologies as a resource to provide people with meaningful jobs. I think you all uh, gave very useful ideas for the audience, and now, they have the opportunity to mm, ask a few questions because we are ready to, to 1.30. So please, any question or comment from the audience? Okay, Vicente, I don't know whether this is working. Okay, thank you very much for your interventions. Uh, very, very inspiring, and I appreciate this very much. Ah, sorry, okay, <laughs> thank you. Okay, well, uh, I would like to share with you some uh, uh, experience I had uh, last week. I was in the opening event of the academic year in the University of Valencia, and in this event, uh, the person who was responsible for the lecture was an uh, emeritus professor uh, with more than 50 years of experience from electronics, uh, engineering, electronic engineering. The lecture was very, very, very interesting. And uh, well, uh, we shared with him, with them maybe, the goodwill, but the, the comparison is is uh, very, very interesting because you mentioned a lot of concepts coming from technology, and we psychologists in general use these terms, and I know that a number of uh, work and organizational psychologists visit centers trying to understand how technology works in order to improve and achieve good objectives, etc. And uh, we share with them the goodwill to good, object, uh, good objectives, but we talk about technology a lot. And in this lecture, uh, the technology itself will help, okay? It will help in the reducing the pollution in the, in the future, etc. And well, uh, I think that there is a gap, <laughs> a lack of uh, dialogue, in, but I think that it's more difficult, we are illuminated by the technology itself, the society in general. And, but we maybe are not able to share, to communicate, or to illuminate the psychological or social concepts. Then my question is for the panel, or it's not a question itself, it's a reflection, if you can also add something, I'm happy. Thank you. Thank you. Who wants to answer? No, uh, I, I agree that uh, there is uh, a distance between uh, the two, the two disciplines and the two science. A uh, distance that is due that maybe engineer, uh, in my experience, uh, are not completely unaware of, uh, about psychology. They simplify. They simplify. So if you discuss uh, with some uh, people about motivation, they go back to Maslow. Uh, if you if you speak about uh, uh, cognitive process, uh, they are not aware about the complexity 
of the notion of uh, cognitive process, the biases, and etc., uh, etc. Et I think uh, the issue is that we we have to reach a level of to be uh, to be um, to have the, the prestige to speak with them. Sometimes our discipline is viewed as a, 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 a secondary level discipline that uh, is more related to practical issue in terms of uh, human resource management, etc. But the dialogue between discipline asks that we improve our visibility, our, our data, not speak about only about concept, but show how there are some practical aspects in terms of uh, uh, translation of our knowledge in, uh, in technology. That is my position, and I agree that uh, this is an issue for the next uh, decade, maybe. Yes, yes, I agree, because uh, when I'm looking at Sharon, at, uh, we were talking with Vicente about it, I al also think that there is a, that, that no, not misunderstanding, but, but we need a common language. Maybe, of course, we need some uh, more impact, more, more, more importance, but maybe we should, we as work and organizational psychologists should learn another language, language of, of trans, of 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 this um, how to, how we, we call it a transportation transfer or transfer language some some people uh, call it business language no it is not business language because engineers don't like business language we we need some um, maybe in cooperation with them we should we should create this language because because but i think that one one reason is that we do not translate our um, our concept well and that this maslow is always in their heads so, and we should ask, uh, ask ourselves why this Maslow is so <laughs> good and well, well, well um, grounded. Um, so, I, so my, my suggestion is that also the, that, that the blame, let's call it blame, is for our, for, from, for our side. But um, I observe that we are more and more ready to, 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 to um, cooperate, to discuss, and to, to find uh, common interdi interdisciplinary solutions, not only in our own circle. Thank you. Thank you. Um, I really enjoyed listening and taking photos. Uh, and writing down on my uh, handy-dandy computer. Um, there are a few thoughts that I have, and I don't know where to begin, but I'll start with the digitalization of leadership, which you were talking about, Franco, uh, in some ways. That's what I called it, digitalization of leadership. Um, I've been working as a consultant for a, a company that is digitalizing performance management. And I think that we have been talking a lot about the negative side of, of management and of leadership uh, through the digital age, but there's also some benefit. When I sat with users of the new technology that the company is uh, starting up, I heard HR people use, utilizing terms like, um, well, how do I catch somebody if they're always in the know of how they're performing? And I thought, wow, this is exactly where performance, digital performance management could be helpful, that it doesn't have necessarily carry a negative side, but in this case, it educates the manager on how to, this is the moment to speak to your subordinates, to not catch them, but to improve their performance. And it can have the positive side. Um, that is one thought, and the other thought, uh, as my domain is cross-cultural issues and occupational health, and uh, we didn't talk on, this, on the panel about the cross-cultural too much. We talked about differences of faxing versus phone call, um, and I think uh, also, Ana Maria, you talked about vulnerable populations, which is a cultural difference as well, but there needs to be, I think, a little bit more focus in some ways of the, how digitalization has created challenges when my colleagues from Africa say, I need an answer right away. They really mean in two weeks because that's the next time they're getting to their computer. So just another thought. Thank you. Thank you. Any reaction or comment? <laughs> no, uh, uh, I think there are some cultural issue in terms of manager. They have to use new technology not only to control 
to to uh, to verify to have a, a, a perspective of control a discipline etc but there is also a, a cultural issue related to workers and to union to accept that maybe new technology move uh, in a way that uh, the control is changing so i think is is a, is a, a problem of changing the culture of both sides. The second thing that uh, is, is, is a joke, uh, uh, cross-cultural thing is related, for instance, working in a public administration or working in a private industry. This is a, already a cross-cultural <laughs> problem. There are many differences, and uh, sometime uh, we discover, I, I, I'm working in a public administration, and I have the experience that uh, sometimes the new technology uh, are not completely uh, understand in terms of how to improve the performance, mm, uh, and this is uh, this is uh, one thing that is uh, related to type of job and uh, generational uh, generational uh, step. So, okay, mm, I don't want to. Good. Now we are close to closing time, but uh, there is. One short question, and then Jose Maria. Oh, sorry. Some no. time. <laughs> uh, first of all, thank you very much for this interesting panel debate on this important topic. And uh, I agree with Sharon about the role of the leader and the positive aspects, po the opportunities. No? Um, in this sense, uh, positive aspects of leadership in this context, maybe also positive options of digitalization, uh, there comes up an idea about recovery options. Yes, and research on that, what kind of recovery options can we find or can offer us digitalization, a digitalized context? And here I think also the leader can support and do a lot helping to craft this, to analyze this, and to craft this. I would like to know a little bit, if possible, if possible because of time, your opinion. If not possible, doesn't matter. Thank you very much. Okay. Any comment? You mean recovery? Recovery? Yes, um, there are many, many studies in this area. So it's a new job, uh, let's call it like this, of uh, new cobots and uh, which are helping. We were discussing it earlier. And um, it's a very interesting, um, no, I think that it's a, it's a kind of future of, uh, of the job of physiotherapist, of, of a nurse maybe. But um, we also told that it is a little bit sad, but but in the situation when, for example, older people, disabled people are completely uh, are lonely, they do not have any access to, 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 to this um, medical, medical treatment by human. The, the, it is, it is a kind, I think that it will go in the hybrid way so that we will have uh, hopefully normal, normal care and recovery under the protection of doctors and nurses, but generally the, in, in a technical university and my university, we have some, some um, also research made on, on this with cooperation with our international colleagues on the special laboratories when we have a bed, everybody can lie on this bed and be treated by, by, by some, by some co-cobots. Believe me, <laughs> it was very, very strange. Strange when when um, you have, you you feel like in a movie because you have a fantastic music around, a fantastic light because it was studied, uh, good care because this cobot is serving you medicine, everything. But no, it's it's uh, we we have to study it. We really have to study it as uh, uh, psychologists. What what is, to what extent we can develop this kind of, of treatment? To be, because I, I think that there is a limit, barriers so, 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 somewhere, but I cannot tell you now the answer when. Well, thank you. Okay. So Maria. Yeah. Uh, no. Well, you can imagine that I'm not going to make any question. 
but you also can guess that my world is going to be thanks so much. Thanks, uh, Karel. Thanks, Franco, Barbara, and Ana Maria. Because what you were telling us uh, it was really interesting. It was really looking at the issues from different perspectives. And it was, as always, that I have had discussions with you, very stimulating for thinking for new opportunities of research or interventions. Uh, I enjoyed very much because, in a way, for me, it, it was like a resounding mm, and remembering many occasions in which I have had the opportunity to discuss some of these issues with you or other related issues, and uh, I enjoyed. So thank you very much for being here and for sharing with all of us all your knowledge, experience, and work. And I look forward to continue following your, your work. Thank you. And thank you, Vicente, for Sorry, for coordinating, leading, and structuring in a wonderful way the, the, way, the, the, the panel discussion. Thank Welcome. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much for your work and your participation. And before leaving the room, remember that uh, the following session will start at 3 p.m. sharp, okay? So uh, you have many restaurants outside the room. Uh, it won't be difficult to find one of them to, to have lunch or just a sandwich, who knows? <laughs> okay, see you later. Buenas Vamos a iniciar la, la, la sesión, la, la sesión de la tarde, dando paso a una actividad eh, interactiva de la mano de los estudiantes doctorados del programa interuniversitario en psicología de los recursos humanos por la Universidad de Valencia y la Universidad de, de Sevilla. Todos ellos doctorandos y doctorados <risa> eh, de José María. Y vamos a cambiar, como decía Ana, el registro. Vamos a intentar saber o, o ver cuánto conocemos del homenajeado. <risa> Nos van a plantear unas cuestiones muy divertidas. No, yes, uh, everybody can participate because they are going to translate the activity. So uh, they are translate the, the question, the answer, and explain in Spanish and in English. So everybody can participate. You only need your mobile phone. Okay, so this is uh, Tobias, this is no, <laughs> he, is, <laughs> he is Tobias, Tobias Haut, uh, he is also a doctor now, and uh, Baltasar González, uh, also doctor now. So they, they are prepared with, uh, together with other PhD students this activity, and they are going to develop it. So enjoy it. Muchas gracias, Ana y Nuria. Ya veo que estamos casi todos, ¿no? Entiendo que la comida ha sido muy buena, entonces. Um, buenos días a todos y todas. Um, ya Ana y Nuria han explicado un poco la dinámica que vamos a hacer ahora. Le hemos preparado entre todos los doctorandos actuales y recientes de José María. Esperemos que la disfrutéis y que tal vez lleguéis a conocer algunos aspectos más, algunas anécdotas nuevas sobre José María. Vale. Uh, por la mañana hemos hablado mucho de digitalización y de las implicaciones que tiene para el trabajo, pues ahora lo podemos poner a la práctica. La dinámica va a ser la siguiente. Utilizamos un servicio online para uh, realizar votaciones en vivo y para ello os pedimos que os metéis en esa página web menti.com y ahí podéis introducir ese código que veis ahí. O introducéis el código, perdona. Está cargando. Espero que no estemos sobrecargando la red con toda esa actividad aquí. Ahora le no voy a explicar en inglés. La idea es que os metéis en la página web y ponéis el código o el QR. Si tarda un poco, pues no tenemos prisa. So, as Ana y Nuria already said, now we're going to do a little exercise, a little interactive exercise to get to know a little bit better José María and uh, some things about his uh, professional development. For that purpose, we would ask you to go to the webpage menti.com 
and to introduce the code that you can see here on the screen. We already learned that right now, maybe the uh, internet in this room is a little bit um, overloaded, so maybe it might take some time. Um, could you give me a sign? Everyone who has already managed to go to the uh, questionnaire, could you please raise your arm? Podéis levantar la mano todos los que ya habéis podido entrar en la en el cuestionario. A ver. So. Vale, perfecto. Ahí está es bien, ahí está es bien. Vale, pues entiendo que ya más o menos está la mayor parte. Entonces. Atentos, vamos a pasar a la primera pregunta. There's going to appear the first question, also in your screen, and here. Oye, oye, espera, oye. espera un segundo, Banca. Oye, oye. Oye, oye, sorry, sorry. <coughs> vale, pues esto que supongo que quiere decir que ya tenemos 31, ¿no? Sí. Vale. Pues also, creo que poco a poco... Ya podemos ir empezando y si los que os juntáis más adelante, pues entráis donde entráis. O sea, eh, os podéis ir juntando mientras eh, hacemos marcha. Vale, pues empezamos con la primera pregunta. Um, a mí me ha pasado, supongo que a muchos de vosotros también, ¿Cómo? que... The people is already eso, answering. Eso ha ido muy rápido. <laughs> no, uh, I'll, explain, I'll explain in English as well, I'll translate for you, okay? Bueno, <risa> supongo que a mí me ha pasado, a vosotros también, que tal vez... Yeah, it's a little bit skewed to the right. It's a little bit skewed to the right, yeah. Alicia is not here. Uh, she, she probably knows best. So, to me it happened a lot of times, maybe to you as well, that I asked Jose Maria um, for a meeting and he tells me, yeah, maybe on a Friday after seven, in the evening I could meet up with you, or maybe Saturday morning, or maybe I come to the office on Monday morning and I see an email from Jose Maria that was written on a Saturday evening at 11 p.m. <laughs> so that presses the important question, how many hours is Jose Maria working each week? ¿Cuántas horas trabaja Jose Maria en una semana? ¿vale? Por un lado, uh, los 37,5. <laughs> de acuerdo con el convenio colectivo de la Universidad de Valencia, Una media de 65 o todavía no, nadie lo ha podido calcular. <laughs> so, either 37.5 hours per week as per convenium, uh, per collective agreement, an average of 65, or basically it's impossible to calculate. <laughs> so, I think everyone is, uh, todos estamos más o menos de acuerdos, que al final va a ser muy difícil darle algún número, ¿no? Um, la verdad es que también para nosotros ha sido difícil calcularlo, pero según nuestros observadores, um, sabemos que trabaja un mínimo de 10 horas por día, ¿no? pero ese es el mínimo. Y esperamos que también de vez en cuando descansa un poquito, aunque hasta la fecha nadie lo haya visto. Um, bueno, José María, a lo mejor tú nos puedes dar alguna, alguna idea sobre eso. Eso sí es el tema, te lo has planteado en algún momento. <risa> <laughs> vale, vale. A lo mejor Alicia nos habría podido dar una, una opinión, digamos, desde fuera, menos, menos sesgado, pero es difícil, ¿no? <laughs> sí. <laughs> <laughs> oy, oy, oy. Yeah, eso es casi el máximo, ¿no? Bueno, con eso seguimos con la siguiente pregunta. So, the next question is, which is the slogan of Jose Maria, or the most repeated one. <laughs> there, is, there are already some answers. So the first one says, is in, uh, say in Spanish, in casa de herrero, cuchillo de palo. The second one, no pain, no gain. It's in English, so maybe a clue. And the third one, the world with all, without hurry is, is a race for the organism. So which one? Let's choose, let's choose. What, what are the first, first The first is like, um, it's hard to explain, though, yes. <laughs> <laughs> in the yeah, in the air. <laughs> yeah. In the house of the forger. 
These are the arrays for, yeah. <laughs> he didn't know. <laughs> so more or less everyone has answered. Yeah, so we are 34 persons. So, well, there can be some, some debate here because uh, it could be the first one, no? In Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, because although Jose Maria has worked a lot on world life balance, we didn't see any world life balance in his, in his life. So it could be this one. Also, the last one could be possible, no? Because we know that Jose Maria, uh, for resting, he works a bit less, a bit uh, with more pay, a, bit, a better pace, but he doesn't stop working. So a better pace for, for getting rest for the organism. It could be possible. But we think that, as, yeah, we agree with the people that the, the answer may be no, no pain, no gain. That's it. Uh, it, it's a slogan that he has said a lot, especially in the master. So we have suffered suffer it. But we think that he, he applies it also to, to himself. So yeah, effectively, effectively, no pain, no gain. So let's go with the next question, Tobias. Explica si quieres. The next question is, um, which of the titles that I'm going to read in a second um, does Jose Maria not hold? ¿Cuál de estos títulos no ostenta Jose Maria? Sí. Well, it's going to appear now, the titles, because you will have like one minute and a half to answer these ones. These ones are with the scores. So we will get then a, a leaderboard, okay? So you will have the, the titles there. Mm -hmm. Now you can put a name or a pseudonym, and then for the next four yeah. questions, you will get the points, and the person or the three persons with the most points will appear in the end. Okay. And uh, like that, we can figure out who knows best. <laughs> Jose Maria. So... So, to some people, it will ask for the name, there. <clears throat> so everyone is there. I'm still entering. Yeah, there are still people entering. And you also get a nice logo each. Ah, I can the application. Pues ahora, pues ahora algunos tendréis que poner el nombre y ahora van a venir las preguntas con puntuación, que serán también tipo test de tres alternativas, pero hay una correcta. Pero todavía no está. Ahora tendréis que poner el nombre, ¿sí? Ah, el código, si alguien, y son one has the code, it's in the upper part. El código está arriba, 16265877. Si alguien se ha salido. So technology is hard to use, as we know. <laughs> Creo que podemos arrancar, ¿no? ¿Sí? So we can go ahead. Everyone is there in the lobby, ready for answering the question. So can you remember the question in English for, because it will appear in Spanish? Sure. Which of these titles does Jose Maria not hold? Okay, so let's go ahead. So you should see the options right now. Um, the first one is Dr. Honoris Causa por la Universidad de Maastricht. Second one, Licenciatura en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. And the last one, Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. So Which what? one does he not hold? ¿Cuál de los títulos no ostenta? Hemos encontrado ahí los puntitos, ¿no? I got 30 more seconds. It's a lot of time for thinking, right? <laughs> but we want that you really reflect, so. <laughs> Excuse 
last 10, 10 seconds for answering and also the people online. <clears throat> Time's up. Okay. Dun, dun, dun. Ui. Ui, ui, ui. Uh, there is a knowledge gap. <laughs> okay. I'll explain first in Spanish and then in English, okay? Investigando hemos averiguado que José María no es doctor de psicología, pero tranquilos, <laughs> es doctor en filosofía, ya que cuando hizo la tesis en su alma mata todavía no había un doctorado de psicología. Amores causa, eso sí, sí, sí. Su tesis doctoral, La psicología de James Mike Baldwin, un análisis objetivo de su importancia en la historia de la psicología, fue dirigida por el profesor Elio Carpintero, también aquí presente, y José María la defendió en 1977. Recibió la cualificación de sobresaliente cum laude y muy, pro, muy pronto la tesis llevó a la publicación de un libro, que lo tenemos también aquí, <risa> por si luego alguien quería... Rescatado de la biblioteca. <risa> a, ver si, a ver si encontramos algo. <risa> um, we found out that José María does not hold a doctor uh, in psychology, but an honorary doctor in psychology. Um, he's also a doctor in philosophy. He defended his PhD thesis in 1977 um, under the director, Helio Carpintero, which is also today here. And uh, later on, he published a book on the same topic, which was the <laughs> psychology of uh, Mike Baldwin and its implications for the history of psychology. Vale, seguimos. Okay, so let's go for the next question. The next question in English says, in which they are he directed, he directed her, uh, his first doctoral thesis. ¿En qué año dirigió su primera tesis? Ah, a ver, a ver. There's going to be some debate later about this. <laughs> ah, wait. <laughs> okay, now. Seventy-six, eighty-one, or eighty-seven? Eighty-seven, by the way, was the year when I was born. So yeah, yeah. So it was not your thesis. No. Half a minute. Ten, ten. Okay, so I will give the explanation first in, in Spanish, no? And then in English. Como somos doctorandos, no? Estamos hablando un poco de las, de las tesis doctorales. Pues bueno, eh, esta es un poco ahí, podría haber cierto debate, no, José María, porque, corrígenos si nos equivocamos, en 1981 codirigiste dos tesis doctorales, la primera de Francisco Tortosa, pero en 1987 fuiste director en solitario de Rosario Zurriaga, que estaba, don... <risa> ahí está. <risa> Entonces, bueno, eh, pues como, como Rosario y como muchos otros compañeros, ahora son tus compañeros, amigos, parte del comité, la gran parte del comité organizador, muchos de los que estamos aquí presentes, pues han sido, son doctorandos tuyos, ¿sí? So, in English, for the ones for the international colleagues, in uh, 1981, he co-directed two theses. It was like uh, some years later, like five years later after, after defending the thesis, more or less, ¿no, José María? Sí. <laughs> Yeah, the, it says co-director. <laughs> so co is like at the same level, no? So co-director of two theses. <laughs> no, no, <laughs> no. Okay. <laughs> the, okay. <laughs> so yeah, basically in the '81 he co-directed, he sub-directed <laughs> two theses, and then in the '87 
he directed his, his first thesis in, in solitary and alone of Rosario Zurriaga, who is also with, with us today. And as, as Rosario and uh, almost everyone in the committee and all the, a lot of people who is here today, he has been a doctor, uh, doctoral student of Jose Maria, so <laughs> we are his friends and colleagues now. So let's go for the, for the next question. And, uh, the question is, parting from this, from this first date, 81, 87, how many PhD theses did Jose Maria direct? ¿Cuántas tesis doctorales ha dirigido Jose Maria? Uh, alone or with others, Walter, what do you think? <laughs> Creo que co-director también cuenta, ¿no? Co-director also comes, yeah. It's uh, uh, also with others. Co-director and director. Joint director is also fine. Uh -huh. Yeah. De hecho, basándonos en eso, podríamos hacer un pequeño ejercicio visual que me interesa ahora mismo a mí. Um, ¿Podrías todos lo que habéis hecho la tesis de doctoral con José María levantar la mano para que me haga una idea? Those are all the students that José María had as PhD students. I can see some maybe 15 hands, 20 hands. That's, uh, that's impressive. So that's a clue. Eso es una buena pista. <laughs> yeah. <laughs> Next time. He's not retiring. <laughs> okay. So that was actually the correct answer. Eso era la respuesta correcta, eran 70. Y de hecho, eso corresponde a una media de 1,6 tesis doctorales desde el año por año, desde el año que se doctoró él mismo. Pero bueno, eso no le ha quitado de trabajar también en muchos otros proyectos. Entre las cifras récord de su currículum, habría que destacar también más de 20 proyectos europeos, 22 estancias en universidades de diferentes países y unos 370 artículos uh, publicados. So, this number 70 is right. This corresponds to 1.6 PhD thesis per year since he himself did his PhD thesis. Um, but apart from that, he was also engaged in many other activities. So in his CV, we can find that he was working on more than 20 European projects. He had more than 22 stays in international universities, and he published around 370 articles. Okay, so let's go for the next question. The next question is, with which renowned psychologist has Jose Maria a picture? So it will appear in, in Spanish. Who's there? ¿Con qué renombrado psicólogo tiene una foto José María? Bueno, <laughs> de, de estos tres. Out, out of these three. <laughs> uh, we have more time here because <laughs> he can have a lot of pictures with a lot of, of psychologists. <laughs> Ha habido un poco de abandono, ¿no? Porque, ah, 29, vale. When one of the first times I came to your office, Jose Maria, I saw this picture and I thought, wow, that's a really old picture. Who are these people? <laughs> and you told me the story behind that. And that uh, really stuck. So everybody has answer? Almost.
Esta podría ser también una pregunta de examen. Vale. Más o menos aprobados. Bueno, eh, como comentaba, podría ser una pregunta de examen porque, bueno, primero Freud ¿no? no era psicólogo, entonces Freud no podía ser. Y ni Freud ni Catel son coetáneos de José María. Eh, efectivamente tiene una foto con, con Skinner, voy a ver los datos, ¿no? Se hizo en el 79, viene, la tiene en el despacho, y es que tras presentar en un congreso de la APA en, en Estados Unidos, pues queremos que Skinner quedó tan sorprendido con su simpatía y su presentación que les invitó a, un, a ella, a profesor Elio, a un improvisado almuerzo, ¿no? En donde se, se hizo esta foto, ¿no? So, in English, yeah, it's, it's not Freud nor Cattell, because uh, neither both of them are of the same age of Jose Maria, and of course Freud is not, is not a psychologist, he's a, a doctor, a, a medical doctor, a physician, yeah. So uh, Jose Maria has a picture with Skinner in his office. Yeah, we, actually, uh, an important thing, we wanted to, to get this picture, but to get the picture we had to enter in the, in the office of Jose Maria, and this is dangerous, because if you enter there, you will get a lot of ideas, a lot of insights, but also a lot of work to do. So it was a bit risky to take the photo, so we didn't, we didn't get the photo, sorry. <laughs> but yeah, he, he, made the, he took the picture in the 79 in a Napa Congress. So Jose Maria presented and then Skinner invited him and Anelio to, to a lunch in Harvard and there it was, it was taken the, the picture. Okay, so we are going to see the, leader, the leaderboard, no? the, la, la puntuación, a ver quién ha ganado. Hey, espera, espera, hey. hey. Bueno, hay varios ganadores. Hay varios ganadores. There are... <laughs> Ay, Chati, muy bien. Eh? Hay un empate. Eh? <laughs> bueno, ahora ya nos, nos hemos examinado ¿no? de, 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 con la vida y la obra de José María. Y ahora yo creo que podemos dar un poco de, de feedback, ¿no? A los profesores primero examinamos y luego tenemos las evaluaciones de los alumnos que, que son un poco ahí, que dan miedo. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Ahora vamos a cambiar de código. So, I'm going, one second. We are going to change the code to do this, this second exercise. So, we have to put again or scan the QR again or put the second code to do this second activity. You know, we are PhD students, so we don't have men, too much budget. So we have to use the free version. <laughs> so now what we are going to do is to, to describe Jose Maria, no? Uh, so it will, be, it will appear a, a question. So you will have to describe Jose Maria in the first, in the professional uh, field. With, with some words, and, that, and then in the personal one, with another workload. So let's wait a bit. I want 30, almost 30 persons must be there. So we are 26. We really like participation in our classes, so you must participate and, and join. <laughs> So we are 31, so we are going to start. So the question says, describe Jose Maria in the professional field with a word. With, actually, with three, up to three words you can put there. You can write in your phones in Spanish, if it's possible. <laughs> if not, we will we'll manage it. So we can, yeah, podéis poner hasta tres. <laughs> Remember that then we are going to to describe him in the personal field. 
<laughs> so let's try to, let's see, let's see if then what happens. <laughs> Uy. Bueno, tenemos 46 participaciones, ¿no? Vemos que la gente coincide bastante, ¿no? En, en que es una persona inspiradora, trabajadora. Estaba por ahí omnipotente, ¿no? Que todo lo puede. <risa> Entonces, luego también eso ha salido más adelante, va a salir más adelante. Y, bueno, vemos un poco aquí la nube de palabras. Luego la compartiremos con José María para que reflexione y a lo mejor pues, pueda escribir algo. <risa> sí, sí, puede, se puede contestar más de una vez, la verdad. Titán, pionero. <risa> <risa> vamos ahora a describirle pasamos, ¿eh? vamos a describirle uy, uy. en el ámbito personal ¿no? o sea, como persona con, de una a tres palabras <risa> so in the, now in the personal field as a person or with some words Up to three? Yeah, it can be up to three. Some more answers. <laughs> Vemos que la palabra exigente en el ámbito personal va ganando fuerza, ¿no? Como sabéis, cuanto más se repite una palabra, más grande aparece en la, en la nube de palabras. So the more a word is repeated, the bigger it appears in the, in the word cloud. So exigente, para todo eso generoso. So, yeah, more or less we have 30, almost 30, yeah, oh, 30 questions, 30 answers. So there is... Quite good agreement that he's a per, es una persona cercana, amable, afable, ¿no? que son, son sinónimos. También exigente sigue creciendo. No sé yo, eso está ahí Alicia enviando exigente. En el ámbito personal. Eh, entiendo que seas exigente en el ámbito profesional, pero también en el personal. Cálido, ¿no? en inglés ha parecido, empático, paciente, cariñoso. Nada, también te vas a darnos para que reflexiones, José María. Vamos a pasar, ¿no? Tobías. Vamos a pasar ahora a una tercera nube de palabras, que esta ya la bueno, traemos hecho de casa. Queríamos finalizar esta presentación con una última nube de palabras, esta vez hecho por los doctorandos de José María. Y bueno, now we're going to do a last, uh, last word cloud, this time only by the PhD students of José María. Encontramos palabras como estratégico, infatigable, cercano. Creo que ahí eso lo podemos afirmar todos. Y a base de esas cualidades, ya como antes, sale también el omnipotente. Que ahí está, sí, arriba. Pero bueno, me gustaría destacar sobre todo dos características que se ven aquí. Primero, colaborador. Nunca he percibido a José María como un jefe o un director que se impone por autoridad. Um, sino siempre como una persona que está dispuesto a escuchar opiniones o razonamientos divergentes y a través del diálogo buscar la mejor solución a una situación, independientemente de que si inicialmente era su solución o no. Y creo que ahí, en ese sentido, muchos podemos aprender de él, incluyéndome a mí, que a mí también me cuesta a veces cambiar de opinión, pero tengo un buen profesor. The first word that we chose was collaborator, because um, we as PhD students, we don't perceive him as a director or a boss who is... Uh, Um, who's forcing his opinion upon us or his way of doing things through his authority that he definitely has. But there is always a dialogue with Jose Maria. There is an open dialogue. There's a possibility to change opinions and that we really value. 
La segunda característica que me gustaría destacar es visionario e inspirador, que también ha salido en la palabra de Nube de antes. El Cal, el Erasmus Mundus Master en Work Organization of Psychology. Um, el, doctor, el programa de doctorando en Psicología de Recursos Humanos y muchas otras instituciones y programas de formación son en gran parte fruto de su visión y de su trabajo incesable y también del equipo excelente que ha ido creando a lo largo de los años. ¿no? Y por crear y cultivar ese entorno y esas condiciones favorables para que nosotros, los investigadores jóvenes, nos podamos formar y desarrollar, te queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias, José María. <risa> The last uh, characteristic that um, I selected is visionary and inspirator. Many of the institutions and the programs that nowadays are normal for us at the University of Valencia are in great part due to the vision and the hard work of Jose Maria and the excellent team that he's built up um, along these years. So for that reason, we as PhD students would like to express our most sincere gratitude um, for creating this favorable environment and these conditions for us to develop and to train as investigators. Thank you very much. Now in English, the clapping in English. <laughs> okay, so, Ana, subes tú? Kiko? Deciros solamente que para mí es un honor estar en este acto, además presentando al profesor Elio Carpintero, que va a hacer la laudatio del profesor José María Peiro. Recientemente tengo, las, tengo la suerte de compartir muchos actos con, con el profesor Carpintero y con lo cual nos vamos ya conociendo un poco. Y, y sí que antes de darle la palabra para que el acto continúe y que, y que podamos ceñirnos a los tiempos, sí que quería, que es un mensaje que no ha salido hasta ahora, daros el mensaje esperanzador de, de cómo la psicología del trabajo sigue viva, porque aquí estamos muchísima gente. Y cuando nos reunimos de vez en cuando nos damos siempre golpes en el pecho lo mal que estamos, lo difícil que son la vida nuestra en las universidades, que somos minoría. Pero es verdad que, que, bueno, que todo eso yo no voy a negar que es verdad, pero es cierto que todo, todo el legado de José María y de muchas personas que, la, que han continuado haciendo esta labor de construir la psicología del trabajo se ve aquí reflejada y que igual es un buen momento para pensar en vernos más a menudo. Y bueno, no solamente en este acto, que es maravilloso, pero que a partir de aquí, cada cierto tiempo también tengamos opción de, de ir construyendo identidad entre, entre los que formamos parte de esta, de esta parte eh, tan relevante, en mi opinión, de la psicología. Dicho esto, eh, pues nos hemos congregado para hacer la laudatio del profesor, del profesor José María Peiro, que la va, que la va a exponer el profesor Río Carpentero, que como todos ustedes saben es el, el presidente de la Academia de la Psicología de, de España y que por mi parte tiene la palabra, luego responderá al profesor José María, José María Peiro y luego diré alguna cosita para terminar. Pues muchísimas gracias y tiene usted la palabra, profesor Carpentero. Querido presidente, querido José María, señoras y señores, amigos, colaboradores, compañeros, doctores, amigas y amigos todos del profesor José María Peiró, a quien hoy homenajeamos con el mayor afecto y admiración en este acto. Debo comenzar, ante todo, dando las gracias a los organizadores del evento que me han conferido la honrosa tarea de iniciar el elogio a nuestro protagonista, abriendo marcha a los demás participantes. No me parece, en un principio, difícil hacer la alabanza humana y académica de la persona a quien ahora homenajeamos. Con el doctor Peiro he convivido, colaborado y compartido toda suerte de experiencias desde hace casi medio siglo en mis tareas y quehaceres universitarios y, sencillamente, vitales. Con él comencé a planear 
el programa de investigación histórica que habría de constituir nuestra trayectoria primera de investigación. Así fue surgiendo un grupo de historiadores de la psicología a la valenciana, como gustaba de decir nuestro gran amigo y maestro, el profesor americano Joseph Brodzek, que desde los Estados Unidos se convirtió en nuestro amigo, orientador y promotor dentro del campo temático que habíamos escogido. Había además en el entorno más inmediato el ejemplo que en la historia de la medicina venía realizando José María López Piñero, a quien yo conocía por nuestra común participación en un seminario de humanidades que dirigía en Madrid Julián Marías y cuyo apoyo decidido nos facilitó que iniciáramos nuestros estudios historiográficos con metodología bibliométrica, algo que iba a dar sentido a nuestro trabajo. Un amplio programa de estudios sobre seis revistas psicológicas fundamentales de alcance internacional, junto a otra línea de investigación sobre psicología española, dio pie a muchas tesis y tesinas y con ello muchos trabajos para congresos internacionales. También pudimos ofrecer una visión sistemática de la psicología contemporánea hecha con esa metodología en un importante seminario en la Fundación Juan Marc que organizó en 1979 José Luis Pinillos y donde nos reunimos muchos de los investigadores de mi generación bajo la patuta, bajo la patuta de José Luis Pinillos y Mariano Yela y donde se pudo ver con claridad que el tiempo del conductismo había pasado y que nos hallábamos en una nueva época cognitiva a la que vinimos a adherir prácticamente todos los reunidos. Allí, los bibliómetras valencianos, José María Peiró, Francisco Tortosa, José Luis Miralles, Juan Pascual y yo mismo, obtuvimos un reconocimiento general sumamente estimulante y nos animó a llevar nuestro trabajo al Congreso Americano Anual de la American Psychological Association de 1979, que tuvo lugar en Nueva York y al Internacional de la IUPSI en Leipzig del año siguiente. Esto representó un paso adelante en que pusimos todas las ilusiones y al tiempo se consolidó nuestra amistad y nuestro compromiso intelectual. Singularmente en Estados Unidos logramos contactar con personas que hasta ese momento eran meros nombres en nuestras bibliografías, Joseph Brodzek, Derek Price, Robert Merton e incluso disfrutamos de sorpresas como un almuerzo en Harvard con B.F. Skinner y Barbara Ross, que es la que organizó a última hora y por sorpresa aquel, aquella comida. Estos pasos hubieron, hubieran podido hacer de José María un investigador en historia de la psicología mucho más avezado y experto que todos los precedentes, pero otros intereses iban a aparecer en el horizonte. Recientemente, Peiro ha recordado que por sugerencia del profesor Vicente Pelechano y con mi pleno apoyo a la idea, orientó su atención hacia la psicología organizacional, una disciplina que era objeto de interés ya entre los psicólogos alemanes y que además podía interesar en la Universidad Politécnica de Valencia al tiempo que enriquecía la estructura de nuestra Facultad de Psicología dentro de la Universidad Literaria Valenciana. Le animé vivamente a entrar en ese campo y enriquecer nuestras enseñanzas con esa nueva línea prometedora. Se puso a ello con toda su metodología cienciométrica y bibliométrica, con su pasión por la investigación y su interés humano por los problemas del hombre en el trabajo y en las organizaciones. Y de esta suerte José María Peiro inició su propio camino hacia su personal destino. José María Peiró procede de una familia asentada en la huerta valenciana, en Torrén, la ciudad entre colinas en los alrededores de Valencia, donde su padre, labrador de gran saber práctico y humano, y la madre, incansable trabajadora, habían logrado un bienestar familiar desde el que apoyaron los estudios de sus hijos. Allí reinaban los valores del trabajo, la colaboración amistosa, el señ que nuestro protagonista iba a asumir plenamente. Pronto su raíz torrentina le animaría a aplicar los saberes psicológicos a algunos de los problemas que preocupaban en su ciudad natal. Había allí, en aquellos días, un mundo escolar muy lleno de dificultades y conflictos creados por diversos grupos sociales y para tratar de resolverlos, acertó Peiró a organizar, con ayuda de algunas autoridades locales, un primer gabinete municipal de psicología. 
Su dirección estuvo a cargo de la psicóloga infantil y profesora de la facultad, la doctora Victoria del Barrio, que con un equipo eficaz formó uno de los primeros gabinetes municipales que pronto iban a multiplicarse en la comunidad valenciana para atender a sus habitantes. Ahí se ve cómo José María Peiró nunca ha dejado de mirar desde sus saberes de psicólogo hacia el mundo en torno para lograr aprovechar los conocimientos en beneficio de las personas. Entre sus mayores talentos, y tiene muchos, me parece que sobresale aquel que le permite organizar un equipo de trabajo combinando a la vez métodos y personas. Casi siempre consigue que otros sepan cómo hacer lo que hay que hacer y motivarles para hacerlo. Así consigue que las ideas terminen por beneficiar y perfeccionar los comportamientos. Notemos que sus primeros pasos vino a darlo en un tiempo de inquietud social, el tiempo del final de la dictadura del general Franco y los comienzos de la transición a la democracia. El mundo del trabajo, de la industria, de las organizaciones y grupos sociales estaba lleno de dudas e inquietudes, pero era a la vez un campo idóneo para introducir una psicología atenta a los problemas de unas organizaciones sometidas a profundos cambios. Era, en efecto, la hora oportuna para hacerse un experto en ese campo especializado y, en ese ámbito, su figura ha venido a convertirse en la de un verdadero maestro. Yo diría que lo es en base a tres razones, su idea del magisterio, su concepción intelectual y su plasmación de las ideas en el mundo de la realidad práctica. ¿Cómo enseña el maestro a sus discípulos? Como maestro de psicología, creo que ha asumido intensamente aquella idea positivista que acuñó, acuñara Augusto Comte, saber para prever, prever para poder. Ha pasado el tiempo de las puras clases magistrales. Esta es la hora en que la formación se ha vuelto un taller para conocer y resolver los problemas vivos con todos los instrumentos que hoy se poseen, incluidos los de las nuevas tecnologías. José María Peiro, ya lo hemos visto, había aprendido muy pronto el empleo de las técnicas bibliométricas y cienciométricas que facilitan el conocimiento riguroso de un campo científico determinado, las líneas de trabajo, sus autores más destacados. Había contribuido decisivamente a la edición de nuestro común volumen, la psicología contemporánea, teoría y métodos cuantitativos para el estudio de la literatura científica, de 1981. Precisamente esa metodología era perfecta para orientar al joven profesor que se estaba situando a marchas forzadas en el nuevo campo. Uno de sus primeros logros fue la elaboración de un manual especializado a la altura del tiempo. Muy pronto consiguió tener entre sus manos dos tomos recién impresos por la Universidad Nacional a distancia de la Psicología de las Organizaciones, 1983-84, un manual a la altura de los mejores en su campo. Era un trabajo que ofrecía una visión sistemática del campo de que se trataba. Venía acompañado de una clara y detallada conciencia de lo realizado en ese tema en nuestro país, en la historia reciente, y situaba plenamente la psicología de las organizaciones en el campo de la psicología social, cuando habían comenzado a fructificar en España los trabajos en ese área. Aquella especialidad se fue consolidando entonces rápidamente. Nombres como los de José María Prieto, José Forteza, Melchor Mateu, estaban en ese área, y a ellos se sumó José María Peiró con la mayor energía. Ello tuvo pronto repercusión, en la vida económica del país y, en particular, en muchas de sus más relevantes organizaciones. Desde el primer momento, Peiró se iba a iniciar su carrera como profesor teórico práctico, capaz de convertir todos los temas en cuestiones conceptuales, pero descubriendo al tiempo las dimensiones aplicadas que en ellos se incluían. De ese modo, pudo convertir la clase en seminario, y la enseñanza en cooperación y convivencia con personas atraídas hacia el estudio por el interés de la especialidad. Uno de los logros de los que él mismo siente como más completos y valiosos ha sido, sin duda, la organización y dirección de un programa Erasmus Mundus Master en colaboración internacional y con financiación europea. 
ha logrado que al mismo vengan estudiantes de todo el mundo, becados por la comunidad europea, y que en él adquieran conocimientos expertos que han permitido a muchos lograr puestos de relieve en empresas y sistemas internacionales y que luego reconocen su deuda con aquel programa que les ha permitido alcanzarlos en la Universidad de Valencia. Para calibrar su dimensión profesoral, o mejor magistral, creo que es preciso ver al doctor Peiró organizar un seminario con textos, pizarras, fichas, datos, fijando las interacciones entre los asistentes y dirigiendo su pensamiento hacia la idea directriz del trabajo a la que se termina llegando de la mano de los participantes, que así llegan a descubrir y hacer suya una determinada interpretación o explicación. Por otro lado, su pensamiento ha asumido con holgura lo que llamaríamos la multilateralidad de toda situación social, algo que afecta al psicólogo de las organizaciones, pero también a aquellos otros que se orientan al análisis en otros campos temáticos. Ciertamente, todo estudio psicológico que tome en consideración la vida humana tiene forzosamente que atender al sujeto y a su entorno o circunstancia, a sus relaciones, metodologías, clima y cultura, equipos, funciones de dirección, así como los recursos, las técnicas y todas las interacciones que relacionan la persona y su mundo entorno. Pienso que Peiró ha dado un paso técnico más, que convierte todo ese conjunto de intuiciones en un modelo o sistema relacional formalizado. Lo presenta como el modelo amigo, un modelo en línea con otros previos de autores como Mark o Simon y que tranquiliza con esa denominación familiar de amigo, aunque en realidad esa palabra es el acrónimo de análisis multifacético y de las interdependencias en la gestión organizacional, amigo. Lo que ya impone mucho más respeto. Como dice su autor, en él se parte del concepto de misión que resulta central en toda organización y da sentido a su existencia. Esa misión se logra gracias a un sistema abierto en su entorno a través de una pluralidad de facetas en que se producen desajustes y reajustes con los que se logra, en muchos casos, una congruencia que resulta satisfactoria. Con ese modelo ha planteado de forma magistral la red temática esclarecer en torno al tema del trabajo sus marcos de empleo y de mercados laborales, formas organizativas, relaciones y cambios entre empleador y empleado y los desarrollos temporales de empleabilidad, emprendimiento, desarrollos de carrera en los jóvenes trabajadores, formas clásicas y formas nuevas de carrera y profesiones, incluso el perfil de esa figura ideal que es el happy productive worker o trabajador feliz y productivo, o la de quien sufre de burnout, y con todo ello se alza hasta analizar los graves y básicos problemas del trabajo como factor de transformación del mundo social y de autorrealización personal. Ese conjunto de problemas se haya situado siempre a una cierta altura del tiempo histórico, que en ocasiones, como las presentes, se ve afectado por un factor esencial de crisis, que cobra el mayor relieve a la hora de un ordenamiento global. Este problema central en nuestro tiempo ha venido preocupando a nuestro protagonista, forzándole a una labor de esclarecimiento y previsión. Sabe bien que están en juego los destinos de innumerables contemporáneos que han de hacer su vida en gran medida en función de su posición, compromiso laboral y profesional. Desde esta perspectiva se comprende fácilmente la atención que ha dedicado recientemente a temas como el de la digitalización del trabajo, que la reciente pandemia ha obligado a imponer en toda suerte de ámbitos organizacionales, para combinar la acción productiva con la producción frente al contagio. Toda esta ingente construcción intelectual la ha llevado adelante José María Peiró, con la ayuda y participación de numerosos y muy preparados colaboradores, muchos de los cuales participan muy activamente en el homenaje que ahora celebramos. En esta hora de elogio y felicitación, habría que dedicar un amplio espacio a la exploración de su bibliografía más relevante, desde los primeros artículos sobre historia de la psicología y creación de laboratorios o los colegios invisibles en psicología, a la obra posterior 
con su psicología de las organizaciones, los numerosos estudios sobre estrés laboral, burnout o la madurez vocacional, obra en que colaboran Peiró y Alicia Salvador, eminente psicofisióloga al tiempo que es posee compañera de trabajo. Habría también que mencionar la psicología del trabajo, que realizó con la colaboración de Fernando Prieto, que fue una pieza importante de su equipo muy tempranamente fallecido, o los muchos estudios que ha dedicado al trabajo juvenil, un problema capital en un país como el nuestro, con un 30% de jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo. Profesor durante más de medio siglo en la Universidad de Valencia, en ella ha fundado y dirigido el Instituto Universitario de Investigación en Psicología de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral. Creó un importante observatorio de empleabilidad juvenil, así como el ya citado programa Máster Erasmus Mundo, que ha venido obteniendo máximas calificaciones internacionales. Hoy es ya un activísimo e incansable profesor emérito de la misma. Habría que recordar también su continuada labor en el Colegio Oficial de Psicólogos de España, especialmente en su división de Psicología de las Organizaciones, así como en la Sociedad Española de Psicología, en la Sociedad Española de Historia de la Psicología, de cuya revista fue uno de los socios fundadores, o en la European Association of Work and Organizational Psychology, o en la American Society of Industrial and Organizational Psychology, en el campo general de la psicología contemporánea sobresale su gran trabajo organizativo y directivo como presidente de la International Association of Applied Psychology, la más importante asociación internacional de psicólogos individuales que acaba de cumplir su primer siglo y en la que su huella y su influencia han sido y son realmente muy grandes. Y no pasemos por alto su contribución a la puesta en marcha del programa Europsi de reconocimiento unificado de la titulación de psicólogo dentro de los países de la Comunidad Europea, donde también su impronta ha sido grande. Con todo, admito que quedarán fuera de estas líneas muchos otros puntos importantes que las personas interesadas sabrán hallar en su bibliografía. Con una persona como el profesor Peiró, en cuestión de trabajos, de publicaciones, de sociedades y organizaciones con las que colabora, de invitaciones y conferencias, siempre podemos estar seguros de que nos quedamos cortos en su número y en su riqueza. Tampoco se pueden cerrar estas líneas sin mencionar sus varios doctorados honoris causa en la Universidad Metodista de Sao Paulo, en la Universidad Miguel Hernández de Elche o en la de Maastricht, y ahora, ya solo pendiente de un acto formal, de la Universidad de Coimbra en Portugal. Ha tenido numerosos premios, entre los que recuerdo el Premio Aristóteles de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología en 2015. Al año siguiente, el Consejo de Psicolo Colegios de Psicólogos de España le eligió como psicólogo del año con su premio José Luis Pinillos. Añadiré, entre otros, los premios del Consejo Internacional de Psicólogos de la European Association of Work on Organizational Psychology o el muy reciente de profesor distinguido que le ha concedido la CIOP americana, convirtiéndole en el primer docente extranjero que lo obtiene. En fin, no pasemos por alto que desde la fundación de la Academia de Psicología de España, es académico de número de la misma y miembro, por cierto, muy activo, como la página web de aquella permite comprobar. Si pudiera sugerir algo al término de estas palabras, yo le pediría a nuestro homenajeado que dejara a los lectores del futuro una autobiografía homologable a las que hoy tenemos de Piaget, de Pierón, de Freud o Skinner o de tantos otros que han dejado aclarada su experiencia de psicólogo maestro de psicólogos, categoría a la que ya, sin discusión, José María Peiró pertenece por derecho propio. Para cuantos se interesan por un campo científico o humano determinado, conviene siempre conocer y aprender las lecciones vitales de sus posibles maestros verdaderos. El doctor José María Peiró es, sin duda, en psicología, uno de esos maestros. Por eso le dedicamos con toda justicia este homenaje. Nada más. Muchas gracias.
ustedes. Por alusiones tiene la palabra el profesor José María Ampeiro. mis doctorandos ya saben por qué cuando vienen a mi despacho salen, además de con ideas, con trabajo. Ya veis que el profesor Carpintero, mi maestro y mentor, ya me ha puesto otro deber <risa> para escribir la bibliografía. Bien, dicho eso, eh, yo también voy a, a leer las, eh, más o menos las notas que tengo para este acto. Eh, bueno, en primer lugar... Mm, agradecer y, y saludar a muchas personas que están o que han estado aquí, como el, el doctor Santolaya Ochando, como presidente del Consejo General de la Psicología, el decano de la facultad, Lourdes como coordinadora, Francisco Medina como presidente de, del, de, la, del, de, la de la conferencia de, de decanos de psicología. Pero bueno, te, creo que es interesante mmm, constatar también la participación en estas actividades y en esta celebración de la, y así la saludo, a la rectora de la Universidad de Valencia, de la past president de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, del presidente de la Academia, del presidente de la Conferencia de Decanos, de la European Network of Organizational Psychology, de la presidenta de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, del director de nuestra revista, que aprovecho para uh, anunciar y nuestra revista de Journal of Organization Psychology y, como no, de los directores del Departamento de Psicología Social de Valencia y, de, y del IDOCAL. Bueno, en cualquier caso, saludo a todos los que estáis aquí, a todos los que nos están siguiendo de, eh, con video streaming y a los que no han podido venir, pues también, queridos amigos y amigas. Mis, primeros, mis primeras palabras en este acto son para agradecer la laudacia del profesor Carpintero, mi maestro y amigo desde hace más, desde hace unas cinco décadas. Eh, para mí, y lo estaba pensando ahora, es una gran satisfacción que en un acto como este haya podido hacer la laudacia mi maestro. <risa> Tendría que hacerlo yo al revés, pero bueno, ya, tiempo habrá. <risa> eh, también re quiero reconocer el cariño y afecto que han puesto los organizadores del Congreso. Sé lo que este tipo de empresa supone en dedicación, en planificación, en gestión, en quebraderos de cabeza y en compromiso personal. Mm, me dijeron que íbamos a hacer una sesión, unas reuniones, y cuando yo he ido viendo lo que era esto, la primera expresión que me salió, perdón, es «están locos», porque yo sé lo que es organizar congresos Claro. Pero en cualquier caso, aquí estamos y muchísimas gracias Lourdes, Manuel Verdullas, Nuria Gamero, Vicente González, Vicente Martínez, Kiko Medina, Amparo Osca, que no está con nosotros pero me ha llamado y está con nosotros en el streaming, José Ramos, Carmen Tabernero y Ana Zornaza. La verdad es que cuando Lourdes me preguntó por primera vez, antes de la pandemia, y por segunda vez, hace más de un año, sobre mi disponibilidad de fechas en septiembre para reunirnos en Madrid, no podía pensar que pudiera tratarse de un congreso internacional y al ir viendo las características del evento me he quedado atónito e impresionado. Bueno, de todos modos, este tipo, soy consciente que este tipo de eventos son imposibles sin las instituciones y por eso mi agradecimiento de corazón al Consejo General de la Psicología significa mucho para mí. Y también a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en donde, como ya se ha recordado, en 1983-84 se publicó mi libro, que creo que es el que más impacto ha tenido, Psicología de las Organizaciones. Bueno, si importantes son los organizadores y los patrocinadores, también son los que participan en el evento. Y aquí, pues muchísimas gracias, ya lo he ido haciendo y lo seguiré haciendo en las distintas sesiones, pues a los conferenciantes... A, a los panelistas, a, a los que han generado esta, 
eh, sesión interactiva, que como yo no sabía de qué iba, me tenía un tanto inquieto, pero ha quedado muy bien, ha quedado muy bien, no me habéis examinado a mí, magnífico, y mu muchísimas gracias. Bueno, he impartido muchas conferencias, ponencias y presentaciones, y estaréis de acuerdo conmigo, quienes me conocéis, que mi sensación es que esta es diferente y a lo mejor un poco más difícil. Esa es mi sensación. Tenía, tengo claro que no se trataba de contar mis, método, mis méritos como hacíamos en el ejercicio del autobombo, aquí los jóvenes ya no sabéis lo que es eso, pero en las oposiciones de anta, antes había que contar los méritos de uno y se llamaba coloquialmente autobombo. ¿vale? Bueno, pues aquí eso ya lo ha hecho el profesor Carpintero y le agradezco la, generas, la generosidad con que lo ha hecho. Mis palabras aquí tienen que ser de agradecimiento de corazón a todas aquellas personas que a lo largo de mi vida me habéis acompañado, apoyado y ayudado en mi vida académica, en mi vida investigadora, en mi vida profesional y personal. Muchos estáis aquí, otros nos acompañan en vídeo, otros no han podido estar, pero y algunos ya no están. Y a ellos sí que les quiero dedicar un recuerdo. Fernando Prieto... No puedo entrar en la semblanza de cada uno o mis sentimientos sobre ellos, pero bueno, Fernando Prieto, Robert Rue, Bernard Wilpert, Enzo Spaltro, también a nuestros maestros de la psicología española, Pinillos, Yelas, Siguán, Secadas, Vicente Pelechano, José Bernia, y si ya entro en el área de psicología social, Jiménez Durillo, Torregrosa, Sabino Ayestarán y... También en el ámbito internacional, Josep Brodzek, Adalchis Batistelli y algunos otros. Bien, eh, ya podéis imaginar que yo no soy de, de discursitos cortos. Entonces, <risa> lo siento, os pido disculpas, pero quiero compartir con vosotros lo que esto me... Bien, he, he cogido la metáfora o la idea de Edward Bono sobre los seis sombreros para contaros un poquito... No lo que yo he hecho, sino lo que han hecho otros y hemos hecho juntos y sobre todo lo voy a hacer desde el punto de vista de darles las gracias. Esto lo habéis organizado como un acto de reconocimiento para mí, pero yo lo tomo como un acto de reconocimiento de todos aquellos sin los cuales no hubiera hecho casi nada de lo que yo he hecho hasta ahora. Bien, vamos a empezar. El sombrero de la docencia. Y he mencionado a una buena parte de mis maestros. Junto a ellos ha habido compañeros con los que he desarrollado iniciativas docentes y estudiantes y alumnos que han creado condiciones para aprendizajes muy valiosos. Quiero recordar aquí a los compañeros, ya se ha mencionado, del doctorado del programa universitario POT, con las cinco universidades que participaron y que ha mantenido de una u otra forma y en distintas configuraciones la mención de calidad prácticamente durante 20 años. Lo iniciamos en el 2000. Lógicamente, quienes han participado en el Máster Erasmus Mundus con sus 16 ediciones merecen mi efusiva y gran gratitud. El equipo coordinador de la Universidad de Valencia, no puedo citaros a todos, pero sabéis quiénes sois, los, los equipos coordinadores de cada una de las universidades, eh, las universidades de los terceros países, Estados Unidos, Canadá, eh, Puerto Rico, en, a Brasil, en fin, y muchos otros, Muchas gracias. El máster, también ha habido otro máster que ha implicado mucho esfuerzo y mucho avance y que me tiene muy ilusionado y es el máster de investigación en psicología de las organizaciones eh, en colaboración con la Universidad de Maastricht y Leufana. También ha sido fruto de un gran trabajo colectivo y bueno, aquí está Fred Hilstra, también en la Universidad de Leufana, Michael Frese. Bien. Agradecerlo. Junto a él, mencionaré brevemente, porque quede constancia de mi agradecimiento, el programa que hicimos unos, hace unos diez años en, los en tres países del Magreb con seis universidades para desarrollar un Erasmus Mundus, en este caso en francés, un programa de psicología del trabajo, en este caso en francés. Y mencionar también el programa con ocho universidades de Sudáfrica y siete europeas, con un gran número de personas que han trabajado en esos programas y que, a quienes quiero agradecer. Si sumo todos los recursos que se han obtenido, que hemos obtenido entre todos, van más allá de los 25 millones de euros y sobre todo, y todos, casi todos han sido para dar becas, para dar ayudas para estudiar. Bien, eh, en este, os voy a, junto al 
digamos, el reconocimiento de las personas, voy a decir un poquito de lo que yo he aprendido colaborando con toda la gente. Eh, yo he aprendido mucho con los estudiantes, con mis estudiantes, y además disfruto haciéndolo. Soy afortunado impartiendo clases en los másteres que os he dicho y en el doctorado, porque mis estudiantes son una fuente de motivación, de estímulo intelectual y de reto en un contexto global e internacional. Quiero reconocer también el apoyo institucional de la Universidad de Valencia, su flexibilidad y disponibilidad para la innovación, al igual que los de las otras universidades, han sido importantes para llevar adelante a esos programas. Y eso desde que empezamos con todos los rectores y actualmente con su rectora. Dos aspectos han sido o son mi leitmotiv que os quiero transmitir en esta experiencia docente. El primero, que los cambios de Bolonia se pueden llevar adelante de muchas maneras, pero algunas o algunas son magníficas. Y yo lo he vivido. Y segundo, veo poco apropiado el término carga docente cuando organizamos el plan anual. Creo que es una oportunidad y es una suerte poder enseñar y aprender de nuestros alumnos. El segundo sombrero es el de investigador. También aquí tengo que agradecer a muchísima gente el trabajo conjunto y el ánimo y apoyo por las oportunidades. Primero, al grupo inicial del trabajo bajo la dirección del profesor Carpintero en Historia de la Psicología. Ya lo ha contado él y que ya entonces tuvimos proyección internacional. Luego, a partir del 83, empezamos la Unidad de Investigación de Psicología del Trabajo, la UIPOT, con una trayectoria de 25 años que después ha continuado con 15 años de casi 15 años de trayectoria con el Instituto IDOCAL. Cabe mencionar aquí, y quiero mencionaros a los, prime, a los pioneros, José Luis Meliá, Rosario Zurriaga, Otto Luque, Vicente González, Pepe Ramos, Vicente Martínez, Ana Zornoza, y no puedo seguir porque entonces mmm, son muchos. Eh, además, eh, esto es, lo he puesto en inglés para During several decades, our team in Valencia has cooperated with a number of international projects such as Cost 11, ICT, WOSI, Focus, Icons, eh, Core Group of Healthy Organization and STEAM. Uh, they are acronyms, but you know who I am referring to and thanking to. Uh, I am pleased to remind here Professor Peter Ward, Paul Kutzier, Bill England, Karel De Vite, Kirsten Isaacson, David Guest, Di Fabio, Tanina Nielsen, and many others. Estos proyectos y otros nacionales e internacionales me han permitido promover a unos 70 doctores, eso sí, en torno al 80% en colaboración con otro director siendo yo el principal director o el secundario. He, he seguido una trayectoria, al principio era el secundario porque estaba aprendiendo y ahora soy el secundario de nuevo porque quienes más trabajan y mejor lo hacen son los principales y además han de desarrollar su carrera. Bien, eh, ahí también me complace espe mencionar especialmente un ámbito en donde me he encontrado muy a gusto y he aprendido mucho, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y a su director Francisco Pérez. El IBIE ha sido un magnífico caldo de cultivo científico interdisciplinar, es interesante trabajar con economistas, y una gran fuente de oportunidades y estímulo intelectual. Entre las lecciones en este campo que he aprendido, os puedo decir el valor de la interdisciplinariedad, el IBIE es un claro ejemplo, la importancia en nuestro país de los recursos personales para hacer maravillas de investigación, aquí mi agradecimiento y suplir la insuficiente financiación y por eso mi agradecimiento a las familias de mis 70 doctores porque ellos han contribuido a hacer la investigación y he constatado también que los objetivos que se establecen institucionalmente marcan quizás demasiado la producción, en este caso sexenios, y que a veces hay que corregir esos objetivos para evitar sesgos como la reducción de la producción en español que quizás haya impedido el acceso a nuestros profesionales de nuestras investigaciones. Se señalar aquí también la complejidad, exigencia y riqueza de las investigaciones internacionales y culturales. Mi tercer sombrero sería el de, el de académico. La decisión de incorporarme como catedrático de Psicología Social en el 84, una decisión personal en ese caso, porque la ley me lo permitía, me introdujo en un ámbito de la psicología de muy intensa vitalidad y con fuertes debates epistemológicos, científicos y académicos en su seno. Son muchos los profesores que cabe mencionar aquí, 
eh, entre ellos Amalio Blanco, eh, Francisco Morales y otros que están también aquí. Pero bueno, quiero recordar también a Jesús Rodríguez Marín porque con él mi colaboración ha sido muy estrecha durante décadas. El diseño de la universidad que configuró la LRU dio un papel fundamental a las áreas de conocimiento y durante décadas ese ha sido el impulsor y estructurador básico de nuestra universidad. Un análisis organizativo hace, da mucho que pensar. En las responsabilidades académicas como director de departamento y como decano de la Facultad de Psicología, en tiempos de fuertes cambios, diríamos turbulentos, recibí importantes apoyos y colaboración, en especial de los equipos de canales con los que trabajé codo con codo. Y es, y es de, digamos, de justicia recordar aquí a José Luis Meliá, a Pilar Valcárcel, a Pilar Barreto y a otras personas que también colaboraron en todo el equipo y a y a ellos, a todos ellos, se extiende mi gratitud. Otra iniciativa fue el desarrollo del Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Valencia, ahora UV Ocupación, junto con Vicente González y un equipo magnífico de colaboradores y profesionales, a los que también aquí agradezco su trabajo y sus logros. El apoyo del rectorado y de Paco Tortosa, en este caso, también fue y ha sido importante en esta labor. Para terminar, he tenido el privilegio en este campo de ser uno de los pocos profesores en el patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial, compuesto por 50 empresarios de la, de la Comunidad Valenciana que impulsan esa cátedra bajo el liderazgo de Carlos Pascual. Ha sido una experiencia magnífica, he aprendido mucho de ellos, constato su aprecio y valía y valiosa contribución a la universidad y... No quiero cerrar este acto de esta parte de academia con una breve referencia a la Academia de Psicología de España, que ya ha hecho el profesor Carpintero, que creo que es un gran logro para nuestra psicología y que ha sido iniciado y bien de, siendo impulsado bajo el liderazgo del profesor Carpintero. Hablemos un poquito de lo profesional, mi sombrero como profesional. Eh, recuerdo de forma vívida el espíritu pionero de las primeras generaciones de psicólogos. Yo pertenezco a la quinta promoción de la Complotense. Había empeño en mostrar y demostrar el rigor científico de la psicología y también su valía para la mejora de la sociedad y la vida de las personas. Gracias al artículo del 83 de la LRU, pudimos trabajar en las empresas, administraciones públicas y ONGs. En nuestro caso empezamos pronto. De hecho, el primer convenio que hicimos no se pudo aplicar el porcentaje de gestión de la universidad porque todavía no se había desarrollado la normativa. En este campo puedo recordar también a muchas personas, pero si tengo que seleccionar y nombrar a dos, quiero recordar aquí a José Cañero y a Salvador Carbonell. Ahora bien, mi gratitud con mayúscula en este ámbito va dirigida al Colegio Oficial de Psicólogos. Sin su respaldo, estímulo, confianza y apoyo, mi vida no sería la que es y la que ha sido. Mi vida profesional. Como vocal de Psicología del Trabajo en las organizaciones, por invitación de Adolfo Hernández, como ya ha recordado el, 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 decan, el presidente del Consejo Santolaya. Él y José María Prieto me involucraron después en la organización del Congreso Internacional de la IAP, que tuvo lugar en el 94 en Madrid. Con el relevo, relevo del decanato del COP y la entrada de Francisco Santolaya, mi colaboración se ha ido ampliando, sobre todo en el ámbito internacional, y he representado al colegio y al consejo internacionales. A lo largo de muchos años, mi colaboración y amistad con Manuel Verdullas ha sido un elemento fundamental para mi trabajo internacional. Los congresos europeos, la participación en el Eurosí, mi actividad en la IAP y otras actuaciones no hubieran sido posibles o tan fructíferas sin el apoyo del COP. En este ámbito, ¿qué he aprendido? Pues se ha intensificado mi convicción de la importancia para una profesión y para una ciencia de unas organizaciones científicas y profesionales fuertes si queremos una psicología fuerte. La profesión no es solo un reto de los profesionales individuales, es un reto institucional y colectivo. Solo con la colaboración activa para crear identidad imagen y reputación de la psicología, se puede consolidar la profesión. Potenciar la colaboración con la ciencia y la academia y la proyección internacional ha sido también una gran iniciativa del colegio. Y gracias de todo corazón al colegio por el apoyo recibido, las oportunidades de trabajar para la psicología española en España y en el ámbito internacional. Pasemos ahora al ámbito internacional. He tenido oportunidades de colaborar 
y trabajar junto con excelentes colegas y maestros en el ámbito internacional. Ya en Historia de la Psicología desarrollamos colaboraciones con Brodsek, eh, eh, con Latinoamérica, con Ardila, Díaz Guerrero, Kappenbach y durante mi estancia en Sheffield, ya en el ámbito de Psicología de las Organizaciones, mmm, con el profesor Peter Ward. Además, allí, en 1985, Nigel Nicholson me involucra en la organización del segundo congreso centroeuropeo de Psicología del Trabajo, consiguiendo después la participación del COP. La primera vez que fui era el único europeo del sur. En 1985, gracias a José María Prieto, me incorporé a la Red Europea de Catedráticos de Psicología de las Organizaciones. Esta membresía ha sido central para mi trabajo internacional y para participar en las principales redes y organizaciones internacionales. Wilper, De Wolf, Claude de Villeboyer lideraron la progresiva integración europea en un club con una participación selecta y limitada de profesores, pero de un gran número de países europeos. Quiero mencionar aquí, y mandarle un saludo, a la editora de la newsletter, Ludmila Karamuska, presidenta de la Asociación Ucraniana de Psicología, por la situación en la que actualmente están viviendo. A finales de los 80, con el liderazgo de Robert Roux, se funda la IWO, y eso supuso, mirado ahora en perspectiva, un gran reto para integrar a los países de Europa del Este. Robert estaba empeñado en integrar y ampliar a toda la gente y lo hizo magníficamente. Después, durante mi presidencia, continuamos, pero en ese ámbito de Ewok también mucha gente, Karel de Vite, entre otros, eh, y jugando un papel muy importante, um, fue, colaboró en el desarrollo de la sociedad. En la segunda mitad de los, años, de los años 90, Ingrid Lund, se organizó un amplio equipo para llevar adelante el proyecto Europsi. Y allí, personas como Robert Rude Nuevo, Ipe Portinga, Deir Bartram, junto con Ingrid, fueron excelentes guías y contribuyeron a desarrollar una concepción europea del psicólogo y sus competencias que después asumió la ESPA y en la que el COP siempre tuvo una participación pionera. En la década de los 2000 empecé a intensificar mi colaboración con la IAP, la International Association of Applied Psychology, que ya había iniciado en el Congreso de Madrid. Estuve varios años, desde el 2002, presidiendo la División 1 con Gary Leitam y, y con Gary Leitam y Franco Fracaroli en el 2009 establecimos la Alianza Global de la Psicología Organizacional. En 2010 fui elegido presidente electo, con la previsión de estar preparándome durante cuatro años, de la IAP, pero por un grave problema de salud del entonces presidente Ray Folder, a quien recordamos también con afecto y cariño, ya no está entre nosotros, tuve que hacerme en seis meses cargo de la presidencia. Puedo, puedo deciros que fueron tiempos estresantes, en los que gracias al apoyo de Michael Frese, Janelle Gautier, Michael Knowles, Christine Leville-Boyer y otros muchos, pudimos superar la crisis sobrevenida. Para mí ha sido una gran suerte haber presidido la IAP y haber participado en sus congresos internacionales y en los regionales, como por ejemplo el de Kampala. Eso me ha cambiado la concepción de la psicología, en especial de la psicología aplicada, y me ha permitido identificar retos importantes para la psicología como ciencia y como profesión en un mundo globalizado. El trabajo desinteresado de muchísimos psicólogos de un buen número de países ha sido de gran riqueza en lo personal y en lo científico profesional. Mis aprendizajes fundamentales en este campo, el convencimiento cada vez más arraigado de que todos contribuyamos a crear instituciones y asociaciones potentes en el plano internacional. En un mundo globalizado, la psicología necesita una identidad global y organizaciones potentes que puedan promover respuestas a los problemas de las sociedades y de la humanidad. Es importante contar con voz y realizar contribuciones en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, en la UNESCO, en la International Labour Organization. Los psicólogos, y eso lo dije ya en algunos discursos míos entonces, no podemos hacernos miembros de una sociedad internacional solo para pagar una cuota y recibir unos servicios. Hemos de pagar porque es importante apoyar y potenciar las asociaciones internacionales para que se haga visible la profesión y la ciencia y efectiva la acción colectiva de la psicología en los entornos globales. La toma de conciencia de la riqueza de la psicología en las diferentes regiones del mundo muestra la insuficiencia de considerar únicamente el mainstream 
tanto geográfico como académico, como científico. Hay otros streams muy importantes en la periferia. Un excelente ejemplo de esa riqueza de la psicología periférica lo tenemos en la obra de Martín Baró. Y finalmente, brevemente, mi sombrero familiar. Mi gratitud aquí es fundamental y fundante. Como ya se ha dicho, nací en una familia humilde de Torrén, población pro... Uf. Bueno, pensaba que no llegaría, pero bueno. Bueno, Torrén, población próxima a Valencia. Mi padre fue agricultor de vocación y renunció a un empleo por la libertad, decía él, de trabajar en el campo. Yo no lo veía tan claro. Lo de la libertad. De él aprendí sobre todo el valor de la obra bien hecha y que una persona debe conseguir su desarrollo y vocación por el esfuerzo propio. Mi madre fue una gran emprendedora de un negocio muy chiquitín, pero puso pasión e ilusión para que sus hijos pudieran estudiar. En esa familia he crecido junto a mis hermanas Amparo, Concha y Fernando y desde aquí mi cariño y gratitud. Junto a la familia de origen está la que hemos creado y construido Alicia, Salvador y yo mismo. Pronto comprendimos cuáles iban a ser nuestros retos de pareja. A principios de los 90 estábamos escribiendo juntos el libro Control del estrés laboral. Y al analizar ese fenómeno en parejas con doble carrera, la literatura describía cuatro tipos. Enseguida nos identificamos con el grupo de los equilibristas. A los dos nos interesaba nuestra carrera y también nuestra familia, con lo cual había que estar todo el tiempo negociando. Quiero aquí reconocer el gran prestigio académico y científico de la profesora Salvador y agradecer su convivencia y haber compartido nuestro proyecto más importante durante más de cuatro décadas. Tenemos dos hijas, Teresa con su esposo Carlos y Begoña, eh, y last but not least, más bien, en primer lugar, una nieta preciosa, Carla, que pronto va a tener un hermanito. Así que, nuestra bienvenida. Quiero terminar ya mi parlamento y esta sección con una estrofa de Luis Jack que nos inspira. Y dice, si ven San Mí, ahora es en valenciano, en catalán, si ven San Mí, no demanis un camé planet, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses, sols un poc de sort y que la vida en Stony un camín ben llarg. Muchas gracias. Bueno, para terminar, gracias Lourdes. Por poco se me olvida quién soy casi. Para terminar este precioso acto, no, mmm, habíamos pensado, habéis visto que, que tanto el programa de la, del Congreso que, que hemos organizado con tanto cariño como, como los materiales tienen una, una pintura de, de José María. Y creo que nos parecía buena idea de que hubiera algo que quedara como permanente de este de este acto y que pudiera perpetuar y que seguramente eh, dure muchísimo tiempo. Entonces, la pintura está por ahí escondida para que no la viera nadie. Inés, que, que he visto por ahí, si no, alguno me la podéis acercar, que está, que está justo detrás de la puerta. Muchas gracias. Es la primera vez que la vamos a ver, así que espero que quede bien. <risa>
dejar esto para que la podamos ver. Sigo pensando que estáis locos. <risa> que... Bueno, esto es una señal del cariño que todo el mundo te tiene y te tenemos y que eh, seguro que va a perdurar muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, 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 a ver. Gracias y nada, yo me veo bien. <risa> yo me veo muy bien. Es mejor que la realidad. Bueno, vamos a poner esto ¿Sí? más o menos ordenado. Sí. Vamos aquí, ahora luego ya lo colocamos bien. ¿Dónde quieres sí, ponerlo? Lo metemos dentro y luego si eso lo ayudamos a. Buscamos abajo este perfil para colocarlo bien. Bueno. bueno. Si quieres la siguiente mesa, venga. Que muchas gracias, señor. Bueno, pasamos a la siguiente mesa. Me parece muy bien. Vayámonos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente mesa. Yo sí quería decir una cosa de José María para hacer la transición a la siguiente mesa. Eh, este es un acto entrañable porque cada uno estamos dando la imagen. ...diferente que tenemos de, de José María, igual que ha hecho él... ...sobre la imagen que tiene de cada uno de los grupos de personas... ...con las que ha trabajado. Y a mí también me recordaba la parábola esta... ...que creo que es India, de los ciegos que, que van tocando un elefante... ...y cada uno da una percepción distinta. Yo he estado muy pendiente de José María esta mañana... ...aparte porque lo tenía aquí al lado... ...y, y siempre, a mí siempre me ha sorprendido de, de, de él el... el el afán, la curiosidad y el que siempre está aprendiendo. Creo que eso es mucho más importante que, el pro, que las propias horas de trabajo, porque al final uno puede trabajar muchas horas y eso no, no repercutir nada. Pero esa, esa creatividad, esa capacidad de, de, o esas ganas de aprender es algo que solo lo tienen los niños muy pequeños y, y, que, y que se sorprenden con las cosas y que les gusta entender y que les gusta ver y que les gusta aprender todo lo que está ahí. Y eso, yo esta mañana, si queréis hacer una reflexión, a ver cuánto cada uno de nosotros hemos apuntado en esta revista del colegio. O sea, seguramente eh, José María nos gana por dos o tres desviaciones tipo. O sea, ha estado apuntando toda la mañana, entretenido, tomando notas de, de todo lo que ha aprendido, porque y ya le tocará el momento de elaborarlo y de convertirlo en una, en una buena idea. Eso para mí ha sido el estar todo el día aprendiendo, el, el, es, una, es una bendición. Así que... Para mí, en ese sentido, es una, es una bendición haberte conocido, sobre todo en esa, en esa faceta. Dicho esto, pasamos a la siguiente, a la siguiente mesa, que es, eh, se denomina sesión prospectiva. Llevamos un poco de retraso, pero cosa normal en el tiempo y que, y que lo podemos ajustar para, para la cena seguro. Se llama Identidad y evolución de la profesión de psicólogo del trabajo de las organizaciones y de recursos humanos. Nuevas oportunidades y de crecimiento. Ponentes son Isabel Aranda, Javier Cantera, Oscar Contijo, Pilar del Pueblo, Francisco Solano y Manuel Vilches. Por mi parte podéis subir y yo encantado me bajo de aquí. Muchísimas gracias. Gracias. 
tranquila. Pero quiero decir que después de lo que ha hecho, es que lo mejor es la cerraré el punto. Sí, claro. Gracias. Ahí están las. ¿Dónde pongo yo? Ahí está, aquí al lado del jefe. ¡Ay, Dios! Mira, yo tengo el ordenador. Javier, Javier. Javier, Javier. Javier, Javier. Javier, tengo los de Navidad. Los manejas tú. No, pero puede estar divertido lo que sea. Hombre, que va a estar muy divertido con el sistema por no, cambiate ya. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, Es que yo siempre llevo PowerPoint. Yo te llevo el PowerPoint. Ya está. Pues mira, perdón. Por primera vez y juntos. ¡Ay! Buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Sí. Fenomenal. Bueno, pues levantar esto ahora. A ver cómo lo hacemos. Eh, la verdad es que yo creo que la palabra orgullo no es suficiente para, para poder explicar lo que yo creo que todos mis compañeros de, de mesa sentimos por, por poder acompañarte y estar aquí. Gracias, a Lourdes, por invitarnos también en esta parte profesional. ¿eh? Sabes que, como tú muy bien has dicho al final, en tu sombrero profesional nos has aportado, nos has ayudado, nos has marcado la senda y el camino. Y, de alguna manera, yo creo que esta mesa que hemos montado también tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir tu trayectoria, con seguir la senda que nos estás marcando continuamente y poder, desde nuestra práctica profesional, poder hablar también de, de esta parte, ¿no? de, dentro de la psicología del trabajo, a nivel profesional, todos los que estamos en esta mesa, eh, además de, de, de aprender, obviamente, siempre de la parte académica, pues tenemos, y, y de compartir con vosotros, pues también queremos aportar nuestra visión de lo que es la psicología del trabajo, de lo que son los nuevos retos, de lo que es el futuro de la profesión, que lo vamos creando conjuntamente de la mano eh, entre, entre todas las entidades que participan de ella eh, y para ello pues hemos eh, montado. Es una, es una mesa la que queremos que sea muy también muy en plan coloquio, algo, algo informal, donde podamos cada uno pues hablar de, de una temática concreta que nos dé y que nos pueda ayudar a terminar determinadas pistas que creemos que son importantes de hacia donde se va marcando el camino. Y para ello eh, me acompañan grandes compañeros profesionales y amigos y, y además, sobre todo, también seguidores, ¿no? Si estamos ahora en las redes, somos seguidores de José María. Saludar también a los que nos están acompañando en el streaming. Y sin más, voy a, a comenzar dando el nombre y el inicio a esta sesión prospectiva. Esta sesión se llama Identidad y evolución de la profesión de psicología del trabajo, organizaciones y recursos humanos, nuevas oportunidades de crecimiento. 
Si os parece, compañeros, voy a, a leer vuestros, a presentaros, a leer vuestra, eh, vuestro pequeño, porque es muy amplio, pero sí que una breve presentación. Os leo un poco por orden de, de introducción, de orden de participación. Luego cada uno tendremos unos diez minutos para hablar de, del tema que hemos acordado y después habrá el, el tema es interactuar y poder hacer un coloquio con todos los aquí presentes. A mi derecha me acompaña también Francisco Javier Cantera Herrero, doctor en Psicología, licenciado en Derecho, máster en Dirección de Recursos Humanos por IE, directivo en Telefónica en Agas y Sueps, docente en el IE, Universidad Complutense de Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, también de la EOI, Escuela Europea de Calidad de Milán, Universidad Antonio de Nebrija, APD, presidente actualmente del Grupo Aurin Consultores, una de las primeras consultoras a nivel de servicios profesionales de España, y de la Fundación Personas y Empresas, presidente de la Plataforma de Empresarios y Directivos Palentinos y miembro del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial. Él, además, nos, nos ha traído y nos va a aportar una, yo creo que algo también muy entrañable. Y el nombre de su presentación o de su intervención va a ser José María Peiro y Tintín, el optimismo inteligente. A continuación, después, tenemos a don Óscar Cortijo Pérez, que nos va a hablar de la transformación digital y la psicología del trabajo. Óscar, compañero, también es psicólogo, por supuesto, compañero, tiene el programa de Dirección General PDG y experto en Mindset Digital por el IES de la Universidad de Navarra. Ponente como experto en Recursos Humanos en el Parlamento Europeo Bruselas, licenciado en Psicología, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, director de Personas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de la Comunidad Valenciana y de la Universidad Abat Olival CEU de Barcelona. Asimismo, es vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, coordinador en la Comunidad Valenciana de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, ha obtenido el primer premio en el Congreso Iberoamericano de Psicología, celebrado en Sao Paulo, Brasil, por la implantación de protocolos contra la violencia en el trabajo moving y coautor del libro Cómo prevenir el acoso escolar, implantación de protocolos anti-bullying en los centros escolares, una visión práctica y aplicada. A continuación, intervendrá doña Isabel Aranda, que nos hablará de las oportunidades de crecimiento de la psicología del trabajo. Isabel es doctora en psicología organizacional, psicóloga experta en coaching, coach ejecutivo PCC por ICF, vocal de psicología del trabajo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y del Consejo de la Psicología de España. Lleva más de 25 años de ejercicio profesional en el desarrollo de personas como directiva y consultora, escritora, conferenciante, docente universitaria de posgrado en la Universidad de Nebrija y otras universidades y escuelas de negocio. Autora de más de 100 artículos publicados en las revistas de referencia de recursos humanos y varios libros paradigmáticos como Emociones Capacitantes y el Manual de Coach, divulgadora de Psicología del Trabajo y Desarrollo de Personas. Posteriormente… Participará Francisco, don Francisco Solano. Un momento que los tengo aquí todos señalados, se me va. Que nos hablará en su participación de diversidad y talento en las organizaciones. Francisco Solano Romero es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Recursos Humanos, Instituto de Empresa, consultor en Gestión de Personas y Equipos, profesor de SADE, Executive Education y Psicología de Grupos y Empresas del CEU UAU. Especialista en UFSI en organizaciones certificado en Psicología Coaching por ISCP, COP y ECOP y psicólogo deportivo y vocal de la división pretor del Colegio Oficial de Psicología. Después tenemos también a mi izquierda a don Manuel Vilches Nieto, cuya participación versará sobre bienestar laboral y su evolución. Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Barcelona, técnico superior en prevención de riesgos laborales, miembro de la Junta Directiva de la División de Psicología del Trabajo consultor y asesor y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito público y privado, como responsable de calidad, selección y desarrollo profesional en la Dirección Territorial de Andalucía de Correos, de, en la, la entidad Correos, y distintas asociaciones y consultoras. Y bueno, 
Y, por último, mi nombre es Pilar del Pueblo, soy consultora de recursos humanos, psicóloga también especialista en coaching, técnico de prevención de riesgos laborales. Yo creo que esto ya podría ser como, como muy largo y, sobre todo, eh, gran eh, compañera y admiradora de todos los que están aquí presentes. Y yo hablaré en este caso de la trayectoria eh, que los psicólogos de, del trabajo tenemos que tener mirando hacia Europa, todos los proyectos europeos, fondos europeos y salud mental en la Unión Europea. Cuando queráis, Javier. ¿Empiezo yo? Sí. Pues, en primer lugar, bueno, estoy orgulloso de estar aquí, de mi maestro vital, que es José María. José María me ha ido influyendo mucho en mi vida. Él no es tan consciente de la influencia como yo, que he sido el influenciado. ¿no? Eh, yo recuerdo el año 83, 84, el manual eh, famoso. Yo en ese momento había acabado de salir de, de la facultad y no quería dedicarme a dar clase porque pagaban muy poco, yo lo digo claramente. Me cogieron en la Complutense a dar clase, me pagaban poco, y <ríe> igual. No, y daba la casualidad de que sí, mi familia era muy pobre, veníamos de una zona, yo soy palentino, yo siempre lo digo, y que obviamente ahora soy de Palencia, y entonces no soy de Valencia, soy de Palencia, y entonces pues me tenía que dedicar. Entonces me presenté a las primeras oposiciones que hubo en Telefónica de psicólogos, ¿no? Y claro, eh, descubrí el, el libro de José María, de todo lo que había estudiado, y iba a la biblioteca y le tapaba con un forro negro para que nadie le copiara, porque yo decía, aquí está todo el temario que íbamos a ver, ¿no? Y me acuerdo de aquello que todavía le tengo tapado con un forro negro para que nadie lo viera y que quedara yo que, que sabía, ¿no? Aprobé las oposiciones, entré de psicólogo en Telefónica y luego a lo largo de mi vida pues, le he ido preguntando, he ido a la Universidad de Valencia, está con él, y la verdad se ha dicho, ha influido muchísimo en mí. ¿Yo qué voy a intentar contaros? Pues cuando me dijeron el futuro, digo, bueno, vamos a contar una chapa de futuro, yo voy a contar algo más entrañable, que es, el futuro está en nosotros, en los psicólogos de trabajo, en nuestras actitudes, en nuestra forma de encarar la vida. ¿no? Y un maestro no es un maestro de conocimiento. Para mí, José María, no me ha dado, creo, mucho conocimiento. Lo que me ha dado es una actitud, una forma de ser psicólogo. ¿no? Y cuando Pilar me llamó para estar aquí, daba la casualidad que estaba preparando una conferencia que voy a dar aquí a principio de octubre, que hay una gran exposición sobre Tintín. Otra de mis facetas, además de ser de Palencia, es que soy presidente de la Asociación de Tintinólogos, o sea, que yo eh, quería saber sobre Tintín, aquí está. Entonces, reflexionando sobre Tintín, estaba haciendo el, el seminario y todo lo que yo estaba reflexionando sobre Tintín, digo, pero si esto es José María… Me han encargado que hable sobre José María y es igual. Incluso me imaginaba a José María ya con el pelo así, tipo Tintín. Digo, si es que Tintín eh, en sí mismo. Bueno, pues aquí está modestamente lo que yo pienso que creo que es muy importante en la forma de ser un buen profesional en psicología del trabajo. Vamos a poner… Ya sabéis que lo que somos consultores sin un PowerPoint no hacemos nada. Bueno, he hecho una pequeña composición. José María Peiro y Tintín, el optimismo inteligente. Eh, sabéis que la psicología positiva también milito bastante en ella y yo muchas veces cuando se habla de optimalismo, ese optimista, ese optimista realista, que yo digo que es de mi pueblo porque yo soy de pueblo y a mí me encanta ser optimista realista, pues para mí también es José María. José María es un optimista realista. Siempre está la versión positiva de la realidad pero desde el realismo. No le bajas del realismo, así le, le, le pegues. ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo los, el tema de Tintín, yo digo, pues, es que es un tintinólogo, lo que pasa es que él no lo sabe, se lo estoy descubriendo, porque claramente todas las valores que Tintín supone, que como sabéis, ha recibido mucha crítica, pero es la cultura occidental en sí mismo, pues son valores que creo que José María puede y, te, y, y creo que de, refleja muchi, muchísimo y que a los psicólogos del trabajo los tenemos que aprender. Fijaros, Tintín lo que hace en sus historietas es que, con su línea clara y papel del siglo XX, eh, del siglo XX hay seis grandes características. Orientación hacia algo nuevo, yo aquí pongo la feria de mi abuelo. Mi abuelo, yo soy de un pueblo, Saldaña, en Norte de Palencia. Mi abuelo siempre el lunes estaba contento porque el martes era el día de la feria. Yo le decía, abuelo, ¿por qué estás contento hoy que el lunes y el martes es el día de la feria? Dice, hijo, porque puedo conocer gente nueva. Porque quiero conocer gente nueva. Quiero abrirme a aprender de gente nueva. Eso para mí también es Tintín y también es José María. 
proyectos que yo le metía a José María, que le llamaba de no sé quién, no sé cuánto, José María lo atendía, orientación hacia lo nuevo. Y yo creo que esta frase que yo digo mucho, cuando fue la última vez que hice eso una cosa por primera vez, José María, la debe de estar haciendo constantemente, porque hace la primera vez en multitud de cosas. Orientación a la acción. Es la acción, hacer para saber el valor del error reflexionado. Para mí es muy importante la acción. Soy práctico, no, no me quedé al final en la universidad y vine al mundo aplicado. Orientación a la curiosidad. Cuando habla tanto de la profesional tipo T, o sea, ese profesional que buscamos a las empresas, que tienen una parte vertical que es un poco especialista, pero luego una parte, digamos, horizontal, la, la cabeza de la T, que es cada vez más grande, porque tienes que tener un conocimiento más concéntrico, más general, para mí es un profesional tipo T. También orientación a la heterodosia plausible. Hay un libro americano que a mí me encanta, que, nos, eh, que yo me siento identificado, ser rebelde honesto. Yo soy un rebelde honesto, yo soy heterodoso. Me han dicho que hable de futuro, pues yo hablo de otra cosa. Es decir, hay, hay que ser heterodoso dentro de la ortodoxia. Es decir, que no me salgo de la ortodoxia, pero sí que ser el rebelde honesto. Y yo creo que, que parte de eso también tiene José María, que es un rebelde honesto. Y orientación al placer, ser disfrutón. Yo lo he visto disfrutar con su trabajo. Y eso es para mí fundamental. Y fundamental la orientación al equipo. Por lo tanto... Él no lo ha descubierto, pero yo se lo digo, que es un tintinólogo. Le invito a participar en los foros de tintinólogo porque claramente es un gran tintinólogo. Si vamos a la psicología positiva, se habla claramente de la psicología positiva, si os recordáis, el imán y todos, de que lo interesante son las 12 fuentes de satisfacción. Estás satisfecho con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Y a mí esto me lo ha enseñado mucho José María. Y ahora le voy a contar, te he seleccionado billetas de tintín de todos y cada uno de los elementos. Es mi homenaje a José María. Por ejemplo, la satisfacción hacia el pasado, yo he aprendido mucho de José María esto, la gratitud. Lo habéis visto, casi, casi, bueno, ya sabéis que los discursos de José María son largos, pero ha agradecido a todo el mundo. Es decir, esa gratitud hace que se te abra la mente cuando habla José María. Te da las gracias siempre. Y eso es un elemento muy de tintín, la gratitud. Luego el perdón y el olvido. Yo, él no se acordará, yo metí la pata con él una vez en Telefónica y no me la he vuelto a recordar nunca. Perdón y olvido. Porque no solamente lo he perdonado, estoy seguro que lo he olvidado. Perdón y olvido. Orgullo. El orgullo de ser psicólogo del trabajo. Yo, José María vino a dar un curso aquí al Colegio de Psicólogos en el año 84, 85, yo creo que fue en el antiguo sede del colegio. Yo estaba ahí de alumno. Y qué orgullo me daba de ser psicólogo del trabajo. Yo quiero ser como José María, psicólogo del trabajo. Y luego serenidad, la serenidad que te da el poder estar, hablar, dialogar, convencer, estar. Sí es verdad que es muy minucioso, hemos organizado alguna cosa, apunta todo, todo lo, lo apunta, es muy minucioso, pero te da mucha serenidad. También dicen los psicólogos de positiva, de la psicología positiva, con el presente, con los pequeños placeres de la vida, la templanza, no me digáis que no es templado, es un concepto muy nuestro, la templanza. El entusiasmo y la energía, que yo no sé dónde la saca, porque fíjate que yo soy energético y a veces me supera en energía. Y la fluidez, saber vivir, vivir el momento. Es decir, no tener prisa en ningún momento dado para resolver los temas. Y la orientación hacia el futuro, que yo creo que todos tenemos que tener, es el optimismo, claramente, la perseverancia, no me digáis que no es perseverante, José María, aquí te dedico esta viñeta de Tintín perseverando claramente en sus estudios. La esperanza y, ante todo, la confianza. Con todas estas características, creo que la psicología del trabajo puede tener un futuro enorme. No tenemos solamente que tener conocimientos, tenemos que ganar una actitud en las empresas, fundamentalmente, por mi experiencia, de creernos que somos importantes. Yo cuando entré en Telefónica... Me decían que lo más importante eran los ingenieros, eran ingenieros de teleco. Pues yo decía que entre Dios y los ingenieros de teleco estábamos los ingenieros humanos, que somos ingenieros de la humanidad. Y eso creo que es un elemento muy importante. Y nada más, José María, el futuro de la psicología eres tú. Muchas gracias.
Pues muy buenas tardes. La verdad es que, siguiendo la línea que comentaba Javier, es un verdadero orgullo estar aquí esta tarde con este gran homenaje a, a José María. Para mí es, eh, bueno, eso como decía, un orgullo porque bueno, he sido alumno suyo en la facultad, justamente en la etapa cuando José María fue decano de la Facultad de Psicología de, de la Universidad de Valencia. Fue presidente del tribunal del ya el, el, el prehistórico DEA, la Suficiencia Investigadora, eh, cuando vamos, estuvo presidiendo justamente ese, ese tribunal. Y afortunadamente, pues bueno, no hemos perdido el contacto nunca con muchas colaboraciones y, y afortunadamente pues continuamos eh, trabajando conjuntamente y es un, un verdadero eh, placer. Bueno, muy brevemente, yo el, comentando, cuando Pilar me, me comentó y el, el hablar de, de futuro, yo prácticamente creo que, que va a ser más hablar de presente y, y compartir de una mirada muy, muy experiencial, muy práctica, eh, que, un psico, que se está encontrando un psicólogo de trabajo en, respecto a la transformación digital y cómo está impactando en, en la actividad. Eh, y luego yo creo que una serie de conclusiones que darán pie, yo creo, posteriormente a, al debate o a, a comentar eh, cualquier aspecto. Aquí. Bueno. Esto sí que siguiendo muy, eh, la impronta de, digamos, de José María, antes de, de plantearnos, yo creo que es muy relevante, esto parece una obviedad, pero el entorno general que nos estamos encontrando en la aplicación de la psicología del trabajo. Eh, es una obviedad, pero estamos eh, ante un entorno altamente competitivo y competitivo en muchísimos aspectos. Eh, les comento un ejemplo. Yo trabajo en el sector de la educación y puede parecer algo muy trivial, pero plantear, plantearnos que, por ejemplo, Netflix puede ser un competidor en el mundo de la educación, pues a lo mejor hace poco tiempo podría ser una carcajada. Pero esa carcajada mmm, creo que sería fruto de, de, de no saber exactamente lo que está sucediendo en el mundo global y, y qué está sucediendo en, en el mundo también de la educación. También los cambios, los, los cambios legislativos son fundamentales para ver la actuación del psicólogo, porque o bien por lentitud o bien por velocidad, eh, impactan de una sobremanera de qué es exactamente lo que podemos hacer en el ámbito de la psicología de trabajo, de la dirección de personas. Un entorno global, yo creo que es obvio, después de haber vivido la pandemia, pues sobran las palabras, a pesar de ahora tendencias de cierta re relocalización, el impacto y la globalización yo creo que es algo totalmente in inevitable. Los avances tecnológicos, yo creo que, que siempre ha existido en la historia de la humanidad. Así que ahora hablamos de avances tecnológicos y cómo nos impacta, no es algo que sea novedoso. Sí que quizás yo creo que algo que sí que ha cambiado es que antes lo importante era el tamaño, de, en general como concepto, y ahora es la velocidad. Sí, eh, creo que la velocidad en estos avances tecnológicos sí que es algo a tener muy en cuenta, por, por, sobre todo por ese gap que existe a la hora de adaptarnos como psicólogos a las exigencias que vamos a tener. Nuevos perfiles de, de clientes o de usuarios, nuevos perfiles profesionales, también van apareciendo de una forma muy rápida, vertiginoso, y luego también nuevos diseños organizativos. Esto es algo que, eh, que es realmente impactante, la, la digitalización, la automatización, está dando, dando una impronta muy distinta a los diseños organizativos y que por lo tanto lo que hagamos desde la psicología del trabajo va a ser relevante. Los datos inteligentes, también siempre hemos intentado analizar datos, pero quizás nunca se había democratizado ni el acceso ni la velocidad de la gestión de los datos a la hora de poder eh, aplicar en lo que es eh, todas las directrices o acciones o políticas dentro del área de personas. Y aquí sí que hago una parada mencionando a, a José María Peiró, porque siempre… Eh, ha remarcado y ha dicho constantemente en cualquier, cualquier ponencia o cualquier colaboración la importancia que tenía la rigurosidad en la psicología aplicada de los datos. 
eh, no centrifugar o, o, o dejarse llevar por modas eh, de consultoría de, de todo a un euro, sino realmente tener una rigurosidad de todo lo que se hace. Y hoy en día yo creo que la tecnología nos permite tener una gran ingente de datos inteligentes que nos puede llevar a, a enfocar muy bien lo que tengamos que hacer. El talento y el compromiso. Yo creo que el, aquí en España el, el baby boom y, y las consecuencias que va a tener justamente dentro de aproximadamente cinco años, 2000, no, un, poquito, un poquito más, pero quizás en el 2028, 2030 quizás más, el impacto que va a tener demográficamente va a ser muy relevante y tenemos que tenerlo muy en cuenta porque afecta evidentemente al talento a la escasez de talento que va a haber en los próximos años en, en España, a pesar digamos, de esa globalización también de, de personas. Y eh, la salud mental, bueno, ahora está muy en boga, pero digamos, yo creo que los, como psicólogos, como psicólogas, la promoción de la salud de las organizaciones llevamos muchas décadas eh, lanzando y trabajando justamente viendo la importancia que tiene. Ante este entorno, perdón, yo aquí nada, muy brevemente es, es eh, compartir durante tres minutos eh, la realidad y por, por tanto hacia dónde vamos yo creo que en el futuro de la aplicación de la psicología en el mundo del trabajo. Bueno, el tema de las redes sociales yo creo que, que es tampoco ahondar excesivamente, pero eh, todo lo que hace referencia a la huella digital, todo lo como ha, se ha reenfocado los procesos de selección, el peso que tiene justamente la comunicación tanto interna como externa con las redes sociales cómo impacta eh, la realidad aumentada, por ejemplo, hablo en el sector de la educación, es brutal, por ejemplo, yo les puedo comentar ejemplos como en arquitectura, está cambiando radicalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso afecta evidentemente las políticas de desarrollo y de formación eh, que son totalmente distintas eh, a la hora de poder eh, anticiparse a esos cambios. Pero también esa realidad virtual, que, que parece un poco también de ciencia ficción, pero es la realidad impacta sobremanera también en la comunicación y la relación entre los trabajadores y trabajadoras. Eh, el mundo del metaverso, lo que estamos encontrándonos también es que es una nueva fórmula de comunicación, que es una forma, un nuevo, un nuevo entorno totalmente muy novedoso, pero que también impacta en las relaciones humanas. <coughs> eh, trabajar con el dato, como comentaba, eh, por ejemplo, la medición y evaluación, rigurosa del engagement, del compromiso de los trabajadores y tener, digamos, cuadros de mando que realmente eh, se puedan aplicar o, o mover palancas que realmente eh, vayan modificando esos datos. O, o cómo eh, también la tecnología está impactando, en, en había cosas muy, muy, muy micro, pero son muy relevantes, en, en, por ejemplo, en la promoción de la salud, ¿no? el, el, el tener mecanismos, aquí he puesto un ejemplo, nosotros hacemos a veces, eh, esto puede parecer como muy snob, pero, pero tiene mucho impacto en la salud, por ejemplo, física, ¿no? el tener competiciones entre distintos centros con, con pulseras, digamos, de subida al Everest, de, eh, por ejemplo, medidas, bueno, que, que la tecnología está permitiendo el aplicar acciones que hace relativamente poco eran muy, muy difíciles. Y luego, algo que también, y hago mención a, a, al profesor Peiro, la, la exigencia de las instituciones y de las empresas de ir aplicando métodos pre predictivos en lo que es eh, las políticas y área, en el área de personas. ¿A qué me refiero? A que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la prevención de riesgos, pues el hecho de tener información cada vez más procesada nos está permitiendo también tener modelos predictivos de saber en centros, servicios, donde probablemente va a haber eh, pues un accidente, una baja y, por lo tanto, eh, esa estadística inferencial y, y, y nos está permitiendo el evitar y, por lo tanto, que esa promoción de la salud sea muy… parece un poco un minuto de report como la película de Spielberg, pero prácticamente yo creo que esa es una de las cosas que ya son una realidad, pero que no quiero ni pensar de cara a, a, digamos, a, a futuro. Para ya dejar paso a, a, al resto de compañeros, este choque de la realidad, que es una, es una realidad presente, eh, yo creo que nos hace pensar y reflexionar lo que va a ser en el medio y largo plazo las exigencias de la psicología del trabajo. Pero estamos en entornos dinámicos, eh, complejos y difíciles, muy difíciles de predecir. El trabajo es cada vez más cognitivo con la automatización eh, todos los procesos más manuales se van evitando, por lo tanto, el, el, el mundo cognitivo cada vez va a ser mayor, por lo tanto, el impacto de la psicología es brutal. 
esto es una frase eh, que cito al, al profesor, digamos, también Peiró, el preta porter se acabó en las políticas de personas, esto, eh, digamos, ya no se puede estandarizar, esa, esa cientificidad necesaria en lo que se haga es muy importante el, el ad hoc, eh, la anticipación de las capacidades el gap que nos vamos a encontrar también generacional y competencial, porque a veces identificamos siempre la, la edad como la falta de competencia, como puede ser la, lo digital. El problema está en el acceso que mucha gente tiene al, al mundo digital y, y esa brecha tan grande que está habiendo y, por tanto, la falta y la dificultad de empleabilidad. La gestión de la diversidad, tanto nos estamos encontrando generaciones distintas en una misma organización y eso hay que gestionarlo y, como psicólogos, creo que tenemos mucho que decir. La cultura del presentismo, pues evidentemente eso se va rompiendo cada vez más, nosotros lo sabíamos, pero, pero eh, con la implantación de indicadores, KPIs y, y acciones, esto lo va eh, cada vez eh, evitando. La racionalización de horarios, ahí también tenemos mucho que decir. El absentismo emocional, eh, lo que hablábamos también, ¿no? lo que está sucediendo es cuánta gente está totalmente en un despido interior y realmente no hay una implicación en, la, en, la, en las instituciones. Y el problema está ahí, que, que el hecho de la inequidad interna y el lastre que genera por el hecho de no actuar con el tema de burnout, etc. Bueno, yo creo que ahí hay un campo muy relevante desde la psicología. Y eh, yo para finalizar ya, eh, me voy al último punto de las conclusiones, mmm, algo muy básico, ¿no? que creo que sabemos todos, pero eh, al final la autenticidad es lo que realmente eh, tiene el impacto en, en todo lo que hagamos desde la psicología de, del trabajo y de las organizaciones. Yo creo que la, el, el buscar la coherencia entre los estilos de dirección, las políticas del área de personas y la cultura organizacional, eh, creo que es uno de los retos más importantes que, que tenemos, porque sí que te encuentras muchas veces que eh, justamente el poner en marcha acciones que no están basadas en, en, en datos científicos, en que se van, vamos por modas, que no están dentro de una planificación, que no ponen el foco en las personas, tienen unas consecuencias evidentemente digamos, nefastas tanto para la profesión, pero sobre todo para el, el futuro de, de la psicología de, del trabajo. Yo eh, finalizaría con esta conclusión importante, la autenticidad, que parece algo muy venido y como que se puede decir de una, una forma muy fácil, pero esa autenticidad, eh, autenticidad creo que va a ser crítica a la hora de, de, de seguir evolucionando como, como profesión. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. Sí, mis compañeros, esta aportación a, 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 al día especial de, de José María Peiro. En, yo no fui alumna de él. Eh, he tenido la, la suerte de descubrirle en los últimos años, tanto como profesor, como, como, como referente, pero también como compañero de, de retos, <risa> alguno de los cuales os voy a comentar. Eh, por lo tanto, eh, nos, eh, en el día a día, ahí sí que trabajamos eh, vía mail para arriba y para abajo, convirtiendo mm, muchas veces las ideas y algunos de los sueños en, en auténticas realidades de la psicología. Y esa es mi, mi relación con, con José María. A mí me gustaría hablar un poco del impacto de la telepsicología y, el, y, y la relación con la psicología del trabajo. Yo creo que, que muchas de las cosas que voy a decir pues, están muy dichas y, y, y pueden ser obviedades, pero no por ello creo que deban dejar de decirse, ¿no? El teletrabajo mmm, lo que ha supuesto es un medio diferente de relación para las personas. Es un, una forma diferente de trabajar, una forma diferente de estar, de ser y de relacionarnos. Y esto cambia mucho. ¿Cuánto cambia de la psicología del trabajo? Bueno, aún está por definir, pero lo que sí sabemos es que nos ha cambiado muchísimo. ¿no? El impacto de, del teletrabajo um, ha sido a todos los niveles, en un plano muy general, a nivel social. Eh, la sociedad ahora mismo está mucho más sensibilizada por saber qué podemos ofrecerle desde la psicología del trabajo como soluciones a los retos que el teletrabajo presenta. Ni que decir tiene que estos retos pasan por grandes esfuerzos cognitivos, eh, grandes cambios también en el tipo de relación y también incluso modificaciones en, 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 en los aspectos fisiológicos. ¿no? Eh, las contracturas están a la orden del día ¿no? eh, y también en los aspectos sociales. 
Por lo tanto, a nivel social hay una mayor sensibilidad hacia lo que es el trabajo, el teletrabajo y las soluciones que la psicología aporta. Esto lo vemos porque de día en día en la demanda de los periodistas, de todos los medios en general, de psicólogos, del trabajo… Esto era in, in, impensable hace unos años. Es nuevo y nos ocasiona que estamos dos, tres, incluso cuatro veces a la semana respondiendo a las inquietudes y a la curiosidad de los psicólogos, eh, de los periodistas hacia los psicólogos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que la psicología del trabajo está en la calle. Esto para mí es una novedad, es algo que ha traído el teletrabajo en gran medida y que mmm, tenemos, bueno, pues estar muy contentos con ello, ¿no? Porque hay demanda de nuestra interpretación de la realidad y de nuestra intervención. Por otro lado, mmm, ha habido un cambio de prioridades eh, a nivel social. Es cierto que ahora mismo el bienestar, la calidad de vida, el cómo mmm, tienes mayor control sobre tu trabajo y tu forma de vivir, eh, ya no es una cuestión solo de generaciones, ya no es una cuestión de los millennials o de los centennials. Cualquier mmm, generación está demandando estas mmm, características, estas condiciones que nos aporta el teletrabajo. Y, por lo tanto, este cambio de prioridades también está ocasionando que en las empresas haya que cambiar las políticas de atracción, eh, no quiero decir retención, que me parece una palabra terrible, sino de mantenimiento de las personas en las organizaciones. Cuando tú tienes que retener a alguien es que algo no, no funciona bien. ¿no? Entonces, eh, impacta directamente en las políticas de gestión de las personas eh, a todos los niveles. ¿no? Por otro lado, también hay cambios en, en la forma, en los procedimientos eh, de, de gestión de las personas. El liderazgo no se puede ejercer igual cuando tú tienes un, un equipo deslocalizado, cuando tienes un equipo híbrido, cuando tienes mm, mm, personas que a lo mejor jamás se han visto físicamente y que tienen que aprender a relacionarse y a confiar en ellas a través de una pantalla. Entonces, el, los líderes tienen que aprender, no nacemos enseñados, tienen que aprender nuevos modos de relacionarse con estos requerimientos de los nuevos equipos y tienen que basar este nuevo liderazgo en la confianza, sin duda alguna, y no en el control. Pero claro, eso también pasa por el, el, el análisis del rendimiento y no del presencialismo. Es decir, está poniendo el teletrabajo en tela de juicio muchos de los aspectos que suponían el paradigma del trabajo y del liderazgo tradicional. Naturalmente, esto es un reto tremendo para, para, un, para unos líderes, para unos managers, para una empresa. Y luego, a nivel individual, sin duda alguna, también supone un reto importante. Tú tienes que aprender a trabajar de otra manera. Tienes que aprender a conectarte, a mantenerte, a activarte y a desconectarte. Eh, de nuevo, no nacemos enseñados. Hay que aprender a hacer todos estos procesos para que tu mente esté óptimamente funcionando de cara a una pantalla. Bueno, como os decía, pone en tela de juicio todos los paradigmas que conocemos tanto de la formación como de la dirección de personas, como del liderazgo. Bueno, eh, yo creo que el teletrabajo puede ser, mmm, si lo tomamos eh, como materia de, de la psicología del trabajo, uno de los grandes retos que tengamos a nuestra disposición para impactar en la sociedad, para ofrecer soluciones y también, ¿por qué no?, para cambiar paradigmas obsoletos, antiguos que, y, y proponer nuevas fórmulas mucho más avanzadas. Reinventemos las organizaciones, decía la luz, pues a lo mejor es una gran oportunidad ahora. ¿no? Bueno, todo esto nos lleva al bienestar y a la salud mental, conceptos que importan muchísimo, que están los políticos ahora, bueno, están muy concienciados sobre el tema, pero que sin duda alguna también está en las necesidades y en la demanda de las personas. Queremos tener bienestar en el, tele, en el trabajo. Eh, es una oportunidad, como os decía. Eh, todos estos aspectos eh, los hemos tenido la ocasión de debatir en un think tank de psicología de trabajo en el que José María, pues eh, también Javier Cantera y yo misma eh, estamos inmersos trabajando, como siempre, trabajando eh, para desarrollar ideas, para desarrollar propuestas, para ofrecer perspectivas y un, precisamente nuestro primer debate y nuestro primer artículo fue sobre el teletrabajo y sobre la fatiga psicológica. 
Eh, quiero poner a vuestra disposición todo ese material porque está libre en internet, eh, Think Tank, Psicología del Trabajo, y podéis acceder a todos esos artículos, incluso a, a un update que tuvimos donde más compañeros de los que hay aquí tuvieron la ocasión de participar con, con nosotros en la recreación de los temas que trabajamos y eh, a partir de ahí pues, en la creación de propuestas para las organizaciones. Bueno, por último, deciros que José María y yo también estamos muy liados, muy, y he elegido bien la palabra, con el desarrollo de la newsletter de la División de Psicología del Trabajo. Queremos presentar nuestro número 3 ahora a principios de octubre y, como no, ese número lo vamos a dedicar a José María del Trabajo. José María Peiró, José María Peiró de Psicología del Trabajo. ¡Joli, la última palabra! La última palabra, ¿eh? Se acabó. Ya, lo he bordado. Sí. sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, eh, quiero ser breve porque por la hora que es también y por ser eh, intenso. Es algo que hacemos también en psicología del deporte, sobre todo lo que hagamos, que lo hagamos muy intenso. En primer lugar, quiero agradecer a la organización el, el poder estar aquí compartiendo con estos compañeros y con todos vosotros. Estar hablando de alguien especial para todos nosotros, como eres, José María, y, y además pues también hablar de las cosas que nos preocupan en nuestra profesión. Eso es lo que nos une y eso es lo que nos da energía. ¿eh? Eh, yo no he tenido la suerte de conocer a José María como alumno, pero sí he tenido la fortuna de conocerle ya de mayor. De mayor yo, quiero decir, no de alumno. Y, y la verdad te estoy muy agradecido porque aprendo muchísimo desde el momento en que te conocí, he renovado energía como profesional, eh, sobre todo en tres aspectos, uno, la flexibilidad con la que trabajas, la apertura mental, siempre tienes una idea que, en la que no hemos caído los demás y eso es fantástico, ¿vale? Y sobre todo también agradecerte personalmente la confianza y el apoyo que nos has dado para aterrizar el modelo Eurosit, bajarlo hasta los colegiados, hasta que los colegiados de nuestros colegios concretamente hablo del Colegio de Cataluña, eh, sientan las ganas, la ilusión y la motivación por el modelo Eurosit, porque eso le dé una distinción profesional. Cosa que cuando yo llegué, en este sentido, a la sección, nadie sabía ni qué era Eurosit, por falta de difusión y por falta de divulgación. Y en estos momentos, pues, bueno, estamos ahí en pleno auge y, y vamos a darle otro empujoncito. Muchísimas gracias por todo esto, José María. Y en relación con el tema que me han propuesto, como los compañeros, eh, yo comentaros que lo que quería compartir con vosotros son cuatro ideas en base a mi modesta experiencia, más como implantador de lo que ocurre en las empresas cada día, más como la mano extensiva del área de recursos humanos y de la estrategia de dirección general para ayudarle a resolver problemas concretos de gestión con personas y equipos. Es desde esa posición, eh, desde la experiencia de haber vivido proyectos, por supuesto, modestamente, los que han funcionado, y los que no han funcionado y los problemas con los que no nos hemos encontrado, desde el punto de vista que quiero compartir cosas desde un sentido muy práctico y muy aplicado. Porque las empresas nos contratan si la cosa funciona. Si la cosa no funciona, no vuelves a trabajar. Entonces, no hay segundas oportunidades. Entonces, son cuatro ideas importantes. La primera es hablar de diversidad y talento organizacional. La relación que hay entre diversidad y talento organizacional, yo creo que hoy en día, después de tres años de crisis total como hemos tenido, donde nos ha cambiado la vida y el mundo, Hoy día tiene mucho más sentido que hace cuatro, tres o cuatro años. Hoy en día diversidad es una palabra que se entiende como prioridad. Talento que os voy a contar. Si antes era importante, ahora es fundamental. Pero además el talento en relación con qué. Y es ahí donde entra la, la, la ecuación diversidad y talento organizacional. ¿no? El objetivo es muy claro a nivel práctico. Es aprovechar al máximo el potencial de la heterogeneidad que las personas podemos aportar en términos culturales, funcionales, de sexo y de, sobre todo, generacionales. Y de este último apunte me permitiréis que luego sea un poquito crítico. Eh, ¿El valor cuál es? El valor es qué valor diferencial podemos aportar las personas y los equipos, pero sobre todo desde la diferencia, hacer de la diferencia el valor. Yo creo que ese es el gran cambio de paradigma. Hemos vivido épocas donde lo homogéneo era lo adecuado, era la hipótesis, pero la hipótesis ahora es diferente, es que lo diferente tiene valor. Eso que parece una tontería y se dice rápido, en la cultura, es decir, en las prácticas y costumbres diarias de las empresas, eso es un cambiazo brutal. Y además no se hacen de forma progresiva, se hacen de forma abrupta. 
ya sabéis que en las empresas, pues el artículo 33, desde mañana somos participativos. Y antes no lo éramos. O sea, esto son cambios muy, muy abruptos, como se viven, no se viven de forma progresiva. Sin embargo, soy positivo y veo que hay eh, un escenario que estos tres años de crisis, después de todo lo que podamos llorar y lamentarnos, que son muchas cosas, nos han ofrecido oportunidades. Creo que en este sentido estamos mejor colocados de salida para que la psicología del trabajo y organizaciones tenga mucho más valor y pase de ser simplemente algo que tenía que ver con lo táctico o puramente operativo a lo estratégico. Y eso creo que aquí todos lo pensamos. Y creo que este, estos tiempos difíciles nos han ayudado a elevar la importancia de nuestra profesión. Ahora es estratégico gestionar personas, gestionar diversidad, gestionar la salud, gestionar aspectos que hasta entonces, hasta hace poco, eran importantes, pero no eran estratégicos. Ahora sí. Ahora nadie se plantea la posibilidad de una empresa sostenible si no tiene un plan de empresa saludable, si no tiene un plan de igualdad, si no tiene etcétera, etcétera. Es decir, ahora estamos, la buena noticia es esta, que ahora somos necesarios. Somos necesarios siempre que asumamos el reto. ¿El reto cuál es? Aportar valor. Aportar valor con intervenciones efectivas, solucionando situaciones concretas. Ese es nuestro valor desde el punto de vista práctico y es por eso por lo que nos contratan o por lo que no nos contratan, porque no perciban que no aportamos valor. ¿Eh? Y luego, eh, eh, la, mi reflexión me lleva a plantearos um, cuatro o cinco oportunidades clarísimas que veo. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos aportar valor? ¿no? La primera es tener muy claro que hoy en día la importancia está en los equipos heterogéneos. Es decir, la heterogeneidad de los equipos hoy es clave. Nadie piensa en equipos absolutamente homogéneos. Eso no corresponde con los tiempos que vivimos. Es decir, y esto lo apoya un, un informe que hay de la Organización Internacional de la Salud, Hablando incluso de que las empresas que tienen eh, programas de, 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 de inclusividad tienen una productividad mayor del 62%. Es un informe, es un dato. ¿eh? No me gusta dar muchos datos, pero en alguno hay que apoyarse. Porque si no, José María nos diría, bueno, ¿de dónde viene esto? No? Es decir, ¿eh? El segundo, eh, la segunda oportunidad que se nos abre clarísimamente es trabajar sobre aspectos o procesos macro que antes nos estaban más, digamos, más invalidados, no nos dejaban entrar. Como, por ejemplo, la cultura y el cambio de liderazgo. Quizás un poquito más nos dejaban entrar en el liderazgo, pero no tocar la cultura. La cultura era un departamento que no tenía que ver con recursos humanos. Sin embargo, ahora la dirección de recursos humanos también se llama cultura, personas y equipos. Con lo cual, claro, la cultura es transformar lo que ocurre en el día a día en las empresas, lo que pasa en los pasillos, lo que ocurre en las reuniones, los usos y costumbres. Eso es importantísimo. Ahí tenemos muchísimo que hacer. Se nos abre un camino brutal. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan cambiar. Necesitan cambiar los modelos de relación que ha habido hasta ahora. No sirven los modelos de relación anteriores. Ni cómo se hacían las reuniones, ni cómo nos planteamos los temas, ni cómo solucionamos los problemas, ni siquiera cómo tomamos las decisiones. Con lo cual, todo eso es cultura. Ahí la importancia de nuestra profesión empieza a ser muy, muy relevante y muy apreciada. Y ahí es donde tenemos que demostrar también. Hay también otro factor importante y es el de salir un poco de personas y equipos y facilitar eh, espacios eh, y entornos ejemplares. Es decir, reputación. En términos de empresa se llama reputación de empresa, ¿vale? como todos sabéis. ¿Por qué? Porque si creamos, es, ayudamos a crear espacios facilitadores de desarrollo del potencial de la organización y de las personas y de los equipos, las personas van a querer ir a trabajar a esas empresas a reacción del talento. Las personas no van a querer irse de esta empresa por un 20% más a otra, retención del talento. Con lo cual, el generar esos espacios, ayudar a la empresa a decir cómo deberíamos trabajar, no ya en qué espacios físicos, sino en qué formatos, en qué modelos de relación, como decía, es ahí donde vamos a tener, donde nosotros somos realmente buenos, donde podemos tener una visión más macro y donde podemos contribuir a qué facilita el desarrollo de la organización y de los individuos. No solo tener la visión en el individuo, sino la organización necesita escucharnos que hablamos de ellos, de la organización, la persona en el puesto, el puesto en el equipo, el equipo en la organización y la organización en el entorno. Cuando hablamos así, el empresario abre los ojos y dice, con este me puedo entender. ¿Vale? Este no es un psicólogo al uso, este sabe de qué pasa en la empresa. ¿no? Y por último, eh, algo muy importante que es una oportunidad, que es, eh, para mí es un objetivo personal y profesional, colaborar en equilibrar 
la disfunción generacional que se ha creado. Me explico. Edaísmo frente a diversidad. Un artículo en el que participó el profesor ¿eh? José María del Trabajo, ya te han cambiado el apellido, ¿eh? y Javier Cantera del Trabajo también. <risa> Participaste los dos y, claro, quedaba muy claro que hoy en día lo que debe primar el sentido común, es decir, la combinación de las diferentes generaciones. Pero no es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en los últimos años. Eh, personalmente, como consultor, he vivido desgracias y descapitalizaciones humanas en las empresas, prejubilando a personas con 55 años, no digo ya con 50, con 55, cuando están en su plena madurez profesional, cuando la empresa ha invertido en ellos muchísimo en términos tangibles e intangibles durante muchos años y los mandan a casa por un tema de coste, pero están hipotecando su sostenibilidad futura. ¿Por qué? Porque los costes más baratos de gente que entra con 18 y 20 mil euros de sueldo pueden aportar muchísima energía, muchísima ilusión, que lo aportan, muchísima innovación, que lo aportan, muchísima capacidad tecnológica que a lo mejor nosotros no tenemos, pero no tienen experiencia, no han vivido problemas, no han vivido cambios, no, han, no saben lo que es una transformación, no saben lo que es una crisis. Y solo la acertada valoración de lo que llamamos el talento senior, que es como me gusta llamar talento senior, lo demás parece que es como, como, como somos muy mayores, demasiado, ¿no? Talento senior, podemos aportar muchísimo valor y yo creo que hay mucha miopía hoy en día en las empresas. Yo se lo comento con todo el cariño a mis clientes, digo con todo el cariño para que no me despidan, pero están, son miopes, o sea, tienen una visión absolutamente cortoplacista. Yo creo que en, en, también en, la, en el impulso del talento senior, a través de procesos de desarrollo, de mentorización, por ejemplo, es una aportación de valor incalculable que en este caso nosotros, como profesionales, estamos en condiciones de aportar. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Eh, querido José María, me encuentro eh, en una situación extraordinaria de poderte acompañar eh, en un día como el, como el de hoy. Yo tampoco pude tenerte de profesor, yo hice la carrera en Barcelona. Después he desarrollado mi vida profesional en Andalucía, pero he tenido la suerte de conocerte y estar contigo en el ámbito del colegio profesional que nos une de la División de Recursos Humanos. Y eh, ha sido un placer estar y verte trabajar, apoyarnos, estar a nuestra disposición para cualquier cosa que quisiéramos pedirte. Y solamente me queda darte muchas gracias por las aportaciones que nos haces día a día. Eh, lo que eh, nos ha propuesto... Pilar, a mí me tocaba un poco hablar del bienestar laboral. Yo, mi idea en estos minutos que, que voy a hablar es trasladar ese aspecto del bienestar laboral al ámbito del día a día de la empresa y cómo lo hemos vivido desde hace treinta y tantos años a hoy en día. El... En la primera empresa grande en la que yo trabajé eh, era una empresa de 75.000 trabajadores, que era Correos, y tuvo la idea de crear eh, áreas de psicólogos del trabajo en las direcciones territoriales. Entonces, pues, eh, llevaba a Andalucía, había otra compañera en Madrid, otro en Barcelona, Valencia, Galicia, éramos ocho o nueve. Y nuestro primer papel fue el, el que nos vieran como figura, igual que veían el médico, igual que veían tal, pues nosotros cuando íbamos no iba Manuel Vilche, iba el psicólogo. Y eso es lo que tratábamos de defender para que nos vieran como lo que éramos y lo que habíamos querido ser, que éramos psicólogos. Eh, eso llevaba aparejado algunas cosas bueno, de las que nos enterábamos sin necesidad de, de profundizar mucho en las preguntas, porque ya que éramos psicólogos no íbamos a enterar. Tú sabes que este tiene este problema y tal, porque claro, 
va a tener una entrevista con este y te lo va a decir, o sea que nos facilitaba mucho el trabajo, por lo menos al principio. Eh, después, en, en contacto con distintas asociaciones, distintas empresas, hemos ido trabajando en el ámbito del bienestar laboral. ¿vale? Las empresas son cada vez más conscientes de que una parte de su responsabilidad corporativa social es promover la salud y proporcionar mejores lugares de trabajo. Hay evidencia de que este ambiente sano, positivo, beneficia a la empresa y mejora sus resultados. Utilizamos el término bienestar laboral cuando nos referimos a una situación de equilibrio entre todos los aspectos que condicionan la opinión que un empleado se forma sobre su entorno de trabajo. A mayor sensación de bienestar, más allá, más alta será la predisposición del propio trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto nos indica que existe, por tanto, una relación directa entre ese concepto y la productividad en el trabajo. Y esta frase es muy relevante al hilo de lo que habla Opaco eh, en cuanto a que las empresas quieran implicarse en ello. Las empresas tienen que ver que hay una productividad. Eh, cuando empezamos a trabajar en el primer aspecto, que era el, cuando salió, antes de que saliera la legislación de antiacoso, eh, organizábamos jornadas en el... En, en una formación que impartíamos en el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, dimos durante unos pocos de años eh, máster en técnicos de, como, para que salieran como técnicos en prevención de riesgos laborales. Y la, la conferencia de, de clausura siempre la dedicamos a temas de bienestar y fundamentalmente el tema de acoso laboral, que en aquellos años era un problema muy gordo. ¿vale? Ahí no, nos acompañaron... Y, y, y ahí veíamos lo poco que las organizaciones eh, tenían claro ese concepto de bienestar para ellos y beneficio. Recuerdo la, la primera conferencia, eh, con, en la primera edición, que estaba en la mesa Andrés Rodríguez, que era catedrático de Derecho al Trabajo en la Universidad de Granada, y, y entre las personas que acompañaban a los que sabían eh, se habían sacado el título de técnico en prevención, pues habían empresarios y recuerdo que había uno de ellos mayor, pues de los se habría jubilado en los primeros años de la democracia, pero toda su carrera la había hecho en la, en la época anterior. Y cuando empezó a hablar de lo que significaba la cosa, lo que sufrían los trabajadores, se levantó indignado. Eso nosotros lo hemos llamado siempre vago, esos es que no quieren trabajar. Bueno, Andrés consiguió conducir la situación y bueno, convencerlo un poco, por lo menos al hijo. Eh, y cuando dábamos conferencias, charlas al respecto, nos vino muy bien, que fue el primer dato que yo vi al respecto, donde se trasladaba ese beneficio a la empresa, un informe que sacó Ramstad, donde trasladaba que el tener acosadores significaba tener una pérdida económica en la empresa. Y fue donde empezó realmente a abrirse el tema. Dentro de las políticas más recomendables de bienestar para cualquier empresa de disponibilidad de un plan específico, supone reafirmar el compromiso de la compañía con la calidad de vida de sus empleados. Este programa debería incluir las medidas de protocolo que han puesto, se van a poner en marcha la empresa para mejorar el bienestar emocional de sus empleados. El plan debería centrarse, por tanto, en los siguientes aspectos, definición de los objetivos, la conciliación familiar, reconocimiento a empleados, planes de carrera y promoción interna, comunicación corporativa y efectiva, formación continua, clima laboral, flexibilidad laboral, cuidado del entorno de trabajo. Tal como hemos apuntado anteriormente, el bienestar laboral tiene una gran importancia tanto para la plantilla como para la organización. No solo está estrechamente relacionado con el ambiente de trabajo, sino que puede llegar a impactar de manera significativa en los resultados de la empresa. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, casi media vida. Se ha estimado que un trabajador medio se pasará 3.507 días comple completos trabajando. Por eso es tan importante el bienestar laboral en la empresa teniendo en cuenta, además, que todos estos aspectos influyen en nuestra calidad de vida. Eh, 
Cuanto mejor sean las condiciones de trabajo, mejor será nuestra disposición, rendimiento y ánimo para ser más productivos. Según los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Harvard en colaboración con el MIT, la mejor estrategia para liderar los mercados es tener un equipo feliz comprometido. Los autores se pasaron una década investigando y descubrieron que el bienestar de los empleados aumenta las ventas un 37%, mejora la productividad un 31%, reduce los errores de producción un 19%, incrementa la creatividad de los equipos un 55%. En cuanto a la calidad de vida de los empleados, se enferman dos veces menos al año, la probabilidad de ausentarse seis veces menor y son nueve veces más leales con que los empleados menos felices. Estos datos es a lo que me refería cuando teníamos el informe RAPTA, que era lo único que existía. Hoy hay muchos datos que podemos plasmar y donde no solamente lo pueden ver cuando lo aplican y lo llevan a cabo, sino que hay muchos estudios al respecto que implican que lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer de verdad. Yo recuerdo los, los primeros, eh, cuando implantábamos sistemas de calidad, eh, gestión del tiempo, eh, estilos de dirección… Había muchos directivos en el ámbito de la gran empresa que he hablado que decía está muy bien, después de una hora de, de una semana de formación, ahora volver a vuestros puestos de trabajo, continuaremos haciéndolo como lo hacíamos. Entonces, si el jefe realmente no creía en lo que se estaba dando, lo que impartía, aunque lo creyera la gente, no llegaba a ningún sitio. Y, y hay muchos aspectos, por, por pequeños que sea, que son muy relevantes e importantes en nuestra profesión. Eh, al hilo de, de, de esto, algo tan, tan se le da tan poca importancia como la devolución en los procesos de selección, es un aspecto fundamental. La persona tiene que saber por qué no ha sido seleccionada, pero no por conocimiento, sino porque eso puede llevar a desgracias personales. Al hilo de, de esto, precisamente, había un señor que participaba en muchos procesos de selección y nosotros teníamos la costumbre de eh, darle información del por qué o lo por qué y qué resultado había obtenido, ¿no? trasladando a un conocimiento eh, cercano que pudiera entender qué resultado ha obtenido y por qué. Eh, cuando dejé eh, esa empresa, venían... De, de fuera, no les daba tiempo porque una persona desplazada al cabo de una semana o un mes después de eso no le daba tiempo a una devolución, era una simple carta, una queja. Este señor quiso que se le explicara, mandó una carta al director general, al director de recursos humanos, y como no vio que se le que se le colmaba esa demanda que él explicaba el porqué y que estaba acostumbrado a ello. Se subió a un, una tercera planta para llamar la atención, falló la escalera y falleció. O sea, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra profesión, eh, pues bueno, hay mucha gente que quiere eh, que se le atienda de forma adecuada. Eh, el Instituto Chamban que es una entidad especializada en tocar certificados de bienestar a aquellas empresas que cuidan de su empleado, los programas de bienestar reducen en un 25% la tasa de asentismo. Otro dato más que nos viene muy bien. También señala que los empleados que trabajan en un entorno hostil, que representan graves riesgos para su salud, también necesitan mayor inversión de dinero en cuestión de compensación laboral. Concretamente, las personas en un entorno que no vela por la seguridad y bienestar de sus trabajadores supone un gasto 20 veces superior que aquellos equipos sin factores de riesgo. Otro estudio realizado por Gallup indica que los trabajadores descontentos le cuestan a la economía estadounidense entre 450 y 550 billones con B de dólares al año en pérdidas de producción. Entonces, estamos viendo que realmente los datos son abrumadores. En resumen, el éxito de una organización está estrechamente ligada al bienestar laboral de sus trabajadores. El salario hace tiempo que pasó a un segundo plano y si queremos que los equipos sean más eficientes y productivos, hay que procurarles un espacio y unas condiciones de trabajo óptimas que aseguren su bienestar tanto físico como mental. 
hemos pasado de una situación donde la población en general y los trabajadores en particular ocultan sus problemas psicológicos a la situación actual en que algunas empresas contratan servicios de atención psicológica pa para ponerlos a disposición de esto. Eso es algo que se está dando ahora mismo. El, la situación que teníamos eh, no hace tantos años, seis, siete años, con compañeros que se dedicaban a la atención psicológica y, y bueno, que tenían un nivel de atención normal y un número de horas de trabajo normal. Ahora tenemos compañeros que entran a trabajar en su propio despacho a las siete de la mañana, acaban a las nueve de la noche y tienen gente continuamente esperando atenderle. Hace unos meses, en la puerta del colegio, vino un chaval joven, eh, ¿qué quieres? Digo, que me den, den el nombre de un psicólogo. Digo, ¿un psicólogo va qué? Tienes el listado en la página web. No, me encuentro bien, pero quiero que me ayude. Eso es algo que hace no tanto no se daba. Y en las empresas pasa lo mismo. Al igual que ofrecían viajes, reuniones, fines de semana, etc., ahora ofrecen paquetes de atención psicológica para que él lo necesite. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues no sé si se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Vale. Pues yo tengo… Además, quería quedarme la, la última porque sabía que, que las aportaciones de los compañeros y de la compañera iban a ser muy interesantes. Yo en este caso sí que puedo decir que he sido alumna tuya, que además he coincidido luego creciendo profesionalmente. Entonces, estoy doblemente contenta y agradecida. Y hay una… Antes, cuando, cuando hemos empezado a poner palabras, hay una palabra que a lo mejor ha salido menos, pero que yo la he puesto, que para mí es emprendedor. Y, es la, y, y eso tiene que ver con, con mi aportación. Eh, yo creo que, que como profesión y como área de psicología del trabajo, tenemos también una gran responsabilidad de todo lo que sabemos hacer, ponerlo a disposición de la sociedad poner la disposición de las empresas, poner la disposición de los trabajadores, de los empleadores, de, eso, de los organismos públicos. Tenemos una, una aportación de valor brutal, importantísima, pero creo que, no, que tenemos que ser nosotros los responsables de mostrarlo y hacerlo poner en valor. Nosotros, en, bueno, en yo, los que me conocéis, sabéis que soy una promotora de la psicología y yo creo que todo esto que tenemos, tenemos que mostrarlo, tenemos que salir a presentarlo y, sobre todo, aprovechar aquellas oportunidades que están en el entorno para que sea mucho más fácil que la psicología del trabajo llegue donde tiene que llegar. En estos momentos, eh, y aprovechando una de las conferencias que nos dio José María en el colegio, por poner ejemplos, tenemos un, unos fondos europeos, unos fondos europeos en los que tenemos también la gran oportunidad de aprovechar estos fondos para las inversiones que tienen que ver dentro de las áreas temáticas que hay dentro de esos fondos. Podríamos decir, ahora, ahora veremos brevemente, cuáles son las líneas estratégicas de estos fondos europeos, en qué consisten a través de ayudas. Sabéis que hay, en estos momentos hay una cantidad importante de dinero que está llegando a España. Y yo creo que es una oportunidad y que tenemos que eh, presentar, vender y diseñar proyectos que ayuden a las organizaciones, a las entidades que lo promuevan, a desarrollar todo este tipo de líneas de trabajo. En, en concreto, en España, lo que tenemos son los fondos europeos Next Generation EU y tenemos un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Dentro de, dentro de, este, en de este paquete de fondos tenemos varias áreas de financiación, tenemos varias, varios ejes temáticos y yo creo que hay una labor muy importante de trasladar y de saber qué es lo que podemos aportar a cada, a cada una de esas áreas. No, no tenemos que esperar a que vengan a decirnos, oye, yo creo que los psicólogos del trabajo tenéis aquí que hacer una gran labor. Yo creo que tenemos que ser los psicólogos y psicólogas del trabajo los que vayamos a las entidades, los que veamos las convocatorias, las licitaciones y que digamos qué es lo que podemos aportar en ellas. Ver, reflexionar que, cuáles son las bases, qué es lo que está pasando y, a partir de ahí, ver cómo eh, podemos eh, estar presentes y salir hacia esta sociedad. Eh, a mí me gustaría poner algunos ejemplos, porque cuando se leen estas convocatorias o cuando leemos todas estas oportunidades, eh, por ejemplo, hay uno de los ejes que se está trabajando es en el tema de administración pública 
para el siglo XXI. La Administración Pública, a aquellos que, que conozcáis un poco cómo funciona, sabéis que está en un momento de cambio y en un momento muy importante. Eh, se encuentra con un momento en el que va a haber una, un, pues eso, unos, una gran población que se va a jubilar. Además, que eh, no, en estos momentos necesita poner en marcha programas de captación del talento, de generación. Sabéis que la Administración Pública se ha basado siempre en una selección por conocimientos, por pruebas de conocimiento. Es cuanto más estudias memoria de trabajar, esa, eh, cuánto es el que más ha estudiado, el que más memoria tiene en los procesos de, de, de atracción y de captación. En estos momentos están en, eh, en una situación en la que, si lo veis y, os, y nos metemos un poco, están repensando cómo hacer esa captación del talento. Y yo creo que ahí tenemos que estar ayudándoles a repensar esa captación. Los modelos tradicionales de conocimientos ya vemos que no sirven, porque hoy todo está en Google, está en la red, y las fuentes de conocimiento ya están físicamente asentadas. Lo que es necesario en la Administración Pública, y así se está viendo, son cómo liderar equipos, cómo motivar, cómo hacer transformación del cambio, cómo ayudar en esa transformación digital. Y aquí, como decíamos, yo creo que somos expertos en todo esta, en acompañar a este tipo de entidades en esa, en esa evolución y en esa transformación digital, tenemos que estar acompañando. Y para eso tenemos nosotros que acercarnos a esta Administración Pública y presentar nuestro portfolio. Y es decir, señores, esto es lo que desde la psicología del trabajo podemos y sabemos hacer. En, en el tema de, de digitalización de las empresas, como mis compañeros han dicho, somos los especialistas en procesos de cambio, y transformación y adaptación. ¿Qué mayor? reto de adaptación ha supuesto a la pandemia y todo lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con el teletrabajo. Somos los expertos en comportamiento y tenemos que hacernos valer también y presentar y hacer propuestas que vayan en esta, en esta línea. Asimismo, eh, estamos en un momento muy importante de diversidad y también de grandes cambios en el mercado laboral y transformación en el mercado laboral. Eh, nuestros métodos de reclutamiento, nuestros métodos de entrevista en Administración Pública, además también, ahora que te veo, Ana, agradecer el gran informe y el gran trabajo que habéis hecho sobre las pruebas psicotécnicas en Administración Pública, porque era también uno de los retos que teníamos ahí. Se trata de todo esto, de estar pendientes de todo, que, de todo el contexto que tenemos alrededor, de todas las ayudas, de estas necesidades y poder aportar nuestros planes de solución. Aprovechando, además, que hay unos fondos europeos y aprovechando que hay unas líneas estratégicas. No la parte de, de, de aportación y la parte de, de presentar proyectos eh, es algo que yo creo que también tendríamos que, que aprender y no quedarnos solamente para nosotros. Junto con todo esto, tenemos, por un lado, todo este contexto europeo de ayudas, de subvenciones, de cómo, eh, cuáles son las líneas prioritarias… Y creo también que, eh, mirando a Europa, eh, deciros que estamos en un muy buen momento, ya que Europa está muy preocupada, como no podía ser de otra manera, por todo el tema de salud mental. Deciros, por ejemplo, que en, en el mes de junio salió, por ejemplo, del Parlamento Europeo un informe sobre la salud mental en el mundo laboral digital. Eh, en este informe, eh, que de verdad es muy interesante… Os invito a que veáis cuáles son las propuestas de la Unión Europea y cómo la Unión Europea ya está recomendando a los países y les instan y recomiendan a que lleven medidas a cabo. Y, además, ya sugiere algunas de las ideas y políticas a implementar. Dentro de estas políticas, obviamente, se está haciendo muchísimo hincapié en los riesgos psicosociales, que son, yo creo que tenemos claro, son los que han estado más olvidados dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Y desde la Unión Europea ya están hablando de dentro de las políticas el hacer un mayor hincapié en los riesgos psicosociales como aquellos riesgos que más daño están provocando en la sociedad, en las empresas y en los trabajadores. Será el momento de que estemos ahí y que sigamos aportando. A su vez, también insta a los países eh, miembros de la Unión Europea a que eh, cuiden, promocionen y trabajen con la salud mental de los empleados. Como veis, eh, eh, aquí eh, os voy a leer un último párrafo que me parece sacado, además, de estas recomendaciones que tenemos que tener dentro del marco de trabajo, donde instan a que los Estados miembros 
evalúen la posibilidad de crear servicios a nivel local y regional para trabajar con los riesgos psicosociales y que promocionen y proporcionen asesoramiento y apoyo técnico a esos trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los directivos, a los trabajadores de microempresa y pymes sobre prevención de riesgos psicosociales y conflictos psicosociales en el lugar de trabajo y a promocionar y cuidar la salud mental. Por lo tanto, para mí, aprovechar la oportunidad que se nos brinda desde la Unión Europea, desde los fondos europeos, desde esta mm, gran fuente de financiación y poder introducir y nosotros hacer el traslado, saber leer las necesidades que tienen estas organizaciones, saber cuáles van a ser esas líneas de subvención y de ayudas, estar ahí, estar presentándonos junto con todas las políticas europeas, yo creo que va a ser el contexto que también nos guíe en esta senda. Y aprovechando eh, esta senda, es decir, que gracias a José María Peiro tenemos esta, esta apertura de hacia Europa, hacia el modelo internacional y deciros que José María siempre nos está pinchando para que hagamos, hagamos, hagamos y recogemos el, el testigo. Muchas gracias. Yo no sé… Lourdes, si hay tiempo o no para alguna pregunta, para porque ha sido… Vamos un, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, 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 sí. <ríe> bueno, pues yo creo que sería la parte interesante de, de, de compartir y de… Yo siempre digo, eh, cuando voy a las organizaciones, que yo el máster de leer el pensamiento no lo he hecho y, por lo tanto, que pensemos en voz alta. Es decir, os voy a pedir, por favor, que penséis en voz alta… Cualquier comentario o, en, o aquí entre los compañeros, que yo creo que han habido aportaciones tremendamente interesantes. Sí, a ver, uh, muchas gracias por todas las contribuciones, pero quería enfatizar un punto de aportación de Joan María que eh, no ha salido, o no ha salido indirectamente. Eh, eh, Joan María Pedro… Eh, trabajó en los temas de, de trabaja, en los temas de ecología del trabajo y de las organizaciones, pero ya a principios de los 80 empezó a trabajar en un aspecto que indirectamente habéis mencionado, pero no se ha mencionado, que es las condiciones físicas de trabajo. Y en el 86 contribuyó con un capítulo sobre las condiciones de trabajo, las condiciones físicas de puesto de trabajo. Tema que ahora tiene mucha más relevancia, especialmente con esto que habéis mencionado del teletrabajo. Digamos, quizá los puestos de trabajo han eh, evolucionado hacia una reglamentación de las condiciones laborales eh, por la vía de la ergonomía o por la vía de eh, las normativas, pero el universo del teletrabajo está desregularizado. Hay algunas compañías que sí se ocupan de dar eh, asegurarse que los trabajadores tengan los recursos, pero otros no. Eh, eh, y esto, José María, en los 80, se estuvo dedicando a ello. Creo que eh, se avanzó en lo que eh, en su momento se estaba planteando y que valdría la pena que se retome sus eh, puntos de origen en eh, la psicología del trabajo y las organizaciones de futuro que eh, representáis o que estáis proyectando vosotros. Simplemente este el comentario. Gracias. Muchas gracias. No sé si… Yo, yo entiendo que sí, ¿no? Yo, yo entiendo que, que desde luego eh, recuperar todas esas aportaciones eh, es un tema de sumar, no es un tema de, de olvidar, sino es un tema de sumar y seguir construyendo y los cimientos, como tú muy bien dices, están ahí muy bien planteados y que no, no podemos olvidar. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. por vuestras, vuestras intervenciones y aprovechando que hay aquí un nutrido grupo de expertos en la práctica y al hilo de algunas cosas que habéis comentado, me gustaría si podría, podéis, transmitiros, po, podéis transmitirnos eh, cuál es un poco el, el sentir o la tendencia de algunas empresas, hablar de todas igual sería mucho, respecto a esta digitalización y en qué medida eh, predomina un enfoque más tecnológico y muchas veces eh, 
se pone, aunque todos vosotros habéis hecho mucho énfasis en la importancia de, de buscar un buen ajuste y la importancia de, de, de las personas, pero no sé si porque a veces la velocidad que habéis mencionado lleva a que lo técnico vaya a veces por delante. ¿no? Y, y, el cierto, y un cierto riesgo además de que ese predominio de una, de una visión muy tecnológica parezca o, o lleve a que solamente haya una manera de implantar las cosas. ¿no? Entonces, no sé, supongo que habrá variedad y habrá empresas de un estilo y de otro, pero vosotros que estáis más en la calle y le pilláis el pulso a, a las organizaciones, pues que nos comentéis un poco si esta visión que tenemos nosotros es real o, o, o no, o es solamente una apariencia. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Fíjate, en eh, las Vistech, eh, ya sabéis que marcan mucho ahora la tendencia, estamos notando un auge de las profesiones huma humanistas. ¿no? Yo en este momento tengo abierta, llevo ya la cuenta de Amazon a nivel europeo de selección en, en muchos temas y estamos teniendo multitud de peticiones de conocimientos humanistas. No diferencian si psicólogos o lo que sea, porque se están dando cuenta de que la tecnología necesita un enfoque humano. Eso, ese famoso libro de Scott que habla del pensamiento fusi, el pensamiento más abstracto que tenemos la gente que estudiamos ciencias humanas, frente al pensamiento tech que tiene la gente técnica. ¿no? Y la pista se han dado cuenta. En este momento eh, hay un informe a nivel de la Comisión Europea del incremento de, de, de la empleabilidad de la gente de ciencias humanas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que las empresas están dando cuenta que la digitalización es un problema humano, no es un problema de, tecnológico. ¿no? Y ahí tenemos muchísimo que trabajar. Pero yo siempre doy tres consejos. Primero, nos tenemos que desicologizar. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ir dando lecciones de psicología en grupos multiprofesionales, donde hay profesionales de muchos otros tipos. ¿no? Tenemos que aceptar que la aproximación te tecnológica es una aproximación bastante interesante. Segundo, cualquier tecnología es una obra humana. Y como obra humana, <ríe> tenemos que entenderla, ¿no? Y si no se entiende como una obra humana, no es una tecnología. Y eso los tecnólogos lo, int lo integran bastante. Y en tercer lugar, hay un tema muy importante. La importancia de la mistura y la habilitación de conocimientos. Desde hace mucho tiempo yo digo que el gran problema que tenemos en la academia es que estudiamos una carrera muy fijada en, en unos determinados estudios. ¿no? A mí me hubiese venido mucho estudiar psicología y a lo mejor haber estudiado alguna asignatura de ingeniería. Yo tengo ahora un hijo que está haciendo un programa fuera de Europa eh, de arquitectura y está estudiando filosofía. Entonces, ves a un arquitecto hablando de Cannes, de una universidad eh, holandesa. ¿no? A mí eso me encanta, porque cuando estamos hablando del imperativo categórico, él y yo, y él es arquitecto, está aprendiendo una serie de conocimientos que le va a servir en sus diseños arquitectónicos. Yo creo que la hibridación esa separación que nos condena de ser de ciencias o ser de, de letras y esas cosas que hemos vivido, creo que la tenemos que superar. Las empresas están en eso. ¿eh? La gente quiere cambiar perfiles, como decía antes, profesionales tipo T, que tengan un conocimiento amplio y una expertise claramente. ¿no? Y yo creo que es muy importante y las empresas están ahí. Me dices la empresa PYME española, no, no estamos ahí, estamos diciendo un poco la tendencia. Obviamente todo esto llegará en sí mismo. Hombre, históricamente sí que ha habido una, una clara... Una clara... Hace 20 años te decían las emociones fuera de la oficina, la persona no existe aquí. Eh, esto son frases que yo he oído literalmente en, en mi trabajo. Sin embargo, ahora no es así. Estamos justo hablando del empleado en el centro de, de la empresa. Entonces sí que ha habido una evolución muy potente donde antes primaba por completo el enfoque tecnológico y no existía lo humano. Y ahora estamos, no, no es que hayamos dado la vuelta y se prime lo humano frente a lo tecnológico, pero sí estamos entrando en poco a poco en paridad de importancia y esto se percibe se percibe en todos los niveles de la empresa sí quizás quizás otro se oye sí, sí. quizás otro ejemplo de, de cómo se está equilibrando el exceso que ha habido de tecnología para producir cambios en la empresa ha sido un gran exceso y de épocas donde la tecnología es lo que ha primado ¿no? todavía existen muchas empresas y por ejemplo hacen del big data su biblia ¿No? Es decir, todo lo que no diga el Big Data no se puede gestionar. Sin embargo, estamos acudiendo a un proceso en paralelo muy concreto, que es, por ejemplo, 
pues la redefinición de puestos. Es decir, eh, clásicamente las personas nos teníamos que adaptar a las definiciones de puestos y estamos empezando a ver que esto está siendo al revés. Que, ¿Qué competencias me aporta esta persona? ¿Qué procesos domina? Y, por lo tanto, ¿qué tipo de funcionalidades podría desarrollar? Es decir, puestos que no sabemos ni cómo se llaman ni sabemos cómo son hoy en día. Pero se está poniendo mucho más el foco, sobre todo en, personas, en selecciones de personas jóvenes, en qué nos aporta a nivel de actitud con C, no tanto de actitud de conocimientos, y este tipo de perfil de competencias, ¿para qué nos podría servir? Y si no tenemos el puesto, ya le pondremos nombre. Y si no, nos lo inventamos. Pero esta persona nos interesa. Está empezando a haber un cambio en esto. No digo que esto esté ocurriendo en todos los... Ojalá, ¿no? Pero se está observando, ¿no? Es el famoso Joseph Crafting, ¿no? Es decir, que, que se está haciendo una remodelación al revés. Es decir, ahora partimos de perfiles humanos que aportan y cómo podríamos aprovecharlos. ¿Qué mejor gestión del talento? ¿Eh? Sí, gente, por añadir... Creo, soy, sí, se escucha. Por añadir... Yo creo que la, que, que la realidad es lo que nos está llevando es a, a poner de manifiesto claramente que el enfoque mental, el enfoque psicológico es eh, crítico y fundamental, mucho más eh, relevante incluso que la parte de la tecnología, porque la tecnología no genera mucha diferenciación. En cambio, digamos, el enfoque que se hace desde el punto de vista de la psicología sí que da ese punto di, di, diferencial. Y un ejemplo, Pepe, lo que yo he visto más en la, mi experiencia… Eh, y lo digo porque tenemos mucha experiencia en el Eurosí, ¿no? Eh, hemos trabajado muchísimo en, eh, con temas de blockchain a la hora de crear budgets o lo que son microcredenciales, de, 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 de lo que son evaluación y, y certificación de competencias. La tecnología es, entre comillas, sencilla. El blockchain te da esa garantía de que esas competencias que se van acumulando, pues uno puede tener microcredenciales que puede tener de una forma universal y presentarse ya no con con el típico currículum o pedir referencias, sino que tiene ya tecnología de blockchain para certificar unas competencias. Muy bien, la tecnología está muy bien, pero ¿y el enfoque de definición de realmente eh, que nutre y parametriza esas microcredenciales? Pues ahí te das cuenta que por mucha tecnología que haya, si no, está, si no estamos las personas y vemos pues, toda la psicología, el enfoque cultural, psicológico, eh, en este sentido, pues eh, la tecnología queda, yo creo que totalmente eh, coja. Y la, la gente lo está viendo que, que sobre todo, a, a, a ensayo y error, el fracaso, que puede ser mucha tecnología, pero luego estas cosas eh, muy no, no funcionan. A mí, Pepe, me gustaría decir dos noticias, o sea, dos cosas, una buena y una mala. La mala es que muchas veces nos llaman porque se han gastado muchísimo dinero en máquinas, en ordenadores y en la transformación digital y luego no les está sirviendo para nada porque los trabajadores se resisten, los trabajadores eh, ponen impedimentos, eh, hay, ponen pegas, están buscando siempre a ver eh, de qué manera esto no lo hago, intentando un poco volver ¿no? a, a la etapa anterior, antes del cambio. Entonces, eh, lo que decíamos antes, hay unos grandes fondos, hacer unas grandes inversiones y luego esto no tiene los resultados que rápidamente esperan que tengan. ¿no? ¿Por qué? Porque están las máquinas, pero detrás están las personas y tiene que haber una actitud de cambio, tiene que haber una confianza y tienen que saber para qué. Porque en muchas ocasiones se está entendiendo que la digitalización lleva al despido. En muchas ocasiones lo que está sucediendo es que tienen miedo. ¿Por qué? Porque piensan que todo esto lo que va a llevar es a que prescindan de mí, a que mi puesto de trabajo ya no tenga valor. Con lo cual, si, tú no tra si no trabajamos esta parte, no lo vamos a, no, no va, esa inversión no, no va a servir de nada. Entonces, esa es la mala noticia, que en muchas ocasiones, o, o, o mi experiencia por lo menos, te llaman cuando ya han hecho una gran inversión, no está funcionando y hay una desconfianza y un resquemor y, y ves que no, que no se implican en esa transformación. Entonces, porque no han ido de la mano, como tienen que ir de la mano. Eso por un lado. Y la buena noticia es que en, en de los últimos form, informes que hemos tenido en estudio de, de necesidades en cuanto a formación en competencias… Eh, los empresarios nos dicen que están, nos equiparan ya eh, a competencias, las llamadas soft skill, que nos llaman. Eh, estamos al mismo nivel en equilibrio con las competencias digitales. Ya nos han puesto ahí las empresas. Entonces, yo creo que eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque se han dado el golpe antes. ¿eh? Entonces, luego no hay otra manera. 
Yo sí, quería comentarle una cosa a, a Pepe. Eh, la diferencia que veo con respecto a antes es la velocidad a la que va todo. O sea, eh, la implantación y los resultados se dan de una manera muy rápida. Eh, por ejemplo, no ya como digitalización, pero sí como una forma de trabajar, teletrabajo. Hay empresas que antes de la pandemia o al, cuando se inició la pandemia iban a iniciar proyectos pilotos de, de un día a la semana y se encontraron con plantillas enteras teniéndose que ir. Y ahora a la vuelta se encuentran con que si eliminan la, esa forma de trabajar, que es el teletrabajo, hay un capital humano que no está dispuesto a hacerlo y abandona la empresa. Entonces, todo esto va muy rápido, en un año, en dos, tres, eh, cambia todo. Entonces, quizás eso sea lo, lo que veo diferente. No. Buenas tardes. Una pregunta corta porque el tiempo se va. Eh, es que me ha surgido mucho interés todo lo que estáis hablando, desde el mundo de la psicología aplicada, del trabajo y de las organizaciones. Y entonces mi pregunta es, yo como profesor de psicología, nosotros respondemos lo que explicamos para formar a los psicólogos del presente y del futuro en la psicología del trabajo y de las organizaciones. Mm, lo dejo ahí, no lo sé. Eh, igual que vosotros, si veo que os movéis rápido y si estáis respondiendo a las nuevas demandas que el mercado está ofreciendo, sin embargo, mi pregunta es si nosotros estamos o no estamos. Creo que sí estamos, sobre todo en temas de investigación, pero quizá en la formación del día a día para la consultoría de la que estáis hablando, no sé si respondemos a esas necesidades. Solamente eso, gracias. Bueno, sí, eh, no, decirte que, que, bueno, que la labor de la academia es necesaria, claramente, la investigación eh, básica, todo lo, lo valoramos. Pero sí que es verdad que en la formación de los psicólogos que nos encontramos a la salida, pues nos cuesta mucho a las empresas. Yo ahora tengo 65 psicólogos trabajando en mi empresa, que parece poco, ¿no? Y entonces me encuentro que de psicólogos de trabajo que sepan y eso cuesta poco en sí mismo. Entonces tienes que formar mucho. Y evidentemente lo que se da es mucha falta de formación, digamos, en, en saber intervenir, que es el gran problema. Es decir, a la gente te cuenta el libro y a mí me dice, pero muy bien, el libro no me lo cuentes, macho. No me empieces a hablar aquí que hay indefinición aprendida, que no sé qué, no sé cuánto. Tienes que intervenir, ¿no? Entonces, ese enfoque pragmático yo creo que tendríamos que hacer más entre lo aplicado y la, y la academia, todavía más conexión para poder salir gente más aplicada. ¿no? Las empresas lo que quieren son resultados y, y hay que dar resultados y hay que ser eficaz, pero a su vez de ser eficaz hay que ser científico, porque el gran problema que existe es que si no, esa capa lo cogen otra gente que tienen un discurso fácil, pero que no hay. Y los psicólogos que nos consideramos científicos y que luchamos todo el día, fíjate, yo en selección, en formación, en mindfulness, que tengo ahí una batalla todos los días, pues claro, es que, claro, tenemos una serie de avenidizos que se vienen por aquí, que son muy pragmáticos, que son gente que han sido mejor directores de marketing, han sido en lo que sea, y se meten porque dan practicidad a la intervención. Y en cambio nosotros a veces nos quedamos con la capa teórica. Por lo tanto, para mí, la palabra sería más metodologías de intervención, metodologías de intervención. Sí, yo, la brecha existe, no vamos a decir que no. ¿eh? La brecha existe, pero también me gustaría aportar alguna idea para la alternativa. ¿no? Creo que el modelo eh, de universidad español que todos hemos sufrido tiene que evolucionar, y mucho más deprisa de lo que evoluciona. Es decir, la idea es muy clara. Un profesor debe tener una experiencia práctica real de lo que está explicando. Entonces, hay que ir hacia un modelo donde se pueda combinar, desde luego, por supuesto, como decías, el rigor de lo académico, que eso es fundamental, pero sin la experiencia práctica corremos el riesgo de que no estamos aportando a alguien y qué harás cuando llegues allí. ¿Contarás la teoría o harás algo? Porque luego el criterio de contratación de la empresa para profesionales es qué experiencia tienes, qué has vivido, qué has hecho. Has estudiado y eres brillante, fenomenal. Eres un gran estudiante, pero no has vivido nada. Entonces, yo creo que la salida más rápida que la universidad debería tomar, en mi opinión, siempre doy alternativas, ¿no? que no se me diga que no he dicho nada, pero la alternativa es muy clara, tomar una decisión de dar 
o posibilidades de experiencia práctica por profesores o de incorporar personas de la realidad, de la práctica y hacer un mix. ¿Por qué no una asignatura puede tener una parte conceptual teórica, metodológica y una parte de aplicación real? ¿Por qué no compartimos asignaturas entre profesores con trayectoria académica y con personas que estemos en la realidad de la implantación? Afortunadamente, en la facultad en la que disfruto enseñando, compartiendo, comparto asignaturas con este modelo. Y los alumnos están súper agradecidos. Pero lo que me sabe muy mal es que sea una experiencia, una isla en medio de todo lo que hay. Yo creo que, el, que la solución rápida va por ahí. ¿Eh? Yo creo que ahí, Kiko, si puedes hacer alguna influencia con los decanos, ¿eh? estaría bien que ¿eh? ayudarles una ayudita, que les digas, queridos amigos, tenemos que hacer algo. ¿Eh? Sí, yo lo único, y también comentar, y es a Kiko y a todos, ¿no? Y yo creo que, eh, que la universidad necesita también conocer todo lo que es, todo lo que, todos los campos de, de aplicación, porque a veces lo que nos cuesta también, y os hablo desde el colegio profesional, es encontrar psicólogos y psicólogas que se quieran dedicar a esta área. Yo creo que ahí también necesitamos de vosotros para, para que puedan ver que estos son, son temas muy interesantes, muy necesarios, que, que hay trabajo aquí y que, y que a, a veces nos estamos centralizando solamente en unas áreas de la psicología. Y yo creo que esta es una área de la psicología eh, con grandes oportunidades, como estamos viendo, con temas temáticas innecesarias e imprescindibles en la sociedad y que necesitamos de, pues eso, de, de una mayor también atracción del talento en las universidades. Cosas en contexto. No es un consuelo, ¿no? pero mal de muchos, etcétera, etcétera. ¿no? Hace un par de años con, en el IBIE se hizo, está aquí Francisco Pérez, que es el el director de investigación, eh, se hizo un estudio sobre las competencias que deseaban las empresas y efectivamente de lo que más se quejaban era de todas aquellas cuestiones relacionadas con la práctica, que los graduados universitarios de todas las carreras pues llegaban sin conocimientos prácticos, que les costaba mucho socializarlos en la empresa y tal. Esto es algo que ha pasado toda la vida. Cuando yo acabé mi carrera y muchos de los aquí presentes, sabíamos mucho y sabíamos hacer casi nada. Pero las empresas sabían que en seis meses iban a poner a sus recién incorporados al día. El problema es que, como habéis mencionado hoy, las empresas no pueden esperar seis meses. Algunas de ellas no pueden esperar seis días. Y esto es lo que nos están demandando. La novedad es que lo que antes ellas podían darnos, un, un, un entrenamiento on the job, al llegar, ahora quieren que eso sea como todas las cosas, ya. Es el verdadero problema que compartimos con, con otras profesiones. Es el, el, las empresas, la principal carencia que le ven a los graduados universitarios tiene que ver con ese tipo de habilidades, de, de contextualizar y de intervenir rápidamente. Y un, dat, un, dato sobre lo que dices, un dato sobre lo que dices, importante es que los departamentos de recursos humanos están llenos de economistas, abogados y algunos psicólogos. ¿Quién responde antes? Está la cuestión. Bueno, pues yo, como ya he hecho en anteriores ocasiones, no os voy a hacer ninguna pregunta, <risa> eh, pero sí que quiero a Isabel, esto es una prueba de atención ahora, porque tú ahora eres Oscar, pero bueno, eres Javier, es que a las seis de la tarde, a Paco, a Manolo, a Pilar y a Oscar, daros las gracias más sinceras, afectivas y efusivas por, bueno, primero por lo que nos habéis contado, que es muy importante, para, especialmente para quienes tenemos que contribuir a la formación de, de los futuros psicólogos, pero sobre todo también, algo por lo que habéis dicho de mí, yo te he agradecido, pero sobre todo por la oportunidad que estoy teniendo de trabajar codo con codo, también ahora, en estos tiempos, 
con el Comité de Coordinación de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones del Colegio, del Consejo, y gracias a la iniciativa, porque tú dices, pero de Javier y algunos otros, pues del Think Tank. La verdad que creo que ha sido una iniciativa magnífica y confío que veamos frutos, que vamos a ir viendo frutos. Entonces, por todo eso, muchísimas gracias y seguimos. Vamos a comenzar con la sesión de, de hoy. La, vamos a continuar con la sesión que tenemos prevista para, para hoy. José María, espero que hayas podido descansar después de tanta emoción. <risa> Tuvimos un día y una cena muy emotiva y vamos a seguir con las actividades que tenemos previstas. Saludamos también a los que nos están siguiendo en remoto. Ayer tuvimos 300 y pico conexiones, por lo tanto hay mucha, muchas personas que nos están siguiendo en remoto y espero que puedan vivir también parte de la calidez y del entorno que estamos viviendo aquí. Ahora vamos a continuar con las sesiones de calidad, eh, con las actividades de calidad que tenemos prevista. Y tenemos ahora la intervención del profesor Jesús Salgado y le va a presentar la profesora Nuria Gamero. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, para mí es un placer presentar al profesor Salgado, que va a abrir la sesión de hoy con la conferencia titulada Avances recientes en el control del faking, distorsión emocional. El profesor Salgado es catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Es eh, director de la Journal of Work and Organizational Psychology, editada por, por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Eh, ha sido y es referente para todos en temáticas como la selección estratégica de personal, el desempeño, la personalidad ocupacional, entre otros temas. Bueno, su actividad investigadora, la lista de su actividad investigadora y su influencia nacional e internacional es muy amplia, es muy larga, pero permitidme que os dé solamente un dato. El profesor Salgado ha sido recientemente eh, incluido dentro del top 2% de científicos más destacados, citados e influyentes del mundo por la Universidad de Stanford. Yo ya con esto me parece, como resumen, me parece excelente. Eh, muchas gracias, profesor Salgado, por, por aceptar la invitación y deseando escucharle. Muchas gracias por la, por la presentación, Nuria. ¿Se oye bien? Veamos. Ahora, decía muchas gracias por la presentación, Nuria. Esto de estar en el top 2% es pura casualidad. ¿no? Hay muchísimos, muchísimos otros. ¿no? Bueno, como es natural, antes de comenzar mi, mi charla, mi, mi conferencia… Quiero dedicarle un, unos minutos a, a José María y, evidentemente, rendirle, rendirle homenaje. Digamos que la primera vez que, que yo me reuní con José María, hace ahora en este, en este mes de septiembre ya la friolera de 32 años. Antes nos habíamos escrito con aquel sistema antiguo que no sé si os acordáis, que era un papel, un lápiz o un bolígrafo o una cosa de estas, ¿no? Pero sí, efectivamente, con ocasión de un congreso que se celebró allá en, en mi universidad, en Santiago de Compostela, el tercer Congreso Nacional de Psicología, fue la primera vez que José María y yo interactuamos y hasta hoy. Y tengo que señalar que efectivamente José María ha sido una persona muy importante en mi carrera académica, en mi carrera profesional. Mm, creedme, eh, ha estado, digamos, detrás y en la sombra en muchos aspectos digamos, de estos, de estos méritos o estos eh, logros que yo he obtenido. Ha estado, eh, creedme, de un modo, bueno, vosotros lo conocéis, siempre silencioso, pero en mi oposición de cátedra ha sido también influente en que yo haya sido eh, el editor del Journal of World and Organizational Psychology y otras ofertas que me ha hecho, eh, el Applied Psychology, el European Journal of World and Organizational Psychology, ha sido también la fuerza impulsora de que yo eh, fuese nombrado 
uh, fellow de la IAAP eh, y, y muchas, muchas otras que sería, necesitaría un turno enorme para, para narrarlo. ¿no? A mi vez he podido corresponder modestamente a, su, a, digamos, a sus logros cuando, con ocasión de proponerlo uh, para, uh, para ser fellow de la, SIO, de la Society for Industrial and Organizational Psychology, bueno, pues yo fui uno de los, de los impulsores de ese, de ese mérito. ¿no? Por tanto, en definitiva, uh, digamos que cuando yo conocí a José María, yo era un joven y, digamos, prácticamente desconocido profesor. Ahora sigo siendo desconocido, pero no tan joven. Y José María ya era, ya era todo un referente nacional e internacional. Bueno, pues cuando, obviamente, los organizadores de este acto me, me llamaron para dar un, una conferencia, un, una conferencia invitada aquí, pues, pues podéis imaginar que no podía decir que no, sabiendo que esto es un reto enorme, ¿no? Tengo una audiencia extraordinariamente cualificada y aunque no lo parezca yo, digamos, de natural soy un, un poco tímido, ¿no? Siempre me gusta estar por ahí perdido. Con lo cual, claro, esto supone un reto enorme. Por tanto, José María, de verdad, con mucho cariño, con mucha ilusión, te dedico a ti particularmente esta, esta conferencia y espero estar a la altura del reto que, que supone. E igualmente, quiero agradeceros a todos los organizadores, sería ya, eh, digamos, extenderme mucho y ir pronunciando uno por uno los nombres, pero a todos, de verdad, gracias y por haberme permitido estar hoy aquí y ser el, digamos, el, el que pronuncie esta conferencia en honor de, de José María. Bueno, me cambio de... De micrófono, a ver si este me permite. Y paso entonces al, al tema de mi conferencia. El tema de mi conferencia, digamos que cuando eh, Lourdes Mundo antes se, se puso en contacto conmigo, estábamos planteando a ver qué, qué es lo que yo podría hablar en, este, en esta situación y que fuese algo, digamos, reciente o que... Eh, se refiriese a avances o conocimientos que son importantes en nuestro ámbito de conocimiento, pero al mismo tiempo en los cuales yo hubiese participado y mi equipo hubiese participado y eh, que tuviese, que tuviese pues eso, los datos más, más recientes posibles. Entonces, como consecuencia de eso, se me ocurrió que quizás un tema que puede interesar tanto a los investigadores como a los, a los practitioners, como a los profesionales, podría ser el tema del faking. El faking, en, como sabéis, en español a veces lo traducimos como falseamiento, como distorsión motivacional. Y también es verdad que, dependiendo del área en el que nos movamos, podemos hablar de faking good o faking bad. En el ámbito de las organizaciones, fundamentalmente, hablamos de faking good. O sea, que es, por tanto, falseamiento. Y yo me voy a centrar exclusivamente en este, en este aspecto, en el, en el uh, faking good y el falseamiento. Eh, a lo largo de la conferencia probablemente utilizaré más la palabra faking que la palabra falseamiento, pero me estaré, me estaré refiriendo evidentemente a lo mismo. Bueno, la primera cuestión que yo querría decir es que eh, cuando hablamos de faking estamos hablando de un, una parte muy particular de la psicología del trabajo y las organizaciones, que es la que se refiere obviamente a las diferencias individuales. Y en este sentido, digamos que el faking es uno de los fenómenos que, podemos decir, más frecuentes que ocurren en aquellos procesos donde nosotros evaluamos personas, personas que estén relativamente motivadas para presentar, digamos, una, una imagen de sí misma. Y el faking se produce prácticamente y de modo exclusivo con los que son pruebas no cognitivas. Evidentemente, la, la primera idea de una prueba no cognitiva que nos viene a la mente son los test, los cuestionarios, los inventarios de personalidad, pero hay muchísimos otros. Los inventarios de intereses profesionales son también pruebas no cognitivas que están sujetos a faking, las entrevistas de personal están sujetos a faking, las escalas de valores y actitudes, los biodata, uh, los situational judgment tests también están sujetos a faking y evidentemente las escalas de, 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 de estilos de gestión de conflicto, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos, todas estas uh, medidas tan habitualmente utilizadas en, en la psicología del trabajo de las organizaciones están sujetos al faking. Y por eso es un tema, digamos, eh, importante y es un, es un tema relevante. 
Bueno, si nosotros quisiésemos definir de alguna manera o ver lo que es el faking, lo primero que tendríamos que señalar es que es sencillamente un sesgo de respuesta. Es decir, frente a una digamos, respuesta, llamémosle comúnmente honesta o, o cándida, el, el faking es un sesgo. Y en esto lo que tenemos es que las personas distorsionan voluntariamente sus respuestas a estos instrumentos no cognitivos que utilizamos para, para valorarlos. Y esa distorsión se produce incrementando o disminuyendo las puntuaciones en las respuestas a los ítems. Y con esto las personas tratan de dar necesariamente una mejor imagen de sí mismo. Ciertamente a veces el faking se relaciona con el impression management y ciertamente hay, hay, hay algo de esto. Y la razón es porque las personas cuando estamos en un proceso de evaluación en el cual nos jugamos algo, pues necesariamente tenemos eh, una tendencia, al menos un, un porcentaje de personas tiene una tendencia a intentar conseguir algunos beneficios o algunas ventajas en esos procesos evaluativos. Como quizás algunos de ustedes saben, el ámbito donde yo más, me, más he investigado, más he trabajado, son digamos, el ámbito de los, de los procesos de selección. Y en el ámbito de los procesos de selección, el faking es un, digamos, un problema importante, un problema, un problema crítico. Y en el sentido de que cuando en esos procesos de selección utilizamos instrumentos no cognitivos, fundamentalmente, claro, está, eh, utilizamos eh, medidas de personalidad, cuestionarios de personalidad, el faking está afectando seriamente a, a las decisiones que nosotros hacemos con esos instrumentos. Y lo hace porque, en primer lugar, reduce la calidad de la toma de decisiones, es decir, la, la eficiencia que, que tenemos en la toma de decisiones bajo faking o no es muy, muy diferente. La segunda cuestión es que si nosotros tratamos de utilizar las, los instrumentos no cognitivos, las, los cuestionarios de personalidad, pongamos en cualquier caso, lo que intentamos es tener, digámoslo así, un diagnóstico, una puntuación de esas personas y eso se distorsiona. Y en tercer lugar, y esto es el elemento quizás mucho más crítico, es que altera el ranking de los potenciales candidatos, de tal modo que personas que están menos cualificadas están en posiciones superiores en el ranking frente a personas que están bien eh, cualificadas, con lo cual se está distorsionando y se están introduciendo hasta cierto punto inclusive problemas éticos. Es decir, en la medida en que nosotros queremos contratar a una persona que tiene esta cualificación y contratamos a una persona que tiene menos cualificación, existe también un problema ético <coughs> o un problema de justicia organizacional. Por tanto, el, el faking es un, un, elemento, un elemento clave. Y podemos decir que, digamos que el faking también existe fundamentalmente cuando las personas observan que existe un desajuste o un desequilibrio entre las demandas situacionales, es decir, lo que exige el proceso en el que están siendo evaluados y las características personales. Pongamos por caso que una persona percibe que en un determinado proceso de selección existe una alta exigencia o una alta dotación de de motion stability o extraversion o cualquier, otra, cualquier otro factor y que él asume o percibe que su dotación en, esas, en esos factores es menor, bueno, pues ahí es donde se produce un, un primer impulso para que se produzca faking. Pero juntamente con esta percepción de que existe un desajuste, estas personas también, las personas que cometen faking, que en general casi casi seríamos todos, también perciben que pueden corregir de ese desajuste modificando sus respuestas a los ítems, a las preguntas, a las frases de los, de los instrumentos que nosotros utilizamos. Entonces, en ese sentido, si se produce ese, esa corrección, evidentemente su posición y las ventajas que obtiene son enormes. Y en este sentido, pensándolo de esta forma, Hace ya muchísimos años, en el año 88, un querido compañero nuestro, un querido psicólogo que algunos recordaréis, los, quizás los mayores, Nicolás Seis Dedos, ya había acuñado una frase, una denominación, una etiqueta interesante respecto del faking y le denominaba adaptación inteligente a la situación. El faking, por tanto, era eso y es verdad. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de detectar a personas que cometen faking o inclusive que 
eh, que existe faking. Pero no cabe la menor duda que desde la perspectiva de las personas es una adaptación inteligente, dado que si modifico esto tengo un beneficio que de otro modo no lo veré. Bueno, en este caso, además, de verdad eh, uh, me gusta recordar uh, a seis dedos precisamente porque en este sentido y en este ámbito fue pues, precisamente un, fe, un precursor en este, en este aspecto. Por tanto, faking también podríamos señalarlo eh, como eso, como una adaptación inteligente a la situación, si bien es verdad que el concepto de inteligencia no sería el concepto de inteligencia cognitiva, sino, bueno, pues inteligencia social, si queremos, o algo por el estilo. Pero bueno, recoge bien la idea de lo que tratamos de decir. Bueno, lo cierto es que más o menos unas, el faking, como decía antes, es un proceso que se viene observando prácticamente desde que se han desarrollado instrumentos no cognitivos o cuestionarios de personalidad, por ejemplo. Y en este sentido, digamos que existen en la literatura investigación, bueno, enorme, un volumen extraordinario, que, digamos, podríamos decir que comienza en torno a siete décadas, en torno a pues eso, años 40, años 50 del siglo pasado. Por tanto, estamos hablando ya de una, de una enorme cantidad de investigación. Y toda esa investigación detectaba, observaba, que se producía precisamente un efecto severo y negativo, en, fundamentalmente, y, y al modo inicial, en los cuestionarios de personalidad y particularmente en los más comúnmente utilizados. Es decir, estoy hablando, eh, si hablamos en un día de hoy, pues del, del neo pior estoy hablando del MMPI, estoy hablando del CPI, del inventario de Hogan, del, de, de Eisen, etc. Inicialmente se detectó fundamentalmente con el MMPI y por eso se introdujeron las, las famosas escalas de corrección, F, Q, y tal, K, y etc. ¿no? Pero fijaros que estamos hablando ya desde hace mucho tiempo. Bueno, el punto fundamental, y por eso menciono estos, estos cuestionarios, es que eh, digamos que a día de hoy este tipo de cuestionarios se clasifican como single stimulus. Es decir, esto lo que quiere decir es que cada uno de los ítems, cada una de las frases, cada uno de los statements que contiene un instrumento de este tipo tiene que ser contestado o tiene que ser valorado. Y nosotros lo hacemos pues, bien utilizando lo que llamamos escalas tipo Likert, pues de 1 a 5, escalas de acuerdo o desacuerdo, eh, sí o no, verdad o falso, verdad, falso, indeciso, bueno, este tipo de cosas. Pero lo cierto es que si tenemos 400 ítems, 400 frases, tenemos que responder a las 400 frases. Por tanto, estos son los, los cuestionarios single stimulus, ¿no? que los represento aquí como SS. Lo cierto, y esto es la clave, digamos, de, de la segunda parte de la, de la conferencia que estoy planteando, es que pongo en, en la transparencia que aproximadamente el 90% de los cuestionarios que tenemos son de esta característica, single stimulus. Y la verdad es que pongo el 90%, pero me quedo corto. Es bastante más. Es aproximadamente un 95% de todos los instrumentos que tenemos son single stimulus. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de construir, eh, no necesitamos examinar si existe mucha deseabilidad o no en, en los ítems, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que son eh, una cantidad enorme. Entonces, si la mayoría del instrumental es de esta categoría, claro, nos tenemos que plantear, bueno, y existen otras alternativas, ¿cuáles son las potenciales alternativas a estos instrumentos? Porque si son tantos, quiere decir que funcionan, y efectivamente existe mucha investigación que nos dice que funcionan y en muchos ámbitos tienen una elevada fiabilidad, tienen una cierta validez, tienen una validez constructo estupenda, eh, con los nuevos modelos y teorías de personalidad está perfectamente definido una estructura factorial que se replica inclusive a través de, de los países, eh, etc. Por tanto, tenemos que pensar en términos de eh, si el faking los está afectando, ¿qué puede pasar eh, si los reemplazamos o hay algo que pueda reemplazarlos? Bueno, pues digamos que esta pregunta de si hay eh, digamos, instrumentos alternativos que puedan reemplazar a los single stimulus fue planteada ya hace cinco décadas por este autor que menciono ahí en la transparencia, por Higgs. Y Higgs, aparte de, de revisar digamos, la literatura de la época, que a los efectos nuestros no hace al caso, sí planteó las cuatro condiciones que deberían reunirse para que 
digamos, un instrumento alternativo, sea este el que sea, reemplace a estos instrumentos que tienen tal tradición en la psicología del trabajo y las organizaciones y en otros ámbitos de la psicología, como os podéis imaginar. Por poneros un ejemplo, antes estaba planteando que el faking puede ser faking good o faking bad. Claro, en, en el caso de la psicología forense es más importante el faking bad que el faking good, porque, claro, las personas pueden simular pues, trastornos psicológicos y eso puede ser un atenuante en, en situaciones legales, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues esas cuatro condiciones que planteaba, que planteaba Higgs son las siguientes. En primer lugar, que exista faking. Es decir, una cosa es que se observe ligeramente y otra que tengamos evidencia de que exista faking. Y además que este faking exista en un, digamos, en un tamaño enorme o que los tamaños de los efectos referidos al faking sean relativamente, relativamente grandes. La segunda condición es que, bueno, puede existir faking, pero si el faking no, nos, no afecta a la fiabilidad o a las características psicométricas de nuestros instrumentos, pues realmente no es tan, tan relevante, al menos desde el punto de vista práctico. Entonces, se requiere esta, esta segunda condición. Y, evidentemente, estas dos primeras condiciones, el grado y, y el efecto sobre las eh, características psicométricas, se refiere a los instrumentos single estímulos. Es decir, los instrumentos single estímulos presentan una elevada dosis, un elevado eh, tamaño del efecto en faking. Al mismo tiempo, el faking reduce la validez de estos instrumentos. Bueno, aparte de estas dos condiciones, se plantean otras dos condiciones que tiene que reunir cualquier instrumento alternativo. Es este que sea. Imaginémonos que puede ser una entrevista, imaginémonos un situational judgment test, lo que queráis, un biodata. Bueno, pues esas dos condiciones alternativas para poder reemplazar o sustituir al menos en determinadas condiciones uh, los single estímulos, son, primero, que aumente la validez, porque si no aumenta la validez, ¿para qué vamos a, digamos, invertir tiempo, dinero, recursos, etcétera? Y segundo, que se reduzca el, el faking. Entonces, si se dan estas cuatro condiciones, necesariamente podemos hablar de alternativas a los instrumentos single, single estímulos. Entonces, vamos a tratar de responder a estas cuatro, a estas cuatro condiciones. Existe faking. Eh, los cuestionarios típicos que nosotros utilizamos en psicología del trabajo de las organizaciones o en, en personal selection um, presentan faking. Bueno, para responder a esta, a esta pregunta, digamos que en estas dos décadas aproximadamente se hicieron varios metaanálisis. El primero de ellos de, una, de unos grandes amigos míos, uh, Bisbes Baran y Ons, ya en el año 98, examinaron eh, mediante un metaanálisis eh, el tamaño del, tanto del faking good como del faking bad, yo me referiré solamente al faking good, en los estudios experimentales. Entonces, ellos plantearon este, este metaanálisis y sus resultados. Unos años más tarde, Birkelan y sus colaboradores de, de la Universidad de, de Florida Um, hicieron lo mismo, pero en vez de centrarse en los estudios experimentales del faking, que son, digamos, los más tradicionales, los más uh, controlados, uh, lo que hicieron fue estudiar el faking en situaciones naturales. ¿Y qué mejores situaciones naturales que emplear applicants, que emplear uh, empleados motivados, por ejemplo, porque participan en procesos de promoción? Y el tercer metaanálisis, digamos, modestamente lo hice yo, con un momento en que planteé una teoría sobre los efectos psicométricos del, del faking y eh, para, digamos, apoyar las, las predicciones y las hipótesis de esa teoría, pues también realicé un metaanálisis en el cual examinaba eh, los efectos del faking tanto en los estudios experimentales como en los estudios um, en situaciones reales. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta en estos, en estos estudios es que en el caso, porque posteriormente me referiré de nuevo a ellos, pero es porque son clave en la investigación sobre el faking, es que hasta el día de hoy todos los estudios publicados que se han hecho sobre el faking utilizaron uno de estos dos tipos de diseños experimentales. O bien un diseño intrasujeto, donde una persona se les digamos, somete a dos condiciones, 
en un momento determinado que conteste honesto y un momento posterior pero inmediato que conteste en, digamos, con distorsión, con faking o balanceando la situación, o bien se utiliza un diseño entre sujetos, es decir, tenemos un grupo de sujetos que contestan honestamente y un grupo de sujetos que contestan, digamos, en, distorsionando, cometiendo faking. Todos, insisto, desde hace siete décadas utilizaron este, este tipo de diseños y esto va a ser crítico para lo que, lo que digo. Bueno, pues el resultado de, de estos metaanálisis los he combinado en uno solo, aparece en esta transparencia y como pueden ver, digamos, tiene cuatro columnas, me estoy refiriendo en este caso a, a los Big Five, es decir, Emotional Stability, Extroversion, Openness, Agreeableness and Conscientiousness. Y lo que, los números que aparecen ahí son tamaños de efecto establecidos en términos de DD Cohen. Es decir, eh, como ya saben, el, el, la DD Cohen eh, tiene unos potenciales valores que van desde cero hasta infinito, pero lo cierto es que eh, los tamaños de efecto comúnmente observados, o la sugerencia que nos hizo Cohen en su momento, es que si el tamaño de efecto es de punto 20, eso es un tamaño de efecto pequeño y evidentemente menor de punto 20, muy pequeño. En torno a punto 40, punto 50 sería un tamaño de efecto moderado y el punto 80 o superior sería un tamaño de efecto grande. Bueno, pues como pueden ver, al final, en, en color rojo, he puesto el promedio de los datos que tenemos ahí. En el caso de los diseños entre sujetos, el promedio del faking, el tamaño del efecto promedio es de punto 60. Por tanto, estamos en un tamaño de efecto moderado a alto, bastante grande, es decir, Estamos hablando de una desviación típica, pero extraordinaria. En el caso de los diseños intrasujetos, el tamaño del efecto es muy alto. Y además podemos observar otra cosa, y es que el tipo de diseño también tiene algún tipo de relación con el tamaño del faking. En el tercer caso, ya estamos hablando de las situaciones reales, y evidentemente también un tamaño de, de efecto moderado, 0.42 en promedio, y en el caso de los, de los empleados motivados o altamente motivados, el tamaño del efecto pues, también es moderadamente grande. Pero además, se puede observar que hay dos factores en los cuales el tamaño del efecto es casi en todas las condiciones más alto. Son el primero, emotional stability, y el último, conscientiousness. Es decir, eh, ¿qué es lo que le demandamos a una persona... En, en todas nuestras organizaciones, pues que sea fiable, que sea minucioso, que sea responsable, conscientiousness, que sea controlado, que controle sus emociones, eh, emocionalmente estable, el primer caso. Y en esos dos factores, la tendencia es que sea haya más fake. Es decir, las personas tienen a responder, bueno, pues yo soy muy trabajador, soy muy esforzado, estoy orientado al logro, etc. Y al mismo tiempo soy calmado, no, no tengo grandes movimientos en mis estados de ánimo, etc. Pero la conclusión final es esta última. Por tanto, se cumple la primera condición de Higgs. Existe faking y además el faking en un tamaño enorme. Claro, si pensamos, eh, por ejemplo, en el, en, en el caso del conscientiousness en un diseño entre sujetos, que nos da una D de, de 1,18, eso... Representar, imaginémonos que el, en una escala, la que sea, el neo peor, el, el, la media en, en, de las puntuaciones en consensus fuese 25 puntos y la desviación típica que fuese 10. Eso significa que hay 10 puntos de diferencia que pueden oscilar hacia arriba y hacia abajo las, las personas. Y por tanto, una persona que es normal y que comete faking aparecería con 35 puntos y lo primero que haríamos nosotros sería contratar a esta porque es altamente responsable, es minucioso, etcétera, etcétera. Por tanto, es, es crítico. Bueno, por tanto, como conclusión, efectivamente, se cumple la primera, la primera condición de Higgs. Existe. La segunda cuestión que planteaba Higgs, segunda condición, es el faking existe, bien, pero tiene efectos negativos sobre la validez. Bueno, igualmente, en este caso, tengo que referirme otra vez a mi investigación de del año 2016, este metaanálisis, que fue más amplio que la exigencia de Higgs. Higgs planteaba la cuestión de la fiabilidad. Yo, como planteaba una teoría psicométrica del, del faking, eh, me interesaba observar si el faking tenía efectos no solamente en, 
la validez, sino también en otros aspectos. Bueno, ¿y qué es lo que, lo que encontré yo? Bueno, pues que el faking tiene efectos sobre prácticamente todos los estimadores, todos los indicadores psicométricos que podamos imaginarnos. Produce un aumento de la media de la distribución, el ejemplo que planteaba hace un instante, eh, pasar de 25 puntos a 35 puntos ya altera la media hacia arriba. Pero al hacer esto, también simultáneamente disminuye la desviación estándar de la distribución de puntuaciones. Y esto produce, a su vez, una restricción en el rango. Como consecuencia de que existe una restricción en el rango, se altera la covarianza entre las variables, siempre la, la covarianza entre los ítems de nuestros instrumentos. Al alterarse la covarianza, necesariamente se altera la fiabilidad y, por tanto, se reduce la fiabilidad. Al reducirse la fiabilidad y existir restricción en el rango, se reduce la validez de los instrumentos. Y, fundamentalmente, y muchísimo más, metodológicamente muchísimo más interesante, es lo que pasa con la estructura factorial de los instrumentos. Cuando existe faking, ese faking en nuestros instrumentos puede ser básicamente de dos tipos, puede ser univariado o multivariado. Y es tan interesante como que cuando se produce faking univariado, entonces los pesos factoriales, las cargas factoriales de los, de los ítems se reducen. Por tanto, digamos, existe menos varianza explicada. Pero cuando el faking es multivariado, se produce un efecto completamente distinto y es que se aumenta el número de factores. Entonces, imaginémonos un cuestionario que quiera medir los Big Five. En situación de faking, en vez de Big Five, tiene Six Five, Seven Five, lo que fuese, ¿no? Seven Factors, o, o lo que fuese, como consecuencia del faking. ¿Eh? Pero el instrumento es incorrecto, no, el instrumento es perfecto y en una situación normal, en una situación en esta, perfecto. El faking produce estas alteraciones. Por tanto, se produce también, la, o se cumple, la segunda condición de Higgs. El faking afecta a la, a la validez. A la, y fundamentalmente, en este caso, me estoy refiriendo a la validez predictiva, a la validez de criterio. Bien es verdad que, además, como consecuencia de este metaanálisis, también puede establecer, poco más o menos, el grado de efecto que tiene el faking sobre los, los Big Five, en este caso. Y es que reduce la validez aproximadamente un 20%, lo cual es una enormidad. Y en algunos casos todavía lo, lo reduce aún más. Bueno, por tanto, las dos primeras condiciones que establecía Higgs para que podamos sustituir los cuestionarios single stimulus por otro se están, se están produciendo ahí. Entonces, vamos a ver las alternativas. A lo largo de los años se han planteado muchísimas alternativas, desde la utilización de escalas de, de deseabilidad social o el warning a los, a los sujetos, muchísimas, muchísimas alternativas. Pero en estos últimos diez años, una alternativa ha emergido como la más potente y la más poderosa y la más deseable alternativa a los cuestionarios single stimulus. Y es lo que se llaman los cuestionarios for choice, los cuestionarios de elección forzosa. Curiosamente, y esto se produce otra vez una, paradójica, una paradoja que no es eh, infrecuente en nuestra investigación en psicología, es que no es una técnica en absoluto nueva, no es una metodología en absoluto nueva. De hecho, es una metodología que surgió en, durante la Segunda Guerra Mundial y eh, además surgió propuesta independientemente por dos autores, los que, los que menciona aquí, Horst, que la propuso para medir personalidad y Weiner, que la propuso para medir performance. ¿no? Bueno, pues <coughs> eh, lo cierto es que esta metodología, que en los primeros momentos parecía interesante, parecía muy prometedora, cayó prácticamente en desuso total a partir de la década de los 70. Y por tanto, digamos que llevamos casi medio siglo, con un, o cuatro décadas al menos, con un abandono notabilísimo de esta, de esta metodología. Y ese abandono no era, digamos, baladí, sino que estaba realmente fundamentado en datos y estaba fundamentado en observaciones. La, para poder eh, entender un poco por qué se abandonó esta, esta metodología, es necesario tener presente que cuando nosotros tenemos un cuestionario for choice, es decir, que planteamos dos, tres o cuatro alternativas en cada ítem y que las personas tienen que elegir el que más lo representa o el que menos lo representa, o cualquier alternativa de este estilo. Y todas esas alternativas, digamos, son igualmente deseables para la situación en la que, 
en la que estamos haciendo la evaluación, bueno, pues esos cuestionarios pueden producir tres tipos de puntuaciones diferentes. Los cuestionarios sin el estímulo solo producen una puntuación que es importante, son puntuaciones normativas. Y para nosotros estas puntuaciones normativas son importantes porque normalmente se ajustan a una distribución normal y por tanto nosotros podemos comparar sujetos con otros sujetos o sujetos entre sí, podemos predecir cuáles son los percentiles eh, correspondientes, podemos crear baremos, podemos hacer muchas cosas. Pero en el caso de los cuestionarios for choice esto no siempre es así. De hecho, producen tres tipos de puntuaciones claramente diferentes. Y se conocen como puntuaciones impsativas, como puntuaciones normativas o como puntuaciones cuasi impsativas o como algunos colegas de, fundamentalmente en Estados Unidos gustan de llamar parcialmente impsativas. Pero eh, a mí me gusta más la, la primera denominación y es la que utilizo, cuasi impsativas. Bueno, se producen estos tres, estas tres puntuaciones. Originalmente, los cuestionarios de for choice, los cuestionarios de elección forzosa, producían un único tipo de puntuaciones, que eran las puntuaciones ipsativas. Y esto tenemos que tenerlo que tener nuevamente. Bueno, eh, como ven, la letra aquí es más pequeña, era para plantear un poco un problema de agudeza visual y que me presten atención. Vale, la cuestión es, eh, ¿qué son las puntuaciones ipsativas? Bueno, las puntuaciones ipsativas tienen una serie de características que son importantes que nosotros consideremos. Y es, en primer lugar, que la puntuación... Imaginémonos un test de los Big Five, que mide cinco factores. Bueno, pues la puntuación en un factor, imaginemos en consciousness, es totalmente dependiente de las puntuaciones en los otros factores. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos cinco factores, una persona no puede ser alta en los cinco factores, no puede ser baja en los cinco factores sino que se produce una reducción paulatina. Y esto tiene una consecuencia importante. Y es que si toda nuestra, digamos, teoría de construcción de, de ITES, o al menos la teoría más clásica, la teoría clásica de la medida, está basada en un supuesto, y es que los errores de medición son aleatorios y, por tanto, la suma de tales errores se compensa y produce cero. En el caso de las puntuaciones ilustrativas esto no puede darse, porque si una puntuación es dependiente de la otra y este de la siguiente y este de la siguiente, se reducen grados de libertad y los errores aleatorios evidentemente están correlacionados. Como consecuencia de esto, lo único que tenemos con esas puntuaciones es que están indicando digamos, la importancia relativa que una persona le da a ese factor. Bien, entonces, para mí puede ser muy importante el factor de conscientiousness y, en segundo lugar, agreeableness y, en tercero, emotional stability. Pero mi puntuación real puede ser muy baja. Sin embargo, lo que pensamos es, bueno, si en este trabajo necesitamos una alta dotación de conscientiousness, lo que, digamos, la, la jerarquía de importancia relativa que tú digas no es un, un buen indicador. Y después, desde el punto de vista psicométrico y desde el punto de vista estadístico, tienen también unas importantes, eh, vamos a llamarle así, limitaciones. Como consecuencia de esa dependencia de los, de los errores aleatorios, las técnicas típicas que utilizamos para calcular la fiabilidad, pongamos por caso el alfa de Cronbas, el omega, cualquiera, las típicas de, de eh, examinar la consistencia interna, sencillamente no sirven. Porque el supuesto es que los errores tienen que ser independientes. Y tampoco nos sirven técnicas como el análisis de varianza o el análisis factorial y algunas otras técnicas de análisis multivariado. Y por último, y esto es también crítico, si nosotros hacemos un proceso de selección, pongamos por caso, lo que estamos tratando de hacer es comparar sujetos entre sí. Es decir, el candidato 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con los restantes. Pero estas medidas, estas puntuaciones ilustrativas, no permiten comparar sujetos entre sí, precisamente porque no tenemos puntuaciones absolutas, sino relativas. Por tanto, solamente podemos comparar individuos consigo mismo. Bien, en los procesos típicos en las organizaciones esto no lo hacemos. Sí se hace, por ejemplo, cuando se es en programas de desarrollo de personal, que uno puede medir a lo largo de una serie de, de años esto, determinados factores. Pero en procesos típicos como son los de selección de personal, esto no se puede hacer. El segundo tipo de puntuaciones, digamos las puntuaciones excelentes desde el punto de vista de la teoría clásica de la medición, 
son las, las puntuaciones normativas que son las que, digamos, estamos acostumbrados a utilizar eh, prácticamente todos nuestros, nuestros estudios. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las puntuaciones ipsativas, la puntuación en cada factor es independiente. Por tanto, los errores no están correlacionados. Podemos utilizar todas las técnicas eh, digamos, de, de establecimiento de la fiabilidad o técnicas eh, estadísticas eh, al uso, absolutamente todas, y permiten naturalmente también eh, la comparación no solamente entre individuos, es decir, un individuo en repetidas ocasiones, sino también entre individuos, y esto es lo que nos hace falta para poder tomar decisiones de empleo. Bueno, y finalmente, el tercer tipo de puntuaciones que pueden producir los cuestionarios eh, for choice son los que se llaman eh, puntuaciones cuasi ipsativas o puntuaciones parcialmente ipsativas. Estas puntuaciones cuasi eh, ipsativas o parcialmente ipsativas pueden ser a su vez de dos tipos. Pueden ser o parcialmente dependientes, algebraicamente dependientes, es decir, que la puntuación en un factor es parcialmente, no totalmente, pero sí parcialmente dependiente de las puntuaciones en los otros factores, o pueden ser algebraicamente independientes. Si son algebraicamente independientes, funcionan exactamente igual que las puntuaciones normativas. Y, como consecuencia de esto, entonces, en el primer caso, si queremos establecer la fiabilidad, tendríamos que hacerlo mediante un coeficiente TRT, nos sirve un alfa de Cromberg, porque, aunque en pequeño grado existe una correlación entre los errores aleatorios, en el segundo caso podemos utilizar todas las eh, posibilidades eh, que nos ofrezca. Bueno, este tipo de... de puntuaciones y de test, a diferencia de las puntuaciones ipsativas, aunque llevan ese, ese nombre parcialmente ipsativas, sí permiten comparaciones entre los individuos y, por tanto, nos permiten tomar decisiones de empleo eh, fundamentales. Bueno, y, por tanto, también las mismas técnicas analíticas que se utilizan con los, con los cuestionarios normativos. Pero, ¿qué pasa? Veramos. Los cuestionarios de, digamos, de elección de forzosa, de for choice, que se crearon cuando Horst y Weiner eh, plantean su, su medida, digamos que producían, todos ellos, con una excepción, el MB, eh, MBTI, producían puntuaciones ipsativas. El MBTI tiene otras eh, limitaciones, que no voy a entrar en ellas, pero es verdad que era el único caso que producía puntuaciones normativas. La segunda cuestión es que todos ellos carecían o adolecían de estar basados en una teoría de personalidad o un modelo de personalidad ampliamente respaldado y, por tanto, las mediciones que salían de esos instrumentos realmente no se sabía qué, qué estaban midiendo desde un punto de vista psicológico. Sí teníamos una puntuación, podemos comparar a las personas, pero no sabemos qué estamos midiendo. Las revisiones de la literatura que se hicieron en esos años y, una de las más clásicas es la de Guillaume y Gautier, del año 1965, unánimemente concluían que no tenían validez. Es decir, que la validez era prácticamente nula y, por tanto, su utilidad para tomar decisiones de empleo es totalmente nula. También concluían que eran aparentemente susceptibles al faking. Y digo aparentemente porque no había ningún estudio real, ningún estudio, digamos, metanalítico que, que eh, acumulase la literatura, que pudiese, digamos así, entre comillas, certificar la existencia del faking. Pero es verdad que los datos apuntaban a que tenían fake. Y a esto se añadía otras cuestiones no de carácter psicológico, pero sí de, digamos, importantes, tanto para las empresas que desarrollaban instrumentos como para los investigadores. La creación de los instrumentos for choice es muy compleja, es muy... Eh, problemática y requiere un enorme esfuerzo de creación frente a los cuestionarios o las escalas típicas que nosotros tenemos, que es muchísimo más fácil. Como consecuencia de eso, también, el coste de desarrollo es mucho más alto. Entonces, si ponemos en conjunto todas estas cuestiones, evidentemente la conclusión final es solamente una. Hay que abandonarlo. No es un instrumento alternativo viable y se abandonaron. Y, salvo, digamos, muy contadas, muy contadas excepciones, como podría ser el cuestionario de Edwards o como podría ser el, el de Saville, el Occupational Personality Inventory, 
prácticamente no se han utilizado. De ahí que podamos, sin exageración, decir que eh, la inmensa mayoría, el noventa y tantos por ciento de los instrumentos son de carácter single, single stimulus. Y entonces aquí es donde entra verdaderamente el título de nuestra conferencia, avances recientes, porque lo que me voy a referir ahora es lo que ha ocurrido en los últimos ocho o diez años. Es decir, en este sentido y en este pequeño ámbito en el que yo trabajo y este pequeño ámbito de la psicología, el trabajo de las organizaciones, se ha producido una auténtica revolución. Ha habido, como decía antes, alternativas a los single estímulos en otros ámbitos de, de la medición psicológica, pero en el ámbito que a mí me es más propio, los únicos que verdaderamente en estos momentos sí podemos decir son una alternativa sólida, robusta uh, y válida para los test single estímulos son los cuestionarios for choice. Y digamos que este revival de, de, de los for choice después de seis, siete décadas de abandono se produce fundamentalmente por dos uh, razones. Una es una razón de tipo metodológico y otra es una razón de evidencia empírica metanalítica. Eh, el la cuestión metodológica eh, es crítica, es importantísima, pero eh, nuevamente, dado que estamos aquí en, en homenajeando a José María, eh, es, es para mí también ciertamente muy satisfactorio poder mencionar que eh, investigadores españoles son punteros en esta nueva metodología. ¿no? Bueno, pues entre los desarrollos metodológicos más importantes que ha habido en estos, digamos, ocho, diez años últimos, está digamos, el desarrollo de tecnologías basadas en la teoría de respuesta al ítem con modelos zarstonianos que han permitido hacer algo que parece de brujería, es decir, transformar las puntuaciones ipsativas en puntuaciones normativas. Esto es realmente una, una cuestión absoluta. Pensemos que estamos hablando de transformar puntuaciones que son relativas en puntuaciones que son absolutas y, por tanto, ya podemos comparar las personas. Y en este, en este campo... Hay dos grupos españoles que son pioneros, que son extraordinarios. Uno estaba liderado por Alberto Maideu Olivares, de la Universidad de Barcelona, que ahora está en South Carolina, y el otro de nuestros compañeros de aquí, de la Universidad Autónoma de Madrid, de Paco Abad y su maestro, Ponsoda, y el, y el grupo de psicometría y de metodología de la Universidad de Barcelona. Creedme que son de los grupos más punteros en todo el mundo. Naturalmente, existen otros grupos importantes, por ejemplo, estoy pensando ahora en el, en el grupo de Fritz Dasgo de la, de la Universidad de Illinois, fantástico, ¿no? pero la verdad es que recordar a estos compañeros y estas contribuciones en este año es, es muy satisfactorio. El segundo desarrollo metodológico, este me corresponde, me corresponde a mí, por tanto, tiene menos valor que los, que los anteriores, consiste en desarrollar eh, puntuaciones cuasi usativas, pero completamente independientes algebraicamente. Hasta ahora nunca se había hecho esto. Eh, yo he seguido, para poder desarrollar este tipo de instrumentos, una propuesta que eh, había hecho Holmes, eh, recordarán del famoso Catalyn Horn, de, de modelo de, de inteligencia, y ya hace también como, como cinco décadas, pero nadie había seguido ese, esa propuesta metodológica, había hecho una propuesta muy interesante para poder conseguir puntuaciones prácticamente normativas a partir de instrumentos cuasi ipsativos. Y yo, modestamente, con mis colaboradores, con Alfredo Verges, con Silvia Moscoso, con Alejandra Martínez, etc., bueno, pues he trabajado en este, en este apunto. Y los resultados son extraordinariamente prometedores. Y juntamente con estos desarrollos metodológicos se han producido también unos grandes avances como consecuencia de los metaanálisis de la validez de este tipo de instrumentos, de los instrumentos de, de elección forzosa. Y particularmente de aquellos que producen puntuaciones cuasi ipsativas. Eh, otra vez, y perdónenme la inmodestia, tengo que citar la investigación que yo hice con mis colegas, con, con Tauriz, con, con Neil Anderson, alguno que he publicado eh, yo mismo. Y 
El resultado de esta, de esta investigación indica que se cumple la tercera condición que nos había planteado Higgs. La tercera condición era que los instrumentos alternativos tienen que producir, tienen que mostrar una validez predictiva más alta que la de los instrumentos single estímulos. Bueno, en esta transparencia que planteo aquí, en la, una vez más utilizo, utilizo como referencia el modelo de los Big Five, y en la primera columna lo que estoy registrando ahí son los valores promedios de los, de los um, metaanálisis con los instrumentos de single estímulos, fundamentalmente los desarrollados por Barry Kimau, con, con Judge, eh, etc. Bueno, eh, me voy a centrar, en, para hacerlo más rápido, última, en, la última, en la última línea, la que aparece en color rojo. Si nosotros tomamos la validez de los Big Five y los introducimos todos ellos en una ecuación de regresión y creamos un compuesto, la validez que obtenemos con esos Big Five es de 0.24%. Por tanto, es una validez relativamente pequeña, muy relativamente modesta. Si fuese una de de Cohen, ese punto 24 estaría en torno a punto 48 aproximadamente. Sigue siendo, por tanto, una validez modesta. Y en la segunda columna aparecen los resultados de los metaanálisis con las puntuaciones cuasi sativas. Como se puede ver, vuelvo otra vez al compuesto de los Big Five en rojo, el, la puntuación, la validez de este, de este cuestionario sería de 0.45, es decir, en tamaño de efecto aproximadamente 0.90, elevadísimo. Y en todos los casos, con excepción de extroversión, el, uh, el tamaño del efecto, la, la validez de las puntuaciones ipsativas es mucho más alta que la de las puntuaciones normativas. ¿Mm? En términos de una comparación con una TED Student, análogo a la TED Student, sale significativa en todos los casos, altamente significativa con excepción de, de, ¿cómo se llama? de, de esta versión. Pero fundamentalmente quedémonos con el final, punto 24 frente a punto 45. Por tanto, ¿cuál es la conclusión respecto de la tercera eh, condición que nos planteó Higgs? Como alternativa, son mucho más válidos que los test habituales single estímulos. Por tanto, nos queda simplemente la última la última cuestión, el control, el control del faking. Bueno, el resultado también se ha hecho con diversos metaanálisis. Eh, digamos que en los últimos años ha habido eh, tres grandes metaanálisis, o digamos dos grandes en términos del número de estudios y la muestra final de más de varios cientos de miles de personas, uno un poco más pequeño, el de Adair. Y la conclusión de esos metaanálisis no deja lugar a dudas. El faking es pequeño en los estudios experimentales, el faking es prácticamente irrelevante en las situaciones, eh, digamos, reales, con applicants, con, con, con employees, eh, si utilizamos este tipo de técnicas. Es decir, es verdad que hay algunas diferencias entre los factores, pero la, el resultado es pequeño. Y, por tanto, se cumple también la cuarta condición de Higgs. Vamos a verlo en términos de números, para que no quede simplemente con las palabras que yo digo. Me quedo otra vez con el, con, digamos, el promedio que está en rojo. En el caso de los diseños intrasujetos, el faking sale 0.23. Entre paréntesis, lo que aparecía como, <coughs> como sin el estímulo, 0.60. Por tanto, lo hemos reducido notablemente, desde un tamaño de efecto moderadamente grande a un tamaño de efecto muy pequeño. En el caso de los diseños intrasujetos ocurre exactamente lo mismo, punto 23 frente a punto 60. Pero más sorpresivo, más importante, es cuando lo utilizamos en situaciones reales. En el caso de los applicants, el faking es prácticamente totalmente controlado. Y en el caso de los empleados motivados, prácticamente eh, totalmente controlado. Es verdad que hay pequeñas variaciones y otra vez más, digamos, los, las puntuaciones más altas en faking aparecen en... Uh, emotion stability en, y en conscientiousness. Pero este es el punto, el punto crítico. Por tanto, si eh, juntamos las dos características que señalaba hace un momento, número uno, una mucho más alta validez, y número dos, mucho menor faking, la conclusión es única. Esto es una alternativa potente y válida 
frente a los eh, single estímulos, en aquellos casos, no siempre, sino en aquellos casos en que los potenciales eh, respondientes a los instrumentos estén motivados para cometer faking, que no son en todas las situaciones, como se pueden imaginar. Por tanto, no es que tengamos que reemplazar toda nuestra tecnología, sino simplemente en aquellos casos. Bueno, pero y ya dos minutos para finalizar. Y esto es, digamos, lo último de lo último de lo último. Esto es una, lo que voy a contar ahora es una investigación que finalizamos hace un par de meses. Curiosamente, como dije antes, toda la investigación que se ha hecho sobre el faking eh, utilizó dos tipos de, de diseños experimentales, o bien diseños intrasujeto, within subject, o diseños between subject, entre, entre sujetos, con aquellas características que dije hace un momento. Si son intrasujeto, comparamos una persona consigo mismo en dos momentos simultáneos. Si son entre sujetos, comparamos dos grupos en dos momentos simultáneos. Pero claro, se nos olvida una cuestión, o se ha olvidado una cuestión durante siete décadas. Es, parece inconcebible que esto haya ocurrido, pero lo cierto es que ha ocurrido. Y es que se nos ha olvidado que las puntuaciones en las medidas de personalidad, en todas las medidas que nosotros tenemos, no son estables en el tiempo. Varían, y varían en algún grado. Por eso utilizamos coeficientes TRTs. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos este tipo de de diseños, no estamos controlando los efectos del tracing error, del, del error transitorio, del error pasajero. Y lo que estamos haciendo es que los efectos de ese error se los atribuimos al faking. ¿eh? Porque los, los eh, diseños asumen que existe una estabilidad total en las puntuaciones. Pero como nosotros sabemos si respondemos hoy y respondemos dentro de tres semanas o de cinco semanas, hay una, y ya no digo más tiempo, existe una variabilidad, existe una variación. En términos típicos de un coeficiente TRT, pues puede ser entre 0.70 y 0.80, lo cual significa que entre un 20 y un 30% de la varianza es, está asociada con, con esto. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Que durante siete décadas, desde mi modo, a mi modo de ver y mis compañeros, el tipo de diseño que se ha venido utilizando no es el más adecuado porque precisamente esa parte, digamos, de la varianza que se debe a la fluctuación en las puntuaciones se ha atribuido al faking y pudiera ser que no es así. Hasta que lo investigamos no, no se sabe, pero pudiera ser que no es así. La presunción es que hay variación, pero esa variación podría ser a favor de uno, a favor de otro y cancelarse y no se sabe. Bueno, el caso es que si nosotros queremos investigar esto, necesitamos otro tipo de diseño. Y el único diseño que nos permitiría controlar simultáneamente el tiempo y los efectos en la manipulación del, del faking son los diseños de cuadrado latino. Esto es un diseño complejo porque requiere medir las mismas condiciones en varios momentos separados temporales entre sí. Y claro, una primera cuestión es que hay una mortandad de muestra o puede haber una mortandad de muestra. Aparte, si tenemos muchas condiciones, bueno, pues eso incrementa eh, digamos, la necesidad de tener muestras elevadas. Bueno, nosotros utilizamos un cuestionario cuasi eh, obsesivo que desarrollamos en, en Santiago y utilizamos un diseño de cuadrado latino. Eh, y la muestra total era una muestra bueno, real, realmente aceptable, en torno a unas, a unas 300 personas. Y lo que nos encontramos es que en los estudios experimentales, que recuerden que en los, en los cuestionarios, en los meta-análisis, resultaba en torno a 0.23, el faking real es de tan solo 0.09. O sea, que estamos atribuyendo una gran porción de faking no real como si llamemos de faking observado, cuando no es, no es faking real. De hecho, estos son los resultados que nosotros teníamos. En el caso de lo que observábamos como faking, lo que, digamos, habría encontrado cualquiera que hiciese un estudio experimental de este tipo, en términos promedio a nosotros nos salió punto 23, que es prácticamente, eh, perdón, punto 21, que es prácticamente lo mismo que se encontró en todos los metaanálisis. No hay diferencias estadísticamente significativas. La, la pequeña variación entre 21 y 23 se debe simplemente a error de muestreo. Pero cuando examinamos de esa variación cuánto se debe al tracing error, lo que nos encontramos es que 
el tamaño del efecto es punto 12. Si descontamos punto 12 de punto 21, lo que nos encontramos es punto 09. Es decir, que lo que observamos paradójicamente no es lo real, lo real es lo último. Y lo que vemos, haciendo esa, digamos, ese simple cálculo aritmético, es que el 62% de este tamaño es simplemente un efecto del error pasajero. Por tanto, la conclusión final es que inclusive en el caso de los estudios experimentales, los test for choice cuasi usativos controlan, si no totalmente, si en gran medida el faking, hasta el extremo de que el factor que más se ve afectado por el faking, que es conscientiousness, prácticamente el resultado final es muy pequeño, punto 20. Así pues, la conclusión final de esta, de esta conferencia, de esta, de esta investigación, por tanto estoy diciendo de lo último que nosotros sabemos, digamos que serían estos ocho, estos ocho puntos que voy a señalar ahora. En primer lugar, que es verdad que el faking afecta severamente a las puntuaciones eh, en los cuestionarios eh, single estímulo, los cuestionarios habituales y que produce todos efectos, esos efectos que señalaba antes, de que aumenta la media, altera la media, altera la desviación típica. En segundo lugar, que en el caso de los cuestionarios single estímulos, el faking se observa tanto en condiciones experimentales como en condiciones reales y digamos que en condiciones naturales, en contextos de selección, digamos que en, por promedio eh, oscilaría entre el punto 42 y el punto 86. Tercera cuestión, el faking afecta mucho a la fiabilidad, a la validez predictiva, a la estructura de los cuestionarios y en el caso de la validez digamos que la reduce en torno a un 20%. Eh, cuarta cuestión y crítica, el faking altera y en esto tiene completamente razón grandes investigadores americanos como Neil Smith, como Kevin Murphy, que efectivamente el faking altera el ranking y por tanto si altera el ranking nuestras decisiones van a tener un, una gran cantidad de error. Y en quinto lugar, digamos que como sugerencia de investigación para el futuro, toda esa investigación que se ha hecho durante estas décadas no ha considerado todavía los potenciales efectos del, el, del error pasajero, del error transitorio, sobre el faking en el caso de los eh, single estímulos. Por tanto, los datos que nosotros estamos viendo ahora, los que resultan de los meta-análisis, me atrevería a, a decir sin, sin gran temor que probablemente estén inflados. Es decir, que el faking real sea menor que el, faking, que el faking observado. Y ya finalmente, por lo que se refiere a nuestra, a nuestra alternativa. Eh, sin lugar a dudas, estoy convencido de que la mejor alternativa que existe en estos momentos, en estas situaciones, como puede ser la de selección de personal, para los eh, cuestionarios single estímulos, son los cuestionarios for choice de, de carácter cuasi exativo tienen una validez mucho más alta, que en promedio es aproximadamente un 87% más alta que los uh, single estímulos y controlan el faking sustancialmente. Si pensamos en, en faking observado sería, digamos, en torno a punto 23, en promedio si pensamos en, en faking real es prácticamente despreciable. Eh, evidentemente, eh, cuando digo despreciable ya estoy considerando el, el error temporal Y finalmente, mi, mi conclusión número ocho y última, es que estos cuestionarios, o estos, este instrumental, cumple y de un modo robusto las cuatro condiciones que nos había planteado Higgs. Y por tanto, mi recomendación tanto para los investigadores como los practitioners, para los profesionales, es que en estos casos en los cuales se requiera una medida, en este caso de personalidad, en ambientes altamente motivados para cometer faking, esta es la mejor alternativa posible. Bueno, eh, con esto, digamos, doy por finalizado mi, mi conferencia y solamente me queda mencionar una cuestión. Y es que, eh, digamos que también como un complemento a este tributo y a este homenaje que 
que hacemos a José María. Ya tiempo atrás habíamos planteado hacer un, en, la, en el Journal of World and Organizational Psychology, eh, habíamos planteado hacer un número especial que saldrá en diciembre, un especial issue, y como parte de ese especial issue, eh, pues digamos que le hemos obligado a, a que contribuyese también él con, con un artículo, e insisto, saldrá próximamente en el número de diciembre, y es a propósito de un tema que ayer salió en, en la mesa redonda y es sobre los digitalized competencies, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta será nuestra pequeña contribución a nuestro homenaje a nuestro querido José María. Gracias. Bueno, creo que tenemos, tenemos, no tenemos. <risa> bueno, ¿puedo dar la palabra a José María o...? Bueno, pues, querido Jesús, enhorabuena. Me has, me has reconfortado, porque yo hace muchos años usábamos eh, test disruptivos y siempre acabábamos viendo que no eran bienvenidos en las, public en los, en las revistas buenas. Y, y me ha encantado ver que tienen ventajas, grandes ventajas, y sobre todo para ciertos problemas. Así que, primero que nada, es. Pero bueno, mi, mi papel aquí no es tanto eso, sino deciros que es una gran satisfacción que hayas dado esta conferencia en este contexto. Para mí significa muchísimo, ya lo sabes. Eh, desde luego, Jesús Salgado es uno de los grandes capitales que tenemos en España. Yo lo descubrí hace ya mucho tiempo. Eh, publicaba unos artículos que eran muy citados, eran muy reconocidos es uno de los más citados en España, en lo que yo he seguido, y desde luego a mí eso me tiene orgulloso, tengo que decirte, y, y, y además estoy agradecido porque fuiste una de, los, de las firmas que me avaló para ser fellow y por lo tanto magnífico. Eh, desde luego yo creo, quiero en este momento aprovechar para extender mi, mi gratitud y felicitación a todo tu equipo a Silvia, a Alfredo y a algunos más que tú has citado. Yo creo que estáis haciendo una labor fundamental y, de, y con gente de mucho nivel en la red internacional que tenéis. Yo tengo un gran reconocimiento por muchas de ONS, eh, Anderson ya lo sabes, Visverán, bueno, y creo que estáis haciendo una gran labor en internacionalizar la psicología, en darle rigor y además en darle utilidad para que los profesionales tomen decisiones bien fundamentadas y por lo tanto eh, mejores y science evidence based. En fin, muchísimas gracias y claro, ya que has mencionado el número monográfico, yo ayer quise mencionar tu presencia aquí porque es importante y hay que felicitarte por la trayectoria que habéis llevado con la revista. Estamos muy felices, mucha gente, porque la habéis puesto en un cuartil muy, muy elevado. Por lo tanto, muchísimas gracias por esa iniciativa del número monográfico y, bueno, vamos a ver que estemos a la altura. Sí, María, pero este es tu homenaje, no el mío. Muchas gracias. ¿Podemos compartirlo? Sí. Bueno, quería pedir perdón porque no sé si me alargué un poco. Normalmente tiendo a alargarme. No sé si he consumido más tiempo del que, del que había. Pero bueno. Eh, antes, antes de dar paso a la, a la segunda mesa redonda, eh, me gustaría eh, llamar a, a bueno, dar paso a Carmen Tabernero, eh, miembro del comité también organizador, que quiere dar, decir unas palabras. Bien, pues muy. ¿Se me escucha? Sí. Muy brevemente, eh, bueno, pues agradecer las palabras de Jesús, la conferencia y hacernos pensar en el trabajo que hacemos, la validez que tiene y darnos alternativas para hacer mejor los procesos de evaluación y selección. Y eh, bueno, ayer muy brevemente también decir que se mencionó en una de las mesas pues, la cantidad de tesis doctorales que había dirigido el profesor Peiró y a mí también me gustaría hacer referencia al profesor Peiró a... Eh, si tuviéramos que contar la cantidad de tribunales, de tesis, de titularidades, de cátedras en las que ha estado, entonces la presencia y el desarrollo de la psicología social, 
de la psicología de las organizaciones en, en España e internacionalmente, bueno, pues él ha sido mentor y valedor de muchos de nosotros, entre otros de mí, y por eso agradecértelo. Bien, y he cogido el micrófono para deciros que desde el comité organizador, especialmente Lourdes Munduate, hemos pensado que sería muy importante que quedara reflejo de este acto, eh, de todo el congreso que se ha desarrollado, de las diferentes intervenciones y por lo tanto en el Colegio de Psicólogos hemos, eh, eh, bueno, pues han empezado a desarrollar una newsletter, eh, están en el, eh, elaborando el tercer número y quedará reflejada eh, reflejadas las diferentes intervenciones eh, en el siguiente número que quedará eh, publicado el, el próximo mes. Entonces, todos vosotros recibiréis pues, un link una vez que esté publicado, donde habrá una pequeña reseña de todas las mesas que aquí se han presentado, junto con el link de las diferentes intervenciones, por si hemos perdido alguna de ellas y queremos revisarla. Y nada más. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, profesor Salgado. Y damos paso a la, a la segunda mesa. Okay, let's start. Welcome to the panel session called Occupational Health Psychology, Challenges and Trends. Well, uh, it's for me a, an honor to, press, to well, coordinate this panel to, and to introduce and facilitate the interventions of this group of experts. As you know, one of the main challenges and areas that uh, we have in in our discipline in organizational psychology is the research and practice in the topic of this uh, panel session, uh, occupational health psychology. Improving the quality of work life as well as promoting and protecting safety, health, well-being of workers are central in the activity of uh, work and organizational psychologists. According to the European Working Condition Surveys, work stress generally increased over time in, in this uh, century, uh, mostly dri driven by psychological demands. In addition, well, burnout is uh, more and more recognized as a health problem in our uh, organizations and societies. The positive psychology has emerged as a way to pay attention to the promotion of health and well-being in the workplace. The pandemic and the uh, lockdown for, have stimulated an important number of studies in order to, well, to, 
to see and to explore the impact on uh, health and well-being of workers. These are just a few examples of uh, how occupational health psychology has contributed to knowledge and practices in our organizations and in our societies in general. Our colleague and friend, uh, Jose Maria, well, uh, has contributed to this area in different uh, ways, different directions. A uh, multi-level study of stress and burnout, collect collective coping, uh, safety of migrant workers, redefinition of the happy productive uh, worker thesis, the effects of job insecurity and unemployment, eudaimonic well-being, much more, but I, 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 I could continue and go on, on and on, but then uh, there wouldn't any time for our experts. <laughs> okay, then we are honored to have this uh, panel of experts. Uh, thank you very much. Uh, here we have a, a group of professors who will sure uh, will inspire to all of us in this type of topics. Uh, Sharon Glasser from the University of uh, Baltimore. Thank you, Sharon. Mm, uh, Donna Troxilo from the University of Limerick. Thank you, Donna. Uh, Karina the, from the Nielsen from the Sheffield University. Thank you for coming. And Maria Jose Chambel from the Univer Universidad de Lisboa. Thank you. Okay, well, next I will present each of the panel questions, and you have uh, up to five minutes uh, to answer to each of them. Uh, then, after all the questions have been addressed by the panelists, the audience uh, will have the opportunity to ask questions to them or to share with you, with us, uh, in general, your opinions or reflections about the different aspects of this question. Then let's start with the first question, uh, is the following. Looking back at the last years, what are the main trends and the most relevant achievements in the field of occupational health psychology? Please, Sharon. Thank you. Uh, first of all, thank you. Okay, is it working? Hello? I press? Okay, hello everybody, good morning, buenos dias. Before we begin, you've been sitting here, some of you, since 9.30, so let's do a quick little health exercise. We know that standing up and stretching is important, so let's all stand up. We're all workers today, so let's all stand up and do a little stretch. It's healthy, a little bit, feel good. Okay, if you need to do crazy stretches, it's fine. <laughs> and we can uh, sit a little bit now. And uh, I hope that this way we've woken you up to listen to us. Um, and before I answer the question, I want to thank you, Jose Maria. Uh, there are very few people I would go to Israel come back and five days, six days later, fly across the Atlantic again. And it was only for you. <laughs> back in 2006, we met in Greece when I had my five-month-old baby with me. And uh, you shared with me all I needed to know when I go to Paris for the first, as the first American to receive the Erasmus Mundus Third Country Scholar. Since then, we've been very active together in San Jose and then in Baltimore. And then, with your help and your guidance, I was awarded the fellowship for SIOP, and I thank you very much. It was an honor for me and for Donald to work on your nomination to receive the Best Teaching Award uh, from SIOP. Uh, and really, we, we struggled to cut down our words <laughs> very much because there's so much to say about you. And I will add one more word to the list that everybody gave, and it is connector. Before there was LinkedIn, there was Jose Maria. <laughs> um, 
And I think if any of you know the game Six Degrees from Kevin Bacon, I have a better one. I think the entire community has two degrees from Jose Maria Pero because he's such an amazing connector. So thank you very much. Um, I would say that, uh, to answer the question now, uh, that there are, I tried to keep it to three because in the business world, three is best. I couldn't. I cut some out, but there are seven. Uh, one is distinguishing between depression and burnout. The second, and I'll discuss each of those in a moment, uh, reevaluating appraisal, pun intended, yeah, appraising appraisal. Uh, the third is uh, working in a new context, the work virtual environment. We are uh, on this trend before pandemic and, and now, of course, since. And the role of health promoting leadership. This is an area that Rita Berger and I have been working on. Health promoting leadership is another trend that we've been seeing in the literature. Uh, understanding environmental conditions in which precarious workers our earning wages is becoming an increasing important area. An area that I've been focusing on with some of my consulting work as well and we're finding in literature is the notion of trust and trustworthiness. It's an important area in the cross-cultural world, especially when it comes to applying that knowledge for engaging in conflict management. And in the United States, for sure, and as I understood from a visit with uh, colleagues at uh, SIAT SA, uh, diversity, equity, inclusion, and belongingness matters a lot in the United States today. It's a lot, it's a trend that we're studying, but it also is a trend, as I understand, in Europe uh, with different demographics. Uh, how much time do I have? Three minutes, good. Uh, seven pages in three minutes. With respect to burnout, uh, we know that burnout is sometimes viewed as a mental disorder or illness. Um, the World Health Organization classifies uh, burnout as an occupational hazard, but not a medical condition. Burnout is an occupational disease, according to um, nine European countries, Denmark, Estonia, France, Hungary, Latvia, Netherlands, Portugal, Slovakia, and Sweden. And there are even resources to help cope with burnout. We see those resources available, but not in the United States. In the United States, uh, we have requirements and workplaces to comply with the Americans uh, with Disabilities Act and Equal Employment Opportunity Commission uh, will defend legal rights for people with mental health conditions, but because the DSM-5 does not classify burnout as a psychological disorder, the US law does not require organizations to help and support people who are experiencing burnout. So there has been a big trend to study the overlap between uh, depression and burnout to be able to see if there's a way to protect people who are experiencing burnout through the Americans with Disabilities Act. Second, I said we're going, we are looking at a trend of appraising the, reappraising appraisal, uh, reassessing appraisal. Uh, appraisal refers to uh, how someone uh, interprets events as harmful, threatening, or challenging. Uh, both harm and perceiving stressors as harmful creates damage. Perceiving stressors as threatening may create damage, so it's a future-oriented idea. And perceiving stressors as challenges is also growth-oriented, something for the future. Early 2000s, we saw researchers labeling stressors as challenges or hindrances. Uh, and then in 2010, Webster, Jenica Webster and her research team started measuring actually how people are appraising those stressors and they found a mediation effect. But since then, I and a few other researchers have been examining this notion and we're finding that it doesn't seem to mediate, it, it's important to understand, but it doesn't seem to uh, explain all the variance 
of the effects of stressors on strains, and that uh, was shown in both USA and Brazil. The third is the virtual environment, and on this point I want to uh, raise the observation of the last two years that uh, working mothers in particular and uh, precarious workers as well, those who are uh, particularly vulnerable to the COVID experience, um, have struggled to, to make work, to create work-life balance. Um, many mothers could not keep up with the work demands and uh, have reverted ironically to traditional roles. There's been push for mothers to have a career and now mothers in particular have had to balance between a career and uh, motherhood. And we have more opportunities now to study how we fall into these traditional roles even after so, much, so many years of progress for equality for women. Uh, I will stop here because I'm sure that by now I've passed five minutes. If you want to know more about the other four, I'm happy to talk with you during coffee. Thank, thank you, Sharon, for your answer and for the <laughs> try to summarize. Okay. Uh, please, uh, Donna. Thank you. thank you very much. And I'm really honored to, working. Ah, uh, really honored to be here. I'll just make it really fast and say uh, this is such an honor to um, be able to celebrate this friend and mentor, Jose Maria, so who's done so much for so many of us. I like the, the two degrees of separation. That's a great, that's a great way to put it. Um, getting to the question, I really focus more on what were some of the most influential achievements part. Like, so what are some of the most influential achievements? And one of them for me is this recognition, but also uh, empirical evidence that psychosocial variables like you know, experience stress, job satisfaction, work-life balance perceptions affect people's health, that it matters. Um, and I think some of that comes from working in health with health uh, professionals. And I find that, that found that was the case for me. It was really, um, it was great to have that sort of interdis interdisciplinary team when I was working on a team in, uh, in the U.S. on this. And um, for instance, that there was a, an intervention study that I was doing with my colleague and friend, Leslie Hammer and Todd Bodner um, back in the States. And one of the things that we found was, for instance, training supervisors to be more supportive actually lowered workers' blood pressure. And we did this in a, a randomized controlled trial over a year. And you know, it was only a few points that it lowered their blood pressure, but it was statistically significant. Um, so that was that's the exa an example, but there are others that are coming out in that now. And I think that's really important to realize to get. I think it gets people's attention to say uh, this matters. You know, it matters for something tangible. Um, the second is implicit in this, and I'll just say quickly that we've done so much work with interventions that we are not only saying to a company, uh, you need to improve the, the autonomy of people. Okay, well, what should we do? What are we supposed to do? Like, how do we do that? And, and that type of work has, has, I think, been really valuable. I think it's, it's continuing to evolve, obviously. But it will be, um, I think that's really a, a, the idea of, let's say, a job crafting intervention or training intervention for supervisors to help employees. The third point is this concept of total worker health that I think has evolved over the last several years. And it's something that the National Institutes for Occupational Safety and Health in the States uh, first talked about, that I was aware of it about seven or eight years ago. And total worker health means a couple of things. It means that um, when you have a, a person's health and their safety are intertwined. So the example I'd like to use for this would be, that, that in other words, it's all one big thing. Um, in a way. Uh, when there were these accidents in the U.S., in New Jersey, in New York, these train accidents where, train, uh, where conductors fell asleep and hit the platforms and killed people, um, they went and investigated and they found out in at least two of these cases, they were, because they were in these very sedentary jobs, they were overweight and they suffered from sleep apnea and they were falling asleep while they were driving the trains. So, and, and one of the things that they found then, they went and investigated the other engineers in the train system and found that something like 40% of them had sleep apnea. They were very severely overweight and had sleep apnea. 
and they hadn't known that. Um, so this is the, but to show you how this sort of ignoring a person's health can actually have safety outcomes. Other way that I think that's important to think about total worker health is to think about um, the idea that if a company or an organization is going to think about safety or well-being or health, it, it's, you, these shouldn't be isolated in separate silos. They're all intertwined. That, and, and, and in fact, I put it more positively, an organization that is concerned about somebody's health will also be concerned about their well-being, about their, the sorts of stresses they have, um, and about their safety. And they're all, they're all sort of one thing. So to think of these topics as separate, safety, health, they're, they're, they are interrelated, and I think it's really important that people recognize that, and I think it is now being recognized as such. So, thank you. Okay, thank you, Donald. <laughs> me, me, me? No. Yeah. Me, me, me. <laughs> well, thank you very much. Thanks for the invitation to be here. Jose Maria, I can't tell you what an honor it is to be here to celebrate you. And, and thanks to, uh, to uh, Vicenta and, and the team to uh, invite me to be on the panel. Uh, so, I am Danish. I want to emphasize that I am Danish. Uh, but I live in the UK for my sins. And uh, uh, David mentioned uh, yesterday that we have a, a funny government, he put it. A uh, British nice term for a... Uh, that was the Danish expression. Um, and I think uh, uh, in terms of achievement, I think the greatest achievement that uh, occupational health psychology has in the EU is the EU legislation on health and safety. You have no idea how good you got it. Uh, I'm not saying it's, it's uh, not without its problems, but from a, a UK perspective, uh, we now have a Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, uh, Jacob Rees-Mogg, who last week went out and said, uh, why should we have paid holidays? Why do we need collective bargaining? Uh, when Brexit kicked in, um, the lack of many, many, many people in many, many areas in uh, the UK. One of them is truck drivers because salary is poor and a lot of logistic changes. And uh, rather than giving visas uh, to truck drivers, bringing them into the country, they chose to uh, change the health and safety legislation. They changed it so now truck drivers uh, need less training. And uh, they also changed the working regulations, working time regulations, so you have truck drivers with less training and who are pretty tired. Uh, that's a brilliant solution to uh, the, the lack of, uh, of trained drivers. So I want to say EU legislation, I think together with other disciplines, that's one of the major achievements of occupational health psychology. I'm living what I do. Please acknowledge that uh, because it's, it's not going in the right direction where I live. But the whole uh, prevention, you mentioned the lack of legislation in the US, again, that it is in, in the EU and it's translated in, in different ways at the national levels, I think is a huge achievement. The focus that it's the responsibility of employers, of organizations uh, to do this is absolutely huge. And Jose Maria, I didn't start out by thanking you, but I'll do that now. Um, so, of course, we all have a personal relationship, a professional relationship with Jose Maria. Um, and uh, I'm a little bit younger than you, uh, but you have always been a great name. And uh, I did my PhD at the University of Nottingham, uh, moved to Denmark, worked at the National Research Center for the Working Environment. Uh, I'm a bit gung-ho. I said, oh, we need organizational interventions, la, 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 la. And, uh, and then the labor inspectorate came to me and said, okay. So how do we do this? And what I chose to do uh, was to say, OK, so what we'll do is that we'll look at the different strategies in different countries. And this is where Jose Maria comes into the picture. Um, as was mentioned yesterday, the Amigo model, uh, developed by you and your colleagues in Valencia, was one of the methods that we reviewed. I was completely unknown. Uh, I emailed Jose Maria saying, hey, we're doing this. Uh, we found this Amigo model. Uh, can you tell us a bit about it? And I think it was the conference in Santiago de Compostela in 2009. Uh, you so kindly had a meeting with us and uh, explained to us about the, the Amigo model and uh, 
gave us a lot of material about it. I think one paper was in English, the rest was in Spanish. Um, my Spanish teacher thanked you for my homework. Uh, <laughs> but I think that that act really shows two important things about you. Uh, first of all, you're so engaged in having an impact. You want to create a better world, even for people in Denmark. You <laughs> could have said, this really doesn't matter. This is just an insignificant little woman from, uh, from, from Denmark. Uh, but you took the time to talk to us, send us materials. You reviewed the report that we had written afterwards to make sure that we had actually understood the Spanish. Uh, but really showing that, that you do care about making a difference in people's lives. Um, wherever they are, even in Denmark, uh, but also it shows your commitment and how generous you are in giving your time. I was a bit wet behind the ears, you've never heard of me, but still you took the time to engage with me and really uh, very, very generous with your time. So thank you, Jose Maria. Uh, in terms of trends, I'm not going to talk about different topics in occupational health psychology. You've already said something about inter interventions. I don't need to do that. Um, one trend that I find in occupational health psychology that worries me a bit um, is that, and it's a general trend in the university world, there's a lot of pressure on you need papers, you need grants, you need to in order to get promoted. And um, my worry is that we start focusing on, on the academic side and not so much the impact side. And I think that's where you have played such a huge role. Don't get me wrong, you've got all the papers as well, but actually, making an impact on the work of, of, of a world of working. I think that's my worry that we might lose that. And I think also uh, another trend that I'm seeing that I'm a bit worried about is that we move away from organizations and being in a management and business schools in the UK, I think I see a lot of colleagues who've never set foot in an organization. And I do think not setting foot in an organization also impacts your understanding of what you're working with. So all the surveys we see, prolific, survey monkey, I, I'm a bit worried that we move in a, in a direction where we perhaps risk not having the impact uh, in the future that we have had in the past. Thank you. Okay, thank you. Hi. No? Yeah, yeah. <laughs> so in the first time, thank you very much for the organization to stay there, the Portuguese <laughs> to speak a little about that, but more important uh, are there for uh, the support to thank you, Jose Maria, for uh, the support all time in my life, uh, because uh, I, I know Jose Maria a lot of time also. During my PhD, I have a lot of uh, questions uh, and I try to uh, talk with uh, Jose Maria. I, is the, the, new, the, the email is new in our, our life, and I send an email to Jose Maria uh, in Spanish. I try, I try write in Spanish, and in the same day, Jose Maria answered to me, "Come to Valencia, and you can talk a little." So for me. Is, is, is a very, very nice uh, to meet you. And also, uh, of course, is also important in my life. And also, is very important in Portugal for the psychology in Portugal, but also with uh, occupational health psychology. Uh, because in the past, you have not uh, occupational health psychology. You have only health psychology. <laughs> And uh, is, is, uh, the support for Jose Maria is very important for me, uh, for this new uh, subject uh, in, the, in the science, in psychology. Um, of course, my colleagues uh, tell a lot about the achievements of, of this, uh, this uh, kind of psychology, but I think uh, is very important um, for me, of course, and in context of Portugal, but I think in other countries, uh, very important that occupational health psychology is a, an area or a sub um, a sub domain in psychology and in organizational psychology, because the 
temptations of people is that see uh, occupational health psychology is for people, is, is a, a problem for people. Something are wrong with people. And of course, the importance of, of uh, occupational health psychology is the responsibility of these uh, kinds of problems are not for people, but are for organizations. And for me, is very important because, of course, all my, my formations is about organizational psychology and is, I think is very difficult for, with my colleagues in the university or the other people when I said this is a responsibility for uh, organization. So I think all what you know at this time about different variables, namely the characteristics of work, characteristics of jobs, employment, insecurity also, of course, very important, but also the leadership, and of course the others are very important to underline because it's important to know more about that in scientific context, but also to implement in the organizations. So it's very important that you can uh, know that very well, but try to translate this one for companies, for people that work in companies, also in the schools of administration or the other schools of business, because it's very important to change a little. Uh, the, the burnout is not a problem for people, but is a problem for the organizations. And the solutions are for difference in, the, in this context. So for me, is the more important in organizational psychology. Okay, thank you very much for your contributions, comments, uh, just a few highlights, uh, considering your interventions. First, the importance of uh, differentiation between uh, depression and burnout as a way to uh, stimulate that this could be, uh, uh, well, protected and uh, have a special attention. Uh, the possibility or the, 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 the process from, uh, from psychosocial variables to uh, uh, health and how this process can help as well. The legislation and the, that, well, the progress in, in this, and the challenges that we have, of, of course, but also the progress done. And of course, the uh, possibility to consider the organizations as, as responsible for these type of issues. Okay, thank you very much. Let's go to the second question. Now let's look at the future. What are the main challenges of occupational health psychology in the near future regarding the quality work, health, well-being? Thank you, let's start. To hello. What's the stretch? No. Uh, to, um, to answer this question, I did a little bit of research. I did some qualitative research asking people who work outside of academia what their experiences have been. And uh, what I think, first of all, this, the first seven topics that I mentioned as trends will continue to be uh, important topics to continue covering, particularly as we think of the precarious worker situation. Um, we have a crisis again from the frame of the United States, I believe perhaps in other countries as well, of not having enough workers. A um, few years ago, there was the, the crisis of not having enough work now, uh, for, for workers, and now there uh, are not enough um, workers to take on the jobs. And I think there's also a crisis of communication. And to explain that a little bit more, due to the nature of uh, remote work and lack of preparation for people to supervise remote workers, I think that there is a problem of mentoring. I think there is a problem of professional growth with people's careers and jobs stagnating. Uh, supervisors are doing, uh, m many supervisors do not have the skills or knowledge on how to communicate expectations and roles. Those informal lessons that people will get in the lunchroom, by the water cooler, they're gone. 
they don't have that opportunity. And uh, they do play an important role in socialization and that is being missed sorely. Um, we are losing vital workers for human services. Physicians and nurses after the pandemic have burned out. Didn't mean to go back to that topic, but it's important. Um, the police in the United States are afraid to police. Thanks, Portland. Uh, <laughs> I was gone. Uh, the, the nurse and physician shortage in the United States is becoming a problem as more people are engaging, physicians and nurses are engaging in telehealth and losing connection and greater touch with the individuals. They're doing more things online. We have a problem of the women in the workplace having to make decisions. Many women are choosing to leave their occupations, leave their careers to take care of children because the cost of childcare is so high for them that they are unable uh, to justify staying in the workplace, particularly in these last two years as schools are closing entire classrooms or entire schools because someone had COVID and now that parent has to stay home and care for the children, making it very difficult. Um, we need to figure out a way to provide uh, child, uh, substantial child care stipends, and I think that's part of the role of occupational health psychology professionals to communicate loudly about. I think there's also a real problem in the United States, again, uh, similar it sounds as the UK, where there is a blurring of lines between vacation days and sick days. Uh, just as an anecdote, my husband uh, works, worked for a company that was bought out. He had re earned uh, tenure and he got 16 vacation days, which I know is nothing in Europe, but it was an achievement. And then he went, his company was bought out. Uh, he also had sick days. He had, um, I think, 10 or so sick days. You, you don't ever be sick longer than 10 days, apparently, for this company. So um, there are other companies that are more benevolent, unlimited vacations, unlimited sick days. Well, now you don't have any regulation around it and people are afraid to take vacation days or sick days because it will be observed and seen. Here we need, again, supervisors to role model and show those vacation days. A friend of mine is the CEO of a major startup company uh, and when she told me she's starting launching this, un this l unlimited vacation, I said to her, Adi, you're crazy. People won't take their vacations unless you and your husband, who are CEO and, and president, take vacations. And she said, we are modeling it every quarter. They take two weeks off. And they are, try and they are in in reinforcing it with their subordinates, but they're a smaller company. It's easier to reinforce. Uh, we have a problem of not enough redundancy. So when someone does take off, there's no one to do the job. And so everyone has to wait the days or weeks till there's someone to do the job. We don't have enough redundancy. Carl Week talks uh, about tightly coupled systems. And when you're too tight, when you're too lean, you break. And uh, I, I see this as a problem and a, a challenge that we have going forward to not be so lean that we end up breaking. And the last comment, uh, workplace ostracism has been seeing a major uptick in research in the last decade. Um, and now a lot of workplace uh, researchers of our workplace ostracism are wondering, what do we do now that people aren't in the workplace? Well, ostracism occurs online as well. And I think we have an opportunity to understand how to study, we haven't done it yet, but how to study workplace ostracism from the remote work environment. Thank you. So I guess my first comment is I get, it sounds like I left Portland in the United States just in time. <laughs> <laughs> um, so uh, I have a f several things on here for some of the future challenges and I, I'll just hit a couple of the high points here. Um, one is this idea that we mentioned yesterday of work being managed by algorithms. Uh, that could be for gig workers, it could be any other way that the algorithm is, is either monitoring people or their privacy issues around it. 
Um, but it's, it's, it brings to this other level of stress that I don't think we really know um, what, what it's like or how it's experienced. In fact, it came up in a paper very recently, uh, I was working on with Jose Maria, about uh, gig workers always being monitored, always be, being evaluated. Um, you know, if you're, let's say, you, a, a, a driver for a ride-sharing service, you are always being reviewed uh, you know, by the public, and it's, it's a really, uh, it's, a, it's a world that is, is quite different, and I think that the long-term effects on stress and therefore health and other um, outcomes are gonna be, uh, well, I won't say they, they will be negative, but we need to really, uh, they, I would suspect they will be negative, and we need to do something about that and be looking at that. Um, and, he, and something that goes along with that, as I mentioned, is privacy and monitoring. Uh, one of the other things that I've been thinking about too that seems like it's on the horizon is the effects of people that we haven't really looked at. What are the effects of people not working? And by that I mean a couple of things. One is uh, displacement by automation, by robotics. Um, where are people go going to go for work? What are they going to do? Um, and, and I know, I mean, I think people are aware that this is happening, but I don't, we haven't really looked at how we're going to help support that. How do we find people meaningful work? So, and so in some ways, by things being automated, that's a good thing, right? We're getting rid of, of meaningless work, hopefully. Um, but at the same time, we may be, uh, we are going to have to find uh, other things for people to do. The other thing that goes with that is there's people who might say, and I can imagine that people, we may be able to shorten work weeks that would be great. Might be able to give people sort of a basic income in some countries that they can always depend on, which is great. But we don't really know what the effects of that would be. I know people are starting to study that, but it seems like something we'll have to dip into much more. What will people do with their time? Will their time be meaningful? Uh, I mean, and I can imagine in a lot of cases it would be a lot more meaningful than some of the work that they're already doing. Okay. Um, the other thing uh, that I think is uh, we need to look at, and this is, I guess, something we struggled with for a while, but I think we still need to, is balancing this idea of well-being versus productivity, because if we don't sell productivity as well, it's not going to go in the, as well in the organizations. And I'm thinking also about a paper recently that Jose Maria Nuria did uh, on this, uh, looking at balancing, how do you come up with a situation, a job design, that actually balances both well-being and, and, pro and productivity? Um, and there, you know, you kind of had both. So, yeah, that, that was, that's it. Yeah. Shall I try the Mimi again? Yeah, yeah Mimi, Mimi. Uh, <laughs> apologize, I apologize in advance, Fred. I might be stealing your thunder. Um, hopefully it'll be an appetizer, or maybe it'll be unrelated, who knows? Uh, but I think one of the challenges that we face is that we need to be looking more at inclusive workplaces. It's very well that we talk about in, uh, prevention. I'm all for that. Uh, but I think one thing that we perhaps as work psychologists have lost out on is looking at, not all of us, Fred, I know that, um, but a lot of us have lost out on, on looking at vulnerable workers in the workplace. Um, I have done a study, a qualitative study, on uh, people with common mental health orders in the workplace. Um, I used to work at the National Research Center for the Working Environment um, in, in Copenhagen, and uh, they were all about, there were a lot of, there weren't that many work psychologists, and I was like the only core work psychologist there was. And there was a lot about return to work. Occupational health psychology, really good at sickness absenteeism. Return to work has kind of been hijacked uh, by the epidemiologists. Uh, and I think we need to claw that back a bit uh, because the focus is all about getting people back to work. But we also know that there's a lot of relapse. Um, and you can understand that if you return to a workplace, you've got reduced work functioning, um, your line manager mm, isn't the best line manager in the world, you're likely to have a relapse if you're not able to do the job and you're not getting the support to do the job. And I think that's really what we as occupational health psychologists can contribute with, because we know a lot about organizations. We know a lot about work practices and procedures, um, policies, what needs to be put in place to keep people at work, not only keep them at work, but also offer them a job that enables them to thrive on their conditions. So as I said, I did this project on it, and Jose Maria, you're in the picture once again. <laughs> uh, so I got this money, and at the same time, Jose Maria had a project on sickness absenteeism. 
I invited Jose Maria to be uh, on the steering group of this project. Jose Maria, being Jose Maria, said yes. Uh, and I remember we had a steering group meeting. Um, it was half a day. Uh, Jose Maria Wiston um, had time to do a presentation for IWP as well, was in the steering group meeting, wished off to somebody else. And I can't imagine what your work-life balance is like. I can't see Alicia in the room, but, uh, <laughs> but I think, again, it shows two things about you. It shows, again, generosity, your giveaway, uh, your time, you squeezed us in, even if it was not the most important meeting in the world, but it also shows that you're curious, you're open-minded, you're interested in, in new topics and different topics, and I think that's a really reflection of, there's so many people in this room, and there's so many different research topics, and you've got a finger in everything, and you do everything extremely well. Mm -hmm. uh, so I think that's really amazing to see how broadly thinking you are um, and I can say I have presented this research at conferences, and one of the comments I got was, that's not our problem, that's for the clinical psychologists. Mm -hmm. And I think that's where you really differ, uh, because if it happens in the workplace, it is also our responsibility to help workers uh, stay and thrive at work and have a good working life. Also looking at uh, inclusion for workers with long COVID, um, in some countries, uh, there have been a lot of co cases. We have a lot of long COVID cases. And I think one of the issues that we are facing here is that it's a, it's a different beast than what we've seen. And our current policies don't necessarily cover what's going on at the moment. Um, we've, again, done a qualitative study. They describe it as being living dead. They describe, describe it as a, a, being on a roller coaster. You can start feeling better. Uh, then you work too hard, then you have a relapse, uh, symptoms change over time. There's a paper that identifies 165 different symptoms of long COVID. Organizations are really facing a challenge with managing this, and I think we need uh, to be looking into that. And, and just as an example, um, sickness absence policy, you mentioned it, Sharon, you get so many days. It's the same in public sector organizations in the UK. Uh, perhaps you get 10 days and there's just no flexibility and people end up using their holiday to cover those days so they don't go undisciplinary. So I think that's one of the, the things. And now, I know you think, Karina, come on, you haven't spoken about interventions at all, bring it on. That's what I'm doing now. <laughs> <laughs> you have already said some, uh, Donald, and I come. facing even more issues. I think we are facing issues in terms of the hybrid working. There are some studies that show that 50% love it and 50% hate it. So we're looking at a very polarized working population and we face a challenge in developing interventions that can embrace those different attitudes uh, to working. I also think, we, and I'm guilty of this, um, organizational interventions have been in organizations with relatively stable workforces that are employed by the organization. I know there have been discussions of that in, in, in uh, the US, but also in Europe. There's a lot of subcontracting sub going on. How do we actually design and implement our organizational interventions so we capture everybody who is doing a job, whether they're directly employed by the organization? I think we are also facing issues in terms of well, at least in the UK, we're not going to avoid a recession, are we, David? Uh, <laughs> nope. Uh, uh, but in the rest of Europe, inflation is high. There's a lot of worries uh, about financial issues amongst employees. And I think we need to develop interventions that um, consider that as well, because that influences people's ability to do the job well as well. Uh, climate issues, um, both in terms of safety, how do we manage climate issues in the workplace, extreme temperatures, um, but also uh, climate anxiety. We need to think about that. Donald has already talked about the happy worker, productive worker. I agree. I don't need to say any more about that. But I think what we need to, to do is think of a more integrated model of doing organizational interventions. I've been talking 20 years about organizational interventions, uh, but I actually agree with Tony Lamontagne. Um, in Australia at Deakin University who talks about integrated uh, systems. It's a bit like total worker health, but it is uh, broad as well. We have the inclusive workplace, we, t we consider vulnerable workers, and I think we need to be more flexible in what we are looking at. Participation 
participatory interventions is, of course, the answer to that, because then we address the needs of the organization. <laughs> Thank you. So, the, in the future, of course, I think it's very difficult for us to prevent the future, because the last years with COVID, we know very well that it's impossible uh, to prevent the, the future. But, of course, for occupational health, psychology, I think it's very important to think the, uh, the decommunitizations of work, the different groups of work, in the environment working, you are now a lot of people very different to, uh, to manage because I think you have two groups that are very different and also need answers very different for the organization psychology. I think uh, one group, uh, of course, I think is the vulnerable people uh, with insecurity of work, and of course, Jose Maria and the team have a lot of work in the security, and you know very well that insecurity of employment are very negative for people and for health of people, but now you have a lot of people that are in security of, of, uh, in work, and in future, I think, you have a lot of people, more and more people with that. I think you have also these people um, are not only insecure in employment, but have also an employment that are not a significant, are not an interesting job. It's only one job that uh, go to, to, to su survive. So I think uh, you, this is Sometimes these people are under qualifications, and of course you know also very well that overqualifications are bad for health of people. Uh, so uh, you know very well things, but you know solutions for these people. And I think you have a lot of work about that. What compensate the insecurity of these people? You know not a lot about that, something, but not a lot. And also about overqualifications, we know something about overqualifications and motivations and some strategies to compensate, but I think is, is a future for research and a lot of empirical data uh, to evidence base for, for practical. But you have also Another group, very different from that, but that are also a challenge, is people that have high qualifications, a very interesting job with creativity and uh, with the resolutions of problems, of course, but these people are also, for this, for this kind of workers, are uh, the conciliations between work and personal life are very important. So are people with high potential for negotiations in the organizations, because they have a power, the power of employability, of course. And these people don't like work a lot, are not Jose Maria, that <laughs> like very much, and are a lot of commitment, are not that. So they negotiate only six, seven hours to, to work, also in, in science, you have also some, some people in this time that come, mm, I, 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 I come to a PhD with you, but I think only six hours at university or three hours at university because I have other things to do. Uh, the things that you can, uh, the, the sports or something like that. And uh, also like uh, four days for week, of course, and like very much work at home. So, these people are different, but have also important uh, challenge for, uh, for, our, for the psychologist and the occupational health psychology, uh, because, of course, um, is, you know very well something for motivations of these people 
but you have other problems. And the other problems are teamwork, how, how teamwork with these people, and Vicente also can have some answers about that, uh, and also leadership, the leadership of these people that come sometimes at the organization, but not only all days and not only a lot of, uh, of hours. So I think this is a big challenge uh, and, of course, different answers from organizational psychology mm -hmm. and psychological health, of course. Thank you. Well, thank you again. Uh, and again, let me uh, give a short uh, summary highlights. Uh, well, the importance of working conditions is uh, stressed in this in your comments. Uh, the nurses burnout, the decision uh, making, the vacation days and sick days, uh, basic incomes, and the problems of some countries. Uh, the problem in the new context of uh, privacy and mentoring of people, and the continuous challenging challenge challenge of well connecting and understanding productivity and well-being. Uh, the challenge of uh, well inclusive uh, workplaces and how to uh, deal with this type of uh, inclusion for different people and what interventions and also differentiate between different groups of people with different problems uh, for example the problems of uh, vulnerable people will that will need uh, special attention for from us well thank you let's go to the last question uh, how can work and organizational psychology and its professionals contribute to defining the policies of companies and institutions at the national, European, even the worldwide levels? How we can influence uh, policymakers? Okay. Well, thank you. Well, I'm going to use this opportunity to uh, emphasize a declaration of identity that Barbara and I have been working on with the help of many of you to answer this question. Um, Barbara Kozusnik, who is the uh, pr was, is past president of Division I Organizational Psychology of IAAP, prior to her taking on that role, assuming that role started to look at how do we create audibility and visibility for IO WO psychologists, we now call it IWAP, to be inclusive of the US uh, and European and Australian approaches. Um, we actually were also uh, visible, that I declaration of identity in Australia. They presented uh, the concept of the uh, uh, declaration. So what does this declaration entail? Uh, becoming more audible to decision makers um, we have to get in front of CHROs, Chief Human Resources Officers, better yet, to the presidents and the C-suites. We need to become, as um, Karina mentioned, more applied and not so theoretical. I also have been observing some of our journals that are supposed to be applied becoming excessively theoretical to the detriment of what do we do with our knowledge. We have a lot. We need to know more and not, I'm sorry to say, not everything has to be starting with theory. Sometimes research organically grows, right? The research is deductive and inductive. And we need to also recognize that sometimes, in Hebrew there's a word, tachles, which means get to the bottom line. You know, how, what do we do at the bottom line to help organizations and models metaphors, as Rita knows, are going to be helpful ways for us. I, like uh, Ana Maria uses the apple every time I hear I, I love the apple metaphor. Um, we have to uh, create ourselves in a way that we're audible and applied for the C-suite um, clients. Uh, we need to be better storytellers. Uh, we need to know how to communicate in a way that um, really encap in uh, engages the people who need to utilize our work for the betterment of the organizations. We need to start publishing, and this is a problem of academia, that we're required to publish in journals that are considered Q1, Q2, 
author order. Oh my God, that's important. You need to, uh, I'm getting evaluated. Can I become first? Can we have shared authorship? It, this is becoming ridiculous because we are not reaching the audiences that we need to reach. We need to be publishing in uh, outlets like uh, where, where the policymakers are, are um, reading, where the, tra the trade journals that uh, folks are reading. I'm reading trade journals by people who do not publish in, in acad more academic outlets, and I'm seeing a disconnect between uh, the, the findings, and they're just, they're, there's a problem. Uh, we're not in that space enough as academics. We need to be in that space. Um, in the United States, various capital state um, legislators will allow people to come and talk to congressmen and women, uh, congresspeople, um, to, and advocate for different positions. I think we need to be there and advocate on those days and create greater audibility. We should be holding talks at universities not for each other, but for the community out there and inviting them to listen to us. Uh, we need to write op-eds, opinion uh, editorials in newspapers or blogs, in trade journals. Um, and uh, I will uh, close with um, just another point that Donald, you brought up the algorithm. Uh, I also noted this challenge of the algorithm, re reductionism. Um, organizations uh, in the United States have now involved finance people to create metrics around IO concepts, IWAP concepts, uh, around what they call environmental, social, and governance indicators. It's called ESG. ESG. If you are not familiar with it, uh, you can find Deloitte, Price Waterhouse. They are quantifying what we have done very well, but they're reducing it to algorithms and taking out the human context. Um, and of course, the Tavistock Institute uh, and the human relations movement began back in the first half of the uh, nine, uh, 20th century in order to sh be sure we're not losing sight of quality of work life with industrialization, but we're kind of looping back <laughs> to that problem where we're trying to quantify people too much. And I think that we need to um, be careful. It's fun to have algorithms, but it should be used as a tool for discourse and not the decision of how to uh, implement change. And so we need to not lose our seats at uh, policy discussion roundtables. We need to emphasize that if you're going, if you being the people in uh, organizations, CHROs, uh, C-suite, um, if they're going to use algorithms to measure ESG, they need to make sure they have an IWAP at the table to interpret the meaning of it. Thank you. Well, I'll say that you, you, you um, yeah, uh, yes, what you said. <laughs> um, uh, first of all, when I'm on, in looking at this question, I thought, you know, one of the people that would be so good at this one, could we just have Jose Maria answer this question? It's because this would be his area of expertise about how to, to, to influence policy. Um, I think a, a lot of what Sharon said already, I'll just, I'll just reframe a little bit, but I, I, I agree with, with, with what she said which is finding a way to connect with organizations. So at that level, talking to, um, you know, how do we get this into organizations? We, we, it, what we always would say it in, in SIOP, at least, is that we have all this knowledge. Why aren't we communicating it? Probably, as you pointed out with some of the publications, you know, we should be speaking to people who could actually use it rather than just to each other. Instead of making our research more just abstract, if we could get it much more uh, applied and have it in ways that people understand. Um, I also think something else that you brought up is, is something that, yes, we need to be speaking with organizations and it's with government and policymakers. I think if you get this in with the, the politicians, I know people who have, for instance, promoted uh, like work-life balance types of issues in the United States, which really took off. This, a lot of the people there had connections with uh, Barack and Michelle Obama. And that's how they got it on the table. They got, and she became, or Michelle became a real champion of work-life balance. Um, and so it, it's, it's, get, it's getting in there and finding somebody who will be that champion for you. Um, related to that, and this is something that 
um, I think is going on, in, on both in Europe and in the United States is getting um, on the, the radar of policymakers, uh, policymakers, I'm sorry, uh, funding agencies. Uh, you know, very often funding agencies don't seem to even really know we exist or if they'll look at something that we're doing, the reaction is sort of, eh, an economist can do that better. They know what they're doing. And so you know, it, it doesn't seem to always register. So I think that's improving by quite a bit. Um, but um, it's still really a challenge, and I know that that's something that, uh, that's actually improved over the last several years, at least in the states, but it, it could go a lot further. Um, one other thing is, again, to speak, try to speak the same language that uh, managers do, and it comes back to a point I made earlier about um, selling things is both uh, good for workers, but good for the organization. Yes, your stockholders will thank you for this. They won't mind that you're doing this because you'll actually be at least as productive as you were and you'll be good people for doing it. Um, and part of that sometimes is coming up with interventions that uh, people will call wise interventions. So, you know, uh, having done some fairly elaborate interventions before, it's also possible to do uh, interventions that might be very simple and could have a fair amount of impact with, with relatively um, with relatively little expense. I mean, something like a small training or reflections or something like that. Um, but anyway, this is a this is a really tough one, and I I will say up front that I will uh, I do not claim to be an expert on this on how to do this. Um, I I kind of know what we should do, and doing it myself is not is not my forte. But th those are the things that I've seen the people who have been successful at doing this. This is what they do: reach the politicians, reach the decision makers, speak a language that they understand. Uh, don't you know? And I like the, the op-ed. That, that's actually something I find a lot in Ireland that people do quite a bit, much more than in the United States. And, and they, a lot of things end up in the Irish Times, written by my colleagues um, in the business school. So yeah. <laughs> Me, me, me! There you go. <laughs> I watch too much Muppet Show. Uh, <laughs> so, yes, it's all about impact. It's all about impact in the UK. Uh, unfortunately, it's taking the direction of a tick boxing exercise rather than actually impact. Uh, but it's one of the things that I am very passionate about, and I think we could be a lot better, and I think we need to think it in in our research before, during, and after our research projects. Uh, you talked about indoctrin and, and deductive. I would argue that what we need to do, we need to engage with organizations at different levels, institutions, ILO, World Health Organization, National Institutes, professional uh, organizations, and find out. I have, when I was the director of IWP, I would have speed dating events. Uh, so I would invite organizations, different come in and say what is what is important to you what do we need to be looking at and then we would present what are we looking at and see it whether we could match up so I think we need to do a lot more groundwork trying to make sure that our research is relevant doing we can do a lot to invite them onto steering groups uh, making sure that we've got an outlet so they will go out we have worked with the EU OSHA uh, so they uh, produce newsletters, present our work when they go to conferences. And again, Jose Maria, you are the role model on, of this. Uh, we had, you mentioned in your speech today, the esteem project we did together. Um, you did a fantastic job. Again, giving generously of your time, always going above and beyond. Uh, Jose Maria would email saying, oh, I'm going to South America. I'm just gonna mention the project here and there. Uh, I'm just gonna go to, uh, to, to Madrid and just have an informal meeting with this professional body to make sure that they know about it. And I think you had a really good point. I don't, I'm passionate about it. I don't think I'm too bad at it. But when it comes to you, you are the maestro. Uh, one of the important points you had, the, the, the esteem project was about safety training for migrant workers. And what Jose Maria's point was is we need to make sure that it becomes part of the certification in the construction industry because otherwise we won't see it used afterwards. And I think it's that kind of forward thinking we need to be a lot better at. A little news for you and Laura, if she's in the room. So the esteem project finished in uh, 2020. Uh, I was then contacted by a Italian guy who worked for a French multinational company and said, why didn't I know about this? Why haven't you been uh, talking about it? And I thought we'd been talking a lot about it, but clearly not enough. Nevertheless, he found us and he said, we really want you to, we think this is a training course we can really use. We want to implement it in our company in 40 countries. And uh, um, 
I had a meeting with senior management trying to sell it, and the latest news is that they've translated it hung to Hungarian, and they have uh, run the course, and I've got a meeting with them on the 4th of October, where well, they'll tell me about how it worked. And I think that's a beautiful example is, is you know, that we can create impact. Um, and that's to my next point. I think we can do more when it comes to organizations, organizations, um, the places where people work. Um, we can do more, a lot, and what we try to do in the STEAM project, what I always try to do in my projects, is to develop toolkits. You talked about the translation. Where I disagree with you is that I don't think it's enough to write in these kind of practitioner journals. I think we need to provide them with toolkits so they can understand how can we use uh, the research. And I have been talking to funding bodies, uh, and I, I think I've persuaded some of them. Colleagues might hate me for this, but I've persuaded some of them that part of the requirement for getting funding is actually that you translate it into a toolkit that's easily accessible afterwards. And I think that's one of the really powerful things we can do. I also think we can do more when we work with organizations. And again, I'm biased because I work with organizational interventions, but what we typically do um, is that we work with, um, with organizations and saying, How are we, what are you gonna use this project for once it's finished? We have a, like a strategical, strategical Strategic, a strategic overall management group with HR, occupational health, senior management, where we get them to reflect on how are we going to change our policies within this company from what we've learned from this project. And I think we can do a lot about that. And, and David yesterday talked about sustainability. I'm all about, it's all very well, we need to do the research, we need to publish in the papers, but I also think we need to make a difference for the organizations that we go into. They invest a lot of time working with us, and we need to think about how can we help them to become better organizations. Um, so, so that's some of the things I need. To, I think we need to think about what's in it for them as well, and we need to help them, once we have left the organization, to actually continue to, uh, to go down the route of creating good and healthy workplaces for people. So for the impact, of course, the impact is n not so high that you like, but I think you have uh, some impact, of course, because uh, for Europe, uh, for an example, if you read the Aerophone reports, uh, you see that uh, all of the theories or data are there, so you can read, and these reports are very important for companies and for, uh, for the law in, in some countries, in, Portu in, in different countries, also in Portugal, so I think you have impact. Of course, uh, I see in Portugal uh, that um, COVID have, uh, as an opportunity to develop the organ organizational health uh, psychology uh, because in all media you see sometimes uh, tell about, uh, about burnout or about uh, mental health and mental health of workers. So in fact is an opportunity to apply our uh, knowledge uh, in in the to uh, to law and to policy the policies uh, in 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 our country. In fact, my university, University of Lisbon, that is a big big university, one of the more, in, more uh, higher in Europe, is the first time that you have a prodin that are for promotions, the well-being of students and professors and all staff. So I think this is an opportunity to apply in, the, in, the, in different schools. You have 18 schools. And of course, in all schools, people, the, direct, the directions of different schools tell me, please come and tell us uh, what kind you can make with the students or with the professors to promote the helping. So this is an opportunity uh, to apply some of the, our uh, knowledge at, at this time. Um, of course, in, in the other, um, in the other in also in the Ministry of Health, 
is the first time that you have, um, I'm consulting in a, a psychologist, is the first time the, uh, is consultant for the group of occupational health because are a medicine only, you have only uh, medicine there, but now tell me that come and decide with us some promotions of helping in work, not only for medicine, but also for the psychologists. So this is also an opportunity. But of course, other, other institutions, namely Farafites, for example, is also important. Uh, uh, we have a, a project uh, with the promotions of helping and of, of firefighters in the context of fires, in the context of crises. So I think in 10 years is not possible to have these opportunities in our country. So I think is an opportunity and COVID uh, is an opportunity also for develop uh, some, um, apply, apply some of in, in the context, in the context of the organization. So I think is an opportunity, good. Uh, thank you. Uh, well, just uh, a few highlights. Uh, well, first, uh, the importance of having and preparing reports and uh, documents that could be welcome in the community, like the document of declaration of identity with uh, Sharon and Barbara is here. Thank you. Uh, the, well, the importance of, uh, well, separating the the rules of the university, the internal rules, uh, from the well, the messages that we have to send to the community, and we have to consider this in our in our in one our communication to the uh, institutions, organizations, etc. Uh, the importance of uh, well, using a language that could be understood in this uh, in this community, uh, the funding agency, institutions, etc. Uh, well. The importance of well, the idea that well, not only not only is necess necessary to publish in a, in a professional uh, uh, scenarios, but also to provide tools, help, support in in organizations, and the possibility to res to, to to consider opportunities or to consider the crisis like the COVID as an opportunity to respond and to demonstrate that we are able to. Uh, give and to provide solutions uh, for this type of crisis. Okay, well, uh, thank you for your comments, for your intervention. I think that they were very inspiring for all, uh, all of us. And well, maybe uh, we have time for at least one question, maybe. For only one, and nobody else wants to, to ask you uh, a short comment. Uh, the big resignation, in my view, is suggesting that occupational health has changed his, uh, their status uh, for uh, many workers. Until now, health was a necessary output of work. Employees want to work, they are committed to work, and health was the counterpart of working. But big resignation suggests me that some people now is taking health as a pre-requirement. So I need, before to go into the labor market, I need to be some conditions, some uh, aspects that should be warranted. Because if not, I prefer not to work or to wait for a better opportunity. This probably changed uh, uh, the role of occupational health as mm, we are considered previously. What do you think about? Me, me, me. Uh, yeah, so I think that's absolutely right. But I, I, to be fair, I actually think occupational health psychology has done this for a number of years. Uh, I think 
what Marissa was in the room at least earlier, I can't see her now, but she's a good example of positive occupational health psychology. I think we have been good at that. Uh, whether we have managed to sell it uh, properly, maybe this is where we are kicking in an open door because now organizations are starting to realize we need to offer more than just the absence of, of ill health. Uh, so I think, uh, to be fair, I think the thoughts have been there for a while, um, and maybe now is the time to take the opportunity to really capitalize on the current situation uh, where workers perhaps have become a bit more selective in what they want to do and create good workplaces. Mm -hmm. And one thing to add to that is that it would be nice if organizations didn't, I mean, I think we're moving in the right direction for sure, but it's not that, oh, but the main thing is that they're productive. The main thing is there's profit. It, it's also just it's also good just to be decent that's a that's a good end in itself so but I think and I think that's actually happening you're finding more wellness programs are being adopted at least to the states because people think it's the right thing to do so okay uh, thank you very much for all your contributions the topic is really important and interesting also for me of course and you may be striving, reading, hearing all what you have said, in what concern what you have said about me. Of course, I have a reciprocal appraisal, more or less uh, unbalanced, because I think you made much more and you contributed much more to, to me and my development than I did. In any case, very short, Sharon, I thank you for decades of sharing the innovation and optimism for teaching and for developing psychology. Uh, Donald, I am really fortunate that I knew you in Portland when we started to cooperate in, and then I knew you in an European context, Italian context, which it was, it confirmed me that you are one of those Americans that are really eager to to share cultures, to interact with others, and, and many, many. And I appreciate very much the contributions and support that always I have and we have from you. Karina, I am most uh, grateful that you studied Spanish. <laughs> because, because, well, I developed Amigo Model. It was known in Spain. I didn't publish anything in English. And then she writes to me and says, Wow, we think this is one of the five European most innovative models, and we, I would like you to come to Denmark and to give a seminar to the inspectors, I remember, because they want to be trained in the inspection on psychosocial risk, risk in the companies. For me, this was something that I was a, a big surprise, and since then, well, we have done quite a very interesting uh, work together. And Maria Jose, you wrote to me an email, and I saw there a lot of opportunities, and that is why I react. Usually I tend to react soon, but in that case was because uh, you are the f your thesis is the first one that has tested the mo Amigo model in an empirical way with qualitative, with quantitative data, and wonderful results. So. I was really fortunate. I, since then, we have done also a lot of things together, and I appreciate very much. But for sure, my appraisal of all this is that I am in depth of all of you, but I don't mind because I know that this is something that is the best that may happen in an academic world. So thank you all for everything that you have helped me and made to me. Thank you. Me, me, me. I want the last word because, Jose Maria, in all the other sessions, you've had the last word. But in this one, I'm going to steal it. <laughs> so, Jose Maria, yesterday in your, speak, uh, your speech, you talked about uh, the importance of Peter War in your life and how he was an inspiration, how much your early stay in Sheffield had meant to you. Uh, so, I'm going to tell you a little anecdote about, Jose, uh, about Peter War. So, 
I work at IWP, Peter Wall was still uh, around and kicking when I first started, and uh, I am quite enthusiastic for those of you who know me and those of you who have seen my body language in this session. Uh, so I'm very much about Jose Maria, he's fantastic, I love Jose Maria, or oh, Jose Maria this and Jose Maria that, and Peter Wall always goes, you're in love with Jose Maria. <laughs> <laughs> Not physically, but I'm certainly in love with you, Jose Maria. You are an absolute inspiration. And I think what I want to say to you is how you feel about Peter War is how so many of us feel about you. You are a true, true inspiration. You are a mentor. And, and I want you to know that, that there are people who see you the same way that you see Peter War. And I, for one, and certainly I'm sure many others, will, will do our very, very best to... Uh, to go on with doing what you have doing and try to make a difference in the world. We have a 20 minutes, a coffee break. Thank you, Professor Zilstra, for agreeing, agreeing to this schedule. Uh, we are going to start at 12.30. 20 minutos de descanso y a las 12 y media en punto empezamos. Gracias. Last but not least, uh, I will, I have honor to introduce you, Fred Zilstra, for the closing keynote address. Professor Zilstra, is the head of department of work and social psychology in the University of Maastricht. She is currently professor of work and organizational psychology, director of the Center for Inclusive Organizations, and he has been previously vice dean of the Faculty of Psychology and Neuroscience, has been the editor in chief of the uh, European Journal of Work and Organizational Psychology. Uh, has been the past president of the Dutch National Professional Association of Work and Organizational Psychology, and he's member of a relevant member of INOP, the IAP, IWAP, and he's a very known and recognized researcher in different topics from the seminal works on recovery, mental workload, and other topics that most of you know. Uh, in addition, he has a long history of collaboration with Jose Maria and all our team. And finally, is the coordinator of the International Joint Master on Research of Work and Organizational Psychology. This is a joint venture from Master University, Leofana University, and Valencia. So, uh, I assure that Fred will be delight you with his uh, his keynote address for closing this conference. Okay, um, thank you very much. Well, thank you for the invitation, of course, and uh, of course I should just line up with all the others in paying tribute to Jose Maria. Uh, but I also uh, have a kind of a disc disclaimer. Uh, I will be a bit brief. Uh, I'm uh, adamant to get a taxi and to go to the airport as soon as I'm finished. So uh, apologies for, well, shorting in your, your break. Um, Jose Maria and I, well, we, we know each other for quite a long time. Um, I consider myself to be very lucky to have three big examples in front of me. Bernard Wilpert. Robert Rowe and Jose Maria Pairo. Yeah, in, in that sense, I mean, you were kind of a role model for many people, but I learned a lot from you. Uh, it's, well, primarily also in setting up all kind of things, the, the master, the joint master, uh, the uh, renewal of the European reference model, uh, and so on, and so on. So, and I admire your diplomacy, your direct skills in that sense, how to find a way around all kind of bureaucratic rules and things that seem to be making it possible. So, well, but there might be a kind of loophole, etc. So in, in that sense, yes, I learned a lot from you and I'm very grateful for that. Um, also knowing that you, well, uh, besides being an exemplary scholar, you also have been 
keen in looking at what kind of impact do we make. Uh, and, well, this whole uh, conference testifies to that. I mean, the, the panel sessions yesterday uh, and also this morning about uh, challenges and, and, and developments and trends, etc. So, uh, therefore, may not be a surprise that I also picked up on that. So that's why the title, The Challenges for Work in Organization Ecology. And I do think we, that we do need to make a bigger effort to make an impact in society. And that is also one of the things that I have been uh, working with. So, um, I think that we need to address societal issues and organizational issues, of course, in order to make a contribution to the labor market and see how, how we can contribute. Um, we have seen the panel this morning uh, addressing a number of issues which I think are really, really important. Uh, in order to be able to do so, we also have to take a step back and look from a distance of what is going on in society uh, and what kind of trends are there. I mean, yes, the, and the panel has mentioned quite a few uh, this morning, but I will take my view on it uh, and see and present this to you and see what we can do. My message then uh, will be that we have to focus much more on sustainability of employment and employability, the decency of work, not just in, in, in Asia, in, in, in Africa, but also in Europe, what is happening under our eyes. Um, and indeed, inclusivity uh, is also very important and, in my view, might even be part of the key to the, to, to the solution. So, um, as I said, we have to take a step back and see what's going on and what, what has been happening in the past. I think that 1992, when the Maastricht Treaty was agreed, was very significant and important. Um, then they s decided within the European Union that there would be free movement of goods and persons, which basically meant that organizations, companies, could also compete beyond their own uh, nation's borders, boundaries and borders. Um, this then made organizations being aware that they had to be more competitive, um, which basically means that, well, of course, there have, there have been opportunities, but when organizations want to be more competitive, they try to reduce costs. Um, and one of the uh, elements at that time came up was a strong emphasis on teamwork. Well, it's very nice, it's beautiful, but this also can be misused to some extent. I mean, what we have seen in this period that, well, Organizations had, say, a team of 10 people working, and then suddenly one became ill. And they noticed that, well, this, uh, it doesn't really happen a lot. I mean, <coughs> the production doesn't stop. Work continues. So in the next time, another one dropped out for the time. Well, we even could make them work with eight instead of 10. So this kind of tendency, we, we call it lean management, I very often tend to add and mean management. But th that is a kind of a tendency that emerged at that time. So teamwork, yes, has all kinds of advantages, but also might have some disadvantages from this perspective. Well, what other kind of developments has been going on? Well, you know, I mean, digitalization, technology, um, service platforms, platform economy, gig work, all these kinds of things. Well. 24 hour, seven days a week availability. Well, and it should be no surprise that people are using this. So we can work whenever we are, wherever, whenever we want. And, but in fact, this has led to an extension of the working day. Whereas maybe previously people had uh, a kind of an acquirement of an eight hours working day, we see in practice that for most people, working days is 9, 10, sometimes 11 hours. There's hardly anybody who does not return to all kind of work-related issues after dinner in the evening. So maybe until 10, 10.30, etc. cetera. Um, so, yeah. Then another development, demographic developments. What is very significant at the moment, of course we see immigration all over the world, etc. but particularly in the Western European part, is the, the, the baby boom generation, which Jose Maria and I belong to and many others, 
we are retiring, and that's also why we are here. But at the same time, we see that there are not sufficient people, young people, to replace them in the labor market. That's why we see huge shortages in the labor market. Uh, well, I have been witnessing this this week. I mean, getting here through Schiphol Airport was a nightmare. We had to queue for two, two and a half hours just to go to security because there's no staff. And also, luggage handling is important. But that's only one example. But also, we see this in healthcare. Uh, well, we had heard, we heard uh, Karina mentioned the, the truck drivers in, in the UK, uh, but it's not, not only in the UK, it's everywhere. Teaching, uh, logistics, whatever. I mean, shortage of staff are everywhere. And then on top of that, we have, well, management strategies. Well, uh, the panel this morning uh, gave examples. But yes, um, they aim to increase efficiency at the organization level, but very often also on the uh, individual level, the personal level, uh, which means that people are having more responsibility, uh, are also held accountable for what's going on. So if something is going wrong, people are being to blame. Well, this is generally how uh, in business schools they teach people how to manage an organization. You set targets. And if you fail to have the targets, well, you have, you have a conversation because then it has consequences. But setting targets to individuals and then holding, holding them accountable, well, just imagine that you're working with, say, Volkswagen. You have, your job is selling cars, little golfs, and then suddenly this diesel scandal emerges. Well, and then you don't sell a car anymore. But how can you be held accountable for these kind of things? So, yeah, th that is one of the issues, and it, of course what it does is it puts a lot of uh, stress on people. So it did bring us economic prosper prosperity, for sure. I mean, uh, e economy to some extent flourishes. But also, we see the negative side of it. Uh, Eurofound survey indicates that approximately 40% of all employees complain about high intensity of work almost all the time, constantly. Um, well, this, is, this pertains to the Dutch situation, speaking for the, uh, the Dutch. 34% uh, so of all sickness is uh, due to stress at work. 35% um, of all disability recipients are because of health issues. Mental health issues, well, can be, of course, stress, constant burnout, but also other kind of health, mental health issues. Just to give you an example, I mean, what we see and what is the most worrisome is the purple one, the top one, is mental health. But this is by age cohort. This is the group younger than 35 years. I mean, and then you can see how many percentage of people drop out of the labor market, disability allowance, because of mental health issues. And of course, it, it, it goes straight like the open. I mean, when they are about six, I mean, they are strong and they have survived and everything or had a, a perfect job. But uh, like, like we, uh, well, we have a nice job. We do a lot, but we can also shape it to our sense. But this is the most worrisome part. The younger generation are suffering from mental health issues. So, and according to the World Health Organization, 20% of people of, of employees around the world uh, have moderate to severe mental health issues. Um, well, depressive feelings, anxiety disorder, burnout, etc., etc. And 35% of employees with mental health issues report reduced productivity in the last month or so. Well, you can imagine how much this will cost to society. Well, recent estimates is about three and a half to four and a half percent of the gross domestic product. Well, don't start to imagine how much, how many euros there are. Trillions. There's a lot. Um, and according to the World Health Organization, uh, mental health problems will be the primary cause for uh, disability around 2020. This was a prediction made in 2011. <coughs> Well, I can assure you, we are far beyond that already. Um, well, in some countries, musculoskeletal disorders is still number one, but that also has to do with the, the local economy, etc. 
But yes, that is the big problem. So what does it mean? The entry qualifications for the labor market have increased, have gone up. And this is not only happening in Europe, but also in the, in the United States. And well, uh, Hoffman et al. did a kind of a, well, what they call a uh, cross-temporal uh, survey meta-analysis, et cetera, looking over the developments over the last 30 years, and indeed, job demands have gone up. Well, basically this means that work has become top sport. You have to jump over the threshold, and then you can imagine, uh, well, an important issue is health, skills, but also what we call more than psychological terms, the psychophysical state, the fatigue, uh, and, and so on. But you can imagine if the, if the bar is raised constantly, uh, there will be a number of people that will not be able to jump over this bar. So the threshold will be too high for many people. Well, what kinds of consequences does this have to the labor market? I borrowed a figure from one of my colleagues at Maastricht University. Important is to see the value of life in development. Uh, the orange one refers to uh, what kind of skills are needed in the labor market. Well, high problem solving capacity and high interpersonal uh, skills. That is what is currently required. The, the black line, this one, is low problem solving capacity and low interpersonal skills. So that's probably production, manufacturing, in a factory, etc., etc., etc. Well, this is the consequence. The orange top line, that is people that are uh, educated at university level or higher vocational training. Those occupations. And what you see is they are pushing away the, the lower qualified, lower uh, educated uh, occupations out of the labor market. So, so far for the concept of employability. Uh, the concept of employability actually was introduced early in the previous century. Basically to indicate that, well, to make a distinction between people that were capable and able to work and those who were maybe motivated but not capable of work to work because of some kind of disability. But uh, later on, well, and uh, a kind of economic euphemistic term that was used was those people would have a distance to the labor market. A distance to the labor market means that when you are unemployed, it takes a long time to find a job. That is when education is not up to date or uh, you have some kind of disability or other issue with regard to mental health, etc. So the longer it takes for you to find a job, it, labor economists say that they have a distance to the labor market. So the distance is measured in time. But given the previous comments and the slides, uh, I resent this term because what you see, the labor market has developed itself. The labor market has ta make, taken a distance from people by increasing the threshold. To more. So, but, and later on, this uh, concept of employability also took a kind of an economic uh, interpretation, interpretation because governments would take measures to achieve full uh, employment. And became very popular in the 1980s. Um, well, you see uh, employment, employment relations and careers changing. Uh, it's also more or less the time that more the neoliberalistic tradition came up. A very uh, strong belief in, in the market. And at that time, we saw the emergence of kind of organizations and new type of work that we labeled mental information work. So it's type of work in where information is the object of work. So no longer tangible objects like glasses or, or, or paper, but it's information. Information being collected. and So a strong emphasis on cognitive skills. Um, and the in, in, international service organization, and also maybe some information service organizations called, they distribute this label. So a completely different uh, in, in, uh, approach to what organizations do and are. Uh, international or information service organizations, they are responsible for delivering services. 
again, has a completely different uh, requirement for what people do in the organizations, uh, being in contact with others. Uh, we then found out that in an organization, although people worked in a team, most of their contacts were not within the people within the own organization, but outside the organization. So communication, context, uh, and those skills became extremely important. And on top of it, employees were made responsible for their own employability. Whereas in previous time, there would be kind of a notion that an employer would be responsible for their employees, this dropped. So, so far for employability, but then the concept of, of decent work. Well, of course, we all know and we've heard this morning, uh, income, level, level of income, income security, uh, and, and, well, and, and so far for, for, for the gig work, etc., where people have to well, just tap on the, on, on the computer and then, well, the, the question is whether they indeed will get the, the, the amount. But basically, these type of professions and work signify kind of a race to the bottom because organizations are competing for what they are doing. I mean, that is probably one of the main reasons why, for instance, what I had experienced this week in Schiphol Airport, that uh, there were so long queues. Over summer, and before the summer, they noticed that there was a problem, so they hired extra staff and also paid, paid their staff extra money so in order to go to the summer. But then, beginning of September, they declared summer is over and they took away the extra bonus. Therefore, people didn't show up anymore. So, so in that sense, how organizations are currently managed in this rather, well, I must say, neoliberalistic tradition, leaving everything to, to the market, you see that this has now, well, seeing its limitations, so to speak. But there's also another aspect. I mean, the psychological value of work. Uh, we all want to have meaningful and, and fulfilling work and having an idea that we are contributing to society. Um, so in other words, th that is a call again for the old term of quality of work that was quite popular in the 70s and 80s. Uh, then it was primarily in factories and industry, but we see this emerging in a different kind of element again. So quality of work, opportunities for development and learning for people. Well, what about decent work in our society? I mean, um, the psychosocial and emotional workload um, has increased considerably. That's what we've just seen. Um, last year, um, the job demands increased, autonomy decreased. Um, so probably more high strain jobs. And unfortunately, more for women than for men. These are figures from, from Eurofound. So according to them, figures of about 2019, about 20% of all jobs in Europe are of poor quality. Um, well, and this is not just for industry workers and uh, truck drivers, but it also pertains to professionals, people like you and me. What we see, and that is also part of new public management, if we uh, observe people working in organizations and see what they're doing and what, what kind of activities, we have to uh, come to the conclusion, and it's been confirmed in other sources, that 20 to 40% of time that we do is spent on tasks and activities for which we are overqualified. Well, is that a problem? Well, it depends. I mean, it means that for those people, work is boring. It means for organizations that they are, well, paying a lot of money for people for things that they don't have to do. In my profession as well, um, I spend so much time in administration uh, and, and everything that is around. I mean, there are a lot of other people that can do this much better than I can do. I was never trained for this. And yeah, of course, I don't like it. So I find it boring. But I mean, this is just an example that pertains to me, but I, I guess most of you would recognize this, that a lot of your time is spent on activities for which you say, well, I never signed up for this. Um, nowadays, I, as, as a manager, I also have to take uh, all sickness notes, uh, registration, sickness, absence, uh, and when they're better, etc. All kind of HR functions uh, are coming now to the manager. 
So what is actually, well, wait a minute. What is actually behind this? I mean, we have seen the technology, the digitization, um, organizations, uh, well, trying to be lean, sometimes I mean. So the, the driving force behind this is probably office automation. So what we see, uh, and uh, the threshold uh, for entering the labor market has gone up, so for many people it's hardly diff very difficult to find a job, to get a job, to maintain a job. At the same time, we see organizations, and it started in the 90s, making people at, at the lower level redundant. The idea was, and that's why also what we see at our university, admin and secretary staff are being made redundant, and they say, well, we let the remaining staff, the people remain in the organization, we give them a computer, and they can take the work as well. They can do this as well. So that is being kind of a tendency. And I've seen a list of figures by a huge consultancy organization worldwide, Mercer, uh, listing the, the, the top 20 tendencies in organizations. Well, if you look at it from the perspective, it's all about this kind of development. The lower qualified people are being pushed out of the organization, and the people that are remaining there are the ones that have to take over those work, and that well, they end up with these kind of situations. I was in an organization, and they were proud that they only had people that were, say, um, up to, well, academic or vocational degree trained. No other people were present in the organization. Well, yes, one. There was a lady of color serving coffee. So, so much for diversity. Okay, um, intensity. Well, we did a couple of studies, uh, and I'm going to show you just quickly. Um, we, we, we measured how much effort people spend during the day. What well, interesting to see is that over the day, the same work costs more effort. So, people are tired. Looking at another element, driving license examiners. We observe them in two different, or three different conditions. One with nine examinations in a day, this one. One with 10 examinations in a day, and one with 11 examinations in a day. Well, working in this condition means that you have to skip the breaks, uh, be very, I mean, an examination needs to take 50 minutes, 5-0. Well, you then see that they tend to skip about 45 minutes. Uh, so, no, so they're constant on the stress. So that's hence the high intensity of that work. And you see at the end of the day, they have a much higher uh, investment of effort. So yes, they are more tired. Well, we know from the literature that if you work hard and intense during the day, it causes all kinds of problems, sleeping problems. Um, but also, I mean, if you work late, as we see with many people working in the evening, it also reduces opportunities for recovery. I mean, if I spend time at work, I can't do other things. Going to the theater, going to the cinema, socializing with family, friends, etc. So the opportunities for recovery are being reduced. Um, and therefore, uh, it also causes problems in falling asleep. People appear to be still switched on. Well, and we know that this uh, causes all kinds of problems. There's also the physiological part. We can measure this. Um, and particularly, the, the chronic level of sustained activation can lead to failure to switch off to, or to unwind. But people are not able anymore to unwind and fall asleep. So they have chronic problems falling asleep. So the recovery element is important. So at one point we did a study in which we were able to uh, compare people that had sleeping problems. Well, basically we measured uh, how much sleep people get throughout the week, in the weekdays, and in the weekend. And we asked them to indicate how effortful their work was. Well, what we see is those people that are were tired because there was a huge, so we classified them as tired and non-tired. But uh, those who were uh, low fatigue had about, on average, 7.3 hours sleep a day in the weekend. 
those who were indicating that they were fatigued, less. And this was significant, 6.9. Significant. Um, in the weekend, there's no change. It's the same. But what we see uh, during wo work days, the effort rating of people that uh, are complaining about tired and sleep less is already in the morning as high as those uh, who are not fatigued at, at the end of the day. So, and also the increase over the day uh, is much higher. So it seems there that there is some accumulation of fatigue. However, that is one of the challenges uh, we need to do and need to look into because we have not been able to confirm this. I mean, and that's difficult also from a methodological point of view uh, and other issues. But the question whether fatigue and symptoms of fatigue can accumulate uh, is really relevant and interesting. Nowadays, we are engaged in, 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 in brain research with my colleagues from Cognitive Neuroscience. And we have found some early indications that there might be indications in the brain, and particularly in the sense that certain areas of the brain are no longer synchronized when people are fatigued and tired. Well, also recently, two weeks ago, I read a paper in Current Biology which was looking at glutamate as kind of an, an accumulation of glutamate in the brains, which could also uh, lead to cognitive or chronic fatigue. So, Maybe there's a solution there, but it's still too early to tell. But recovery is important. So since we know that recovery is indeed important, we did a couple of studies in our group uh, looking in this kind of elements, uh, like diary studies. Um, and we also looked at uh, thinking at work uh, over time, uh, rumination, perseverative cognition, um, and also even anticipatory thoughts. Um, and the preliminary conclusion is that being mentally switched on uh, seems to be a key issue. Uh, and, and then the question is, well, do people recover? So we made a kind of a, well, this is a diary study. I won't bore you with the details. But this is the pattern we make. So a weekly fatigue pattern. So how fatigued are people in every day when they start work in the morning? Well, interesting to see that on Monday, they seem to be quite tired, quite fatigued. Whereas the lowest level of fatigue is on the Saturday. Well, no wonder, it's the weekend. However, strangely enough, on the Sunday it's going up again. So, but what is the sleep quality throughout the week? Also get measured every morning. Uh, well, sleep quality is low on the Monday, but quite high on Sunday morning. So the, the night from Saturday to Sunday. Well, how do people feel when they get up? Well, uh, energized or not? Well, not really on Monday, but quite a lot on Saturday. A bit less on Sunday, but OK. But this is interesting. How much do people think about work during the day? Well, uh, you see that they of course, think a lot during the week. Uh, and they think the, the least, this is measured in the evening, eh? How at the end of the day, ask, how, but remarkable, uh, on Saturday and on Sunday, uh, they think quite a lot of work. But, but this is also probably you also would recognize yourself. On Sunday, you start preparing the next week. What is coming up? Oh, I need to do something. Oh, yes, I have promised this, so, oh, okay. So yes, but well, basically this means that the, the weekend is reduced to maybe Friday evening, Saturday morning, that's it. So, well, we did all kind of analysis, but yes, indeed, uh, the sleep quality and or the lack thereof is significantly related to uh, thinking of work. And the subjective fatigue of chronic is also affected by thinking about work. So basically the message is, I mean, we are constantly switched on. There is no time to just disengage from work for a while. Well, this is uh, the, the conclusion. In, in, in modern work, the balance between work and rest seems to be disturbed. 
it's not as we think it is or we used to think it is. And there are too many people, employees and jobs that complain about high, high risk, high intensity, have health issues, etc. So what about decent work in our own backyard? Uh, what, what about ourselves? We think we have a nice job, but we also think, we see that we spend all the time on things that we are not really too eager to work on. So is our work worth, worthwhile, fulfilling, making a contribution to society? Sometimes it takes a couple of extra steps to be aware of it and think it. So that's why we have invested a lot and thought about the sustainability of uh, employment. And, well, we have discussed and have showed a couple of underlying issues and, and developments and, and trends, uh, both in the labor market at large, um, organizational aspects, management strategies, et cetera, et cetera. Um, but at the same time, uh, the, the constant striving towards efficiency um, of the product um, or the service, it leads that professionals feel trapped between guidelines and, and all kind of uh, procedures. This is particularly relevant in the healthcare. There are, at the moment, a lot of dentists, nurses, that quit their job, physiotherapists, because they cannot provide the service they want to provide to the, the clients, because the regulations and the healthcare insurance tells them what to do. Well, so far for being a professional in which, well, you have been trained and educated to know what to do, and then somebody else tells you what to do. The same happens with us in teaching. All kind of requirements, quality regulations, tell us what to do, how to do it, etc. But we are trained and educated to teach. We know this stuff, uh, and in many cases, we also had all kind of uh, extra schooling training for didactics, educations, etc. But still, they tell us what? So, yes, apart from the fact that professionals, to a large extent, work on tasks and jobs for which they are overqualified, they increasingly also tell us what to do and how to do it. Um, and at the same time, and that is remarkable, at least this goes for the Netherlands, but I presume it's in other countries as well, we see that we have in the Netherlands about one million people that would like to work, but are for one reason or another sidelined. Those are people that are either to all kind of circumstances become unemployed and are 55 or older, or have some kind of limitation of disability, or maybe uh, a distance to the labor market. A recent study in the Netherlands from a colleague from Rotterdam uh, University showed that employers, despite the shortage in the labor market, were still very, very reluctant to hire employees of 55 and older. Just because of old beliefs, old stereotypes, they think they are running a risk because they would be more ill or whatever. There is no empirical evidence whatsoever that supports that notion, but still they are very reluctant. So let alone for hiring people that have some kind of disability. Even people in wheelchairs that have perfectly capacity to work are not being hired because employers are still reluctant. So the people that are currently at the site are willing to work, have capacity to work, so why not use it? Well, that's why my previous uh, introduction uh, is important. The thresholds, the skills that are required, the demands have gone up. So it's difficult for those people to find jobs. So that's why we need inclusive organizations. So, and I now, I'm stretching the, the, the concept of diversity. It typically focuses on uh, gender, uh, cultural background, uh, whatever. I stretch it a bit up. Inclusive organizations is an organization that can take up people with different capacities, different talents. Um, 
And I must admit, those organizations, if you find them, they generally have a high corporate social responsibility, which, of course, taps into other things. I mean, the, the model that uh, David yesterday presented, the, the well-being model, typically is for an organization that has a high corporate social responsibility. So what we do, what we believe in, that we can redistribute the work, redesign the work, in order to uh, make work more in line with the, the skills and competences of people, of various groups, so that we don't have to spend time on past <coughs> activities that we are overqualified, or maybe in more business terms, too expensive, um, but also allowing those people to have a chance. And we have done this in various different organizations. Uh, for instance, the Temping Agency, they have, just to give an example, 10 of those uh, consultants that are constantly uh, phoning and running after organizations and, see, and, and interviewing people to see whether they can uh, maybe uh, find a place for them to work temporarily. Um, when we observed what they did and how they did it, indeed we came to this conclusion that 30% of the time was spent on admin work. Rather dull and boring. So, so what, what if we propose a change? So rather than having, say, 10 high qualified and expensive members of staff, maybe try with eight high qualified and two somewhat lower qualified. Redistribute the work so you'll save either money or maybe time for those uh, consultants to, well, get updated training, etc., etc. And they tried and it worked. At the same time, in the same vein, we have been working in hospitals, well, I mean, in, in hospitals, but also in elderly care institutions. Uh, those organizations tend to hire staff that have the highest level of qualifications. Whereas they also make up beds, uh, clean the floors, etc. In those hospitals, they generally have a kind of a, a crew early in the morning that goes through the hospital, cleaning everything, does it again in the evening. Um, if something happens during the day, then it's the nursing staff that has to take it up. At the same time, there are also three times a day a crew go to the hospital to, to, to serve breakfast, lunch, and dinner. So we created a kind of a combination role uh, for people with uh, disabilities. And those people that were people that are being disabled from the youth onward. There's a kind of a rule if you have a kind of acquired disability, which is either by birth or an accident under the age of 16, then you are allowed kind of a lifelong uh, disability allowance. Well, we targeted particularly those people. Um, so we created a kind of a combination job, uh, helping nurses with the heavy lifting. So if they have to make a bed and a patient has to be lifted, well, it's uh, quite strenuous for the bag. So the young people, the young person who has the capacity can help to make the beds. Um, at the same time, if an accident happens, they can clean. Uh, and also at the same time, when it's necessary, they can help feed patients that have difficulties in eating themselves. So what it resulted in, improvement of healthcare, higher patient satisfaction, and also higher uh, job satisfaction from nurses, because finally, nurses had more time to do what they hoped to do when they started the job, treating, helping patients, having time to talk to them, and so on. So, in that sense, win-win. On the other hand, I also have to be honest, in that sense, it does require extra guidance, supervision, and some training of those people. So, some investment. But having said this, at the same time, when we hire somebody new in our own organization, we also have to invest in supervision, training, and so on. So there's nothing new there. So, um, I think, and this will be my conclusion message, I think that inclusivity is the key to sustainable employability. And also helps to create more decent work in our own backyard, so the people in our own societies, etc. And that basically is what we do as a center of inclusive organizations. 
And if you want to look at more examples, just visit our website. You can find a lot of materials. We develop methods. We have developed a method to help organizations in this procedure. We have developed tools that help and support this. So this is um, something worthwhile uh, to visit. So I've come to the end of my talk. And I think I'm on time. And, well, since we have been lots of thinking, there is nobody that thinks better than I. <laughs> Believe me. So Fred, for accepting our invitation to be flexible in the schedule and, uh, of course, to, to provide some insights uh, to our colleagues. I think that Jose Maria maybe could say something. Well, Fred, uh, what can I say? <laughs> Thank you very much. Never trust. <laughs> well, uh, I think I met you for the first time somewhere in Tilburg, probably. Or uh, when you was preparing Delft, Delft, probably. When you was preparing your thesis, yes. I was already impressed because of the inno innovative approach to the problem of uh, interruptions of work in a simulated office, very, very realistic, very. And I was, uh, I came back impressed for that. And after that, we have had so many opportunities to cooperate, to work together, yeah. and to enjoy together, and together with Robert Roo. And uh, well, and I am really grateful for so many things like your cooperation in the Winter School. And especially, I think we were blessed when you accepted to lead the master, the, the wonderful master that we are now already in the third edition of the research in work and organizational psychology. We were, I am also very grateful for you. You gave me an important surprise, that is that you, I think you work the, the, the ropes, you use the ropes to make me, or to make your university me, uh, honoris causa of your university. Then when you spoke in the ceremony, you told your hidden your hidden motivation that was that you was envy to be my supervisor. Okay, <laughs> you got it. But in any case, I had a wonderful supervisor. I am grateful for all what we have done and especially for our friendship. I am really, really proud of all the tradition that we have run together or worked together and I am really grateful for that. Thank you. Well, thank you, Jose Maria. But I, th I thought that this symposium and this conference was to thank you. So, and believe me, I think better than anybody else. <laughs> Trust me. Okay.
anything. Pues nada, muy buenos días a todos y sí, pues vamos a dar clausura a este congreso internacional que hemos celebrado aquí en este salón del, del Centro Socio de la UNED en Escuelas Pías, que espero que se hayan encontrado ustedes pues muy a gusto eh, en, en una familia grande como es la, la UNED y que tanto ama la psicología. Así que para ello, en esta clausura vamos a dar primero la palabra a don Manuel Verdullas, que ya todos ustedes lo conocen, como todos sus cargos, coordinadores de Relaciones Internacionales y mucho más que ustedes saben mejor que yo. Así que tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Estimada vicerrectora, perdón, ¿se oye bien? Sí, estimada vicerrectora, en primer lugar me gustaría eh, agradecerle que nos, de, nos haya dejado ocupar este espacio tan hermoso para homenajear a uno de nuestros mejores compañeros en el ámbito de la psicología. Y, en segundo lugar, agradecer a todos los ponentes que han participado voluntariamente para expresar su admiración y su afecto hacia el profesor José María Piro. Y, en tercer lugar, a los participantes, a, los, a las personas que han decidido participar presencialmente y online, porque tenemos, hemos tenido momentos de 600 personas online, y por lo tanto, respetuosamente, les saludamos también. Obviamente, eh, no podemos olvidarnos de ellas. Como sabéis, además, está siendo retransmitido para, en fin, para muchos para los países latinoamericanos y para miembros de, la, de EFPA que han querido también eh, estar presentes en este acto. También hay algunas personas que les hubiera gustado estar en este acto, como son la doctora Ingrid Lund, una de nuestras compañeras entrañables y que tú sabes perfectamente que le hubiera encantado estar aquí. ¿no? Pero bueno, entre el fallecimiento de la Queen y otras razones, me imagino que no ha podido estar aquí. Y luego, a agradecer a las personas, al grupo de personas, que han transformado un acto de homenaje en un congreso prácticamente internacional. Internacional en cuanto a los participantes, internacional a, los, a las personas que, están, que han estado presentes y, lógicamente, de, mucha, de, de variadas nacionalidades, entre ellas personas con las cuales he colaborado muchos años, ¿no? eh, que provienen de Italia y, en fin, y que provienen de otros ámbitos también, no están aquí compañeros portugueses que debieran estar también, pero bueno, también tiene su congreso este fin, de, este fin de mes y, por lo tanto, allí tenemos que estar también, o sea, obligatoriamente. Y luego, José María, yo no voy a hacer ya más eh, elogios, porque tú y yo eh, sí que tenemos una tradición de ir juntos durante muchos años en muchas cuestiones y en muchos ámbitos. Y, bueno... Yo a veces parezco lo que se llama en inglés el jack of all trades, que no, que no lo soy. Yo, en principio, soy un psicólogo y un psicólogo, un profesional de a pie, y también un ex profesor, tutor de la UNED, humilde ex profesor, de, tutor de la UNED durante 23 años de psicología social. Así que eh, voy a decirte tres o cuatro cosas, pero muy rápidas. Una de ellas es, en primer lugar, eh, que junto con un montón de colegas hemos dado, has dado respuesta a desafíos pasados en el ámbito del, no solamente de la psicología de las organizaciones, sino también en el ámbito mmm, de la psicología en general. Muchos de nosotros hemos aprendido también a, a ejercer la profesión con cierta humildad y con los límites que requiere lógicamente, eh, a, a ser activo en el ámbito de la psicología, quiero decir, en el ámbito profesional. 
y que estos límites deben ser reconocibles por todos aquellos profesionales. Y hablar de retos futuros, desafíos futuros, pues, bueno, veremos, ¿no? Pero ahí estamos. Vamos a intentar seguir dando guerra, como se suele decir, tú como emérito y yo como jubilado, pero bueno, ¿no? Pero sí lo que es más importante para todos nosotros es que estés, que tu presencia esté siempre ahí, que tu presencia, que no es la de un ángel de la guarda, sino que es de un profesional ético, nos apoye, nos ayude, nos ayude a mirar al futuro, pero también saber las limitaciones que tenemos como profesión y como ciencia. Recordad que Wilhelm Bund no creía en la psicología como profesión. Estaría admirado de ver aquí gente, mmm, profesionales de la psicología, diría él. No se, lo, no se lo hubiera creído. Él jamás se planteó la psicología como una profesión. Eso es, curiosamente, es así. Muchos a lo mejor no lo saben, pero es, es así de... ¿no? Y además lo admiramos, todos los admiramos, todos lo admiramos. Los mm, científicos de la psicología, los researchers, todos hablamos de Wilhelm Bund, pero los profesionales, poco tenemos que decir de él, en sentido estricto, quiero decir. Bueno, y ahora me voy a permitir eh, decir dos o tres palabras en inglés también, ¿no? Um, I would like to thank all of you for um, the effort to be here today and also to occupy your time with um, a task that makes uh, you, your work at home more difficult. More difficult. But anyway, um, I just want to say that uh, Jose Maria has helped all through the years of all, all of us to face challenges ethically the way it should be. And therefore, we have to thank him, not only for his scientific, scientific work, but also for uh, what he has done for the profession of psychology all through the years. But for you all that came from, that made the effort to be here, many thanks and we hope that you have an, a safe journey back. Thank you. Pues muchas gracias, don Manuel, por esas emotivas y bonitas palabras. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Elio Carpintero, presidente de la Academia de Psicología de, de España. Buenos días. Estimada vicerectora, querido profesor Peiro, amigas y amigos todos, hemos cumplido con una primera obligación moral que todos sentíamos tener con nuestro amigo y compañero, el profesor Peiro, la obligación de apoyarle y animarle al tiempo que íbamos viendo crecer su figura en el marco de la psicología internacional y en las instancias académicas correspondientes. Lo hemos hecho con el mayor entusiasmo. Ahora queda una segunda obligación y es hacer que todos sus esfuerzos y enseñanzas den nuevos frutos en las manos de sus discípulos y colaboradores, haciendo que sus trabajos y empeños no sean en vano y tengan la merecida proyección hacia el futuro. Él mismo ha citado y asumido en alguna ocasión la definición de William Stern, uno de los padres de la psicología aplicada, acerca de la ciencia cuando dijo que esta, la psicología era la ciencia de los hechos psicológicos relevantes por su utilidad práctica para los individuos y las sociedades. Y en su propia biografía, José María Peiró ha mostrado la posibilidad de mantener una estrecha conciliación entre la investigación científica y el beneficio personal, social, que la psicología puede proporcionar. En el campo de la psicología organizacional ha sabido replicar y profundizar el modelo de científico práctico que ya diseñara la famosa reunión de Boulder para la psicología clínica hace ya unos 80 años y que se ha manifestado como particularmente eficaz. En sus trabajos, nuestro admirado colega ha sabido captar las demandas de nuestro mundo actual que envía a técnicos y profesionales de todo tipo, sobre todo la demanda de responder al fenómeno de la globalización hecho posible por las técnicas de la información y la comunicación que han internacionalizado los problemas, también los recursos y las posibles soluciones. 
En este nuevo entorno de dimensiones casi ilimitadas, Peiró ha acertado a mantener unos procesos investigadores y formativos donde se concilian principios generales de ciencia, racionalidad y el esencial apoyo de la evidencia empírica de las afirmaciones de la teoría, evitando las puras construcciones en el aire que aspiran antes a sorprender que a explicar y lograr resultados sólidos y coherentes. El profesor Peiró, recordémoslo, ha situado la plenitud de la psicología española en niveles de influencia internacional. Su labor en el campo de la psicología de las organizaciones, que es una importantísima rama de la psicología social, con repercusiones económicas y políticas, es ya generalmente reconocida dentro y fuera de España. Los colegas de otros países que nos acompañan y a los que agradecemos de corazón su presencia y su asistencia, así lo prueban. Las entidades académicas españolas implicadas en la psicología, departamentos universitarios, institutos especializados, la Academia de Psicología de España y, por supuesto, los organizadores de este homenaje, el Consejo General de Colegios de Psicólogos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, han contribuido a la construcción de una ciencia y una técnica psicológicas adecuadas a la realidad de nuestro tiempo y a los valores humanitarios y democráticos de nuestra sociedad. José María Peiró es una de las personas que puede y debe orientarnos en esa tarea de construir esa psicología a la que aspiramos para hacer frente a los problemas del mundo actual. Él sabe que cuenta por lo pronto con el apoyo de muchos colegas y discípulos y cuenta sin duda con el de todos los que hemos querido aquí dedicarle este merecido homenaje. Creo que la última palabra que debo añadir aquí en esta clausura es solo esta. Adelante. Muchas gracias. Pues la verdad que es para mí un honor estar aquí. Podríamos decir, está abierto. Gracias. Es para mí un honor estar aquí en esta, en esta clausura de un Congreso Internacional y que mejor que una figura nacional con ese rango y esa proyección internacional a la que todos el mundo estamos aquí haciendo tributo. Los que lo conocen o le conocéis como profesor, como una persona que ha sido un maestro y un pionero en la psicología a nivel nacional e internacional, creando escuela, que yo creo que es lo más bonito que podemos decir de un profesor de una universidad o de un, 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 un trabajador que se dedica nada más y nada menos que a estudiar la psicología y lo que es la organización de las personas. Y para mí tiene un doble, una doble sensación y es muy emotivo, aunque usted de, le acabo de conocer personalmente, pero tengo que reconocer que eh, he oído mucho hablar de usted a través de mi padre, porque mi padre fue una de esas personas pioneras de la UNED en estudiar psicología. Con lo cual, tengo ese orgullo que desde el año 86 estoy oyendo hablar de, de usted. Con lo cual, para mí, aunque soy de otra facultad, me llena de orgullo y casi se me, me da escalofrío el tenerla aquí a usted delante y ser hoy la persona más importante que va a ser el, el protagonista y testimonio de, de este Congreso Internacional. ¿Y eso también por qué? Porque el reconocimiento de nuestros maestros, y mi maestro, que también yo tuve un maestro valenciano muy potente, Abelino Corma, químico, ya con 70 años, eh, es una figura internacional. Y lo que más bonito ha tenido, además de su simpatía, esos valores que aquí las personas que a lo largo de estos días le han acompañado, eh, es la simpatía, la cercanía, el conocimiento, el ansia de estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Lo mejor que queda un estudiante joven cuando estás aprendiendo tu carrera es precisamente que tu profesor, tu maestro, al que casi empiezas tratándolo de usted el primer día de la tesis, resulta que es tu compañero toda la vida. Llegas aquí a mi situación, que llevo 30 años en esta universidad, y me encuentro a maestros como usted que están siendo homenajeados. Eso para mí, como profesora de universidad, es de lo mejor que nos puede pasar. Eh, hubo alguien que dijo, fulanito dirá el día de tu jubilación las palabras, porque ya te admira mucho. Digo, pues qué bien que a lo largo de tantos años ya se vea la sensación esa de qué escuela ha creado usted, profesor Peiró, y estemos aquí reunidos. Siento que no esté Amparo Osca, que es muy amiga mía, pero veo muchas caras conocidas de muchos profesores de esta facultad, a los cuales los conozco, y bueno, pues ver aquí que hay tantas caras que no conozco aquí y virtualmente, lo que nos llena de satisfacción es decir que si hacemos un análisis, 
la psicología en España, gracias a usted y a otros muchos, ha llegado donde ha llegado. Está reconocida socialmente a nivel internacional. A la prueba están todas las situaciones extremas donde nos vemos los seres humanos que tomar decisiones y eso hay personas que tienen esa facilidad de tomarlas rápidamente, otras que les cuesta más trabajo y otras que necesitamos esa ayuda para tomarlas. Con lo cual, eso es una conclusión que se puede sacar de esta profesión científica que nos lleva a decir que tiene un futuro muchísimo mejor que el pasado que ya ha sucedido. Así que qué mejor que este ambiente de la escuela, o sea, de esta escuela espías, un lugar emblemático de nuestra universidad, que es una universidad nacional con proyección internacional, para hacerle homenaje a usted, profesor Peiró, de esta manera tan unánime. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esta, estas jornadas, estas, estos días tan agradables. Me hubiera gustado estar más veces, pero he estado en Barbastro ayer. He seguido todo con interés gracias a, pues, a mi amiga Amparo Oscar, que la quiero mencionar de nuevo. Y desde luego, bienvenidos a la UNED y muchísimas gracias a todos los que vais a seguir haciendo psicología a partir de este momento con un maestro como el profesor Peiró. Muchísimas gracias de corazón y yo creo que con esto podemos dejar clausuradas este Congreso Internacional. Muchas gracias. Aplausos.